அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்மபூஷன் டாக்டர் நாகசுவாமி ஐயா மறைந்து ஒரு மாதம் ஆகப் போகிறது இதே ஆர்கே சென்டரில் நடந்த அஞ்சலியில் பல ஆளுமைகள் அவரை பற்றி புகழ்ந்து கூறிய போதும் அவருடன் பணியாற்றிய திரு ராமச்சந்திரன் அவர்களை ஐயாவின் சாதனைகளை வெகு அருமையாக ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுவதை படித்த போதும் எப்பேற்பட்ட பெருமனிதருடன் சமகாலத்தில் வாழும் பழகும் வாய்ப்பு கிடைத்தது என்று எண்ணி மறுகும்படியாக இருக்கிறது தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை பண்பாடு கலாச்சாரம் இவற்றில் பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருவது நீங்கள் அறிந்ததே அவற்றில் முக்கியமானது என்று சொன்னால் மாதாந்திர பேச்சுக்கள் பிரதி மாதமும் முதல் சனிக்கிழமை மாலை ஐந்தரை மணிக்கு நடக்கும் மாதாந்திர பேச்சு அதை தவிர வருடாந்திர பேச்சு கச்சேரி என்று ஒன்றை இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை துவங்கியது தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களோ ஐந்து நாட்களோ ஒரு தலைப்பில் பல ஆராய்ச்சியாளர்களையும் வரலாற்று ஆய்வாளர்களையும் பேச வைப்பது இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் இந்த பேச்சு கச்சேரி ஆரம்பமான இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு அதற்கு எடுத்துக்கொண்ட முதல் பேச்சு கச்சேரிக்கு எடுத்துக்கொண்ட கருப்பொருளே டாக்டர் நாகசுவாமி ஐயாவின் சீரிய பணிகளும் சாதனைகளுமே தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை நிகழ்ச்சிகளுக்கு நாகசுவாமி ஐயா ஒரு வழிகாட்டியாகவும் என்றும் இருந்திருக்கிறார் எங்களது பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு துவக்க உரை அளிப்பதும் அவரே பலவாறு அவரது மறைவு எங்களை பாதிக்கும் என்பதில் ஐயமே இல்லை அத்தியந்த காமன் என்று அவருக்கு வெகுவாக பொருந்தும் இந்த பெயரிடப்பட்ட இன்றைய நிகழ்ச்சி இரு பகுதிகளாக அமையும் முதலில் இரு பேச்சுகளும் பின் ஒரு கலந்துரையாடலும் நடக்கவிருக்கிறது முதலில் இந்த தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை உருவாக்கியவரும் அஜந்தா புதுக்கோட்டை மாமல்லபுரம் என்று பலவற்றில் ஆர்வத்துடன் ஆராய்ச்சி செய்து பல கட்டுரைகள் பிபிடி அவற்றை செய்தவருமான எங்களுக்கு குருவாகவும் இருக்கும் ஐஐடி பேராசிரியர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் நாகசுவாமி ஐயாவை பற்றிய அவரது பன்முகை பன்முகத்திறமை பற்றிய நம்மிடம் அவரது அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொள்வார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் டாக்டர் நாகசாமி சாரை பற்றி பேசுறதுங்கிறது ஒரு ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்ன காரணம்னா முதல் காரணம் வந்து அவருடைய டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு எடுக்கும்போது அது மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு ரேஞ்சு இருக்கிறவங்கள நம்ம வந்து நம்ம சமகாலத்தில் நம்ம பார்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடியது அவர் அவர் பர்சனாலிட்டி என்னுடைய முதல் அனுபவம் வந்து அவரை நான் பார்த்ததில்லை ரொம்ப நாளைக்கு பார்த்ததில்லை மெட்ராஸுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவரை பார்த்துருக்கேன் நான் வந்த உடனேயுமே அவரை போய் பார்க்கணுன்னுட்டு பார்த்து அவர் மூலமாக எனக்கு நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அதுக்கும் மேலே முக்கியமானது வந்து ஒரு வாழ்க்கைனால் அதில் எந்த மாதிரியான குறிக்கோளுடன் எப்படியெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வழிகாட்டி அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் நியூ லைட் அண்ட் மகாபலிபுரம்னுட்டு ஒரு பேப்பர் ஒன்று ப்ரெசன்ட் பண்ணார் இட் இஸ் அ பாத் பிரேக்கிங் பேப்பர் நீங்கள் எல்லோரும் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் படிக்கலைன்னா நிச்சயமாக படிக்கணும் பின்னாடி தான் எனக்கு தெரிய வந்தது அவர் வந்து எழுதிடுவது அவருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் விட்டோம் நான் வந்து என்னோடய பேக்ரவுண்டு சயின்டிஃபிக் பேக்ரவுண்டு எதையுமே ஆராய்ந்து எதாவது பண்ணினாலும் அது வந்து உருப்படியான விஷயம் இல்லைங்கிறது ஒரு இது 
ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல்டில் மகாபலிபுரம்ங்கிறது யார் பண்ணினாங்கிற ஒரு ஒரு இதை வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் கொண்டு வந்து அது ஒரு டிஸ்கஷனாக கொண்டு வந்ததுங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமானது நான் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு இது வந்து நான் படிக்கும்போது நைன்டீன் செவன்டி டூ அப்போ எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு அது ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக பார் பார்க்கும்போதும் நான் அதுக்கு முன்னாடி மகாபலிபுரம் போயிருக்கேன் எல்லோரும் போகிற மாதிரி தான் போயிருக்கேன் அங்கே மகாபலிபுரத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு ஒருத்தருக்கும் தெரியாது இன்றைக்கி போகிறவங்களுக்கும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி தான் நானும் போனேன் ஏன்னா காலேஜில் இங்கே படிச்சுட்டு இருந்தபோது ஐம்பத்தேழாவது வருஷத்தில் எல்லோரும் ஒரு பிக்னிக் தானே நமக்கெல்லாம் பிக்னிக் போகும்போது சில பேர் வந்து மகாபலிபுரத்துக்கும் போவாங்க இங்கே மகாபலிபுரத்தில் வந்து அதெல்லாம் ஒரு தடவை சுற்றி பார்த்துப்பட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இப்போ அதை பார்த்துப்பட்டு போர் அடித்த உடனே கடற்கரையில் போய் சுண்டல் சாப்பிட்டு விட்டு இருக்கிறது தான் அன்னைக்கு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி இதான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானும் போயிருக்கேன் அப்புறம் அங்கே இருக்கிற கல் கல்லுகளெல்லாம் வி ஹவ் லுக்ட் அட் த ஸ்டோன்ஸ் ட்ரெஸ்ட் ஸ்டோன்ஸ் அதை தான் பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் மீ எனக்கு வந்து இந்த அதற்கப்புறம் காலேஜ் முடிஞ்சு வேலை பார்க்க ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து எனக்கு வந்து ஹெரிட்டேஜ்லலாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்னால அப்பப்போ கிடைச்ச புத்தகம் தான் பா பொழுதுபோக்க பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதை மகாபலிபுரத்தை பற்றி ஓரளவு நான் தெரிஞ்சு வச்சுருந்ததுனால அந்த புத்தகத்தை பற்றியான எ அவர் எழுதினதோடைய கமெண்ட்ஸ் நான் எழுதியிருக்கேன் அது வந்து கோபு ப படிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ம வேறு ஒருத்தரும் நான் ஒருத்தட்டையும் அனுப்பிச்சதில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதை அதில் வந்து எப்படி வந்து எந்த கண்ணோட்டத்தில் நம்ம வந்து நம்மளோட புராதன சின்னங்களை பார்க்கணும் எந்த மாதிரியான எவிடன்ஸை வச்சுட்டு எப்படிலாம் கன்க்ளூட் பண்ணலாங்கிறதுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு இது நான் அப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் புதுக்கோட்டையில் ஒரு கலை மையம் ஒன்று ஆரம்பித்தேன் சுதர்சனம்னுட்டோம் வந்ததுக்கப்புறம் இவரை தான் சாரை கூப்பிட்டு ஒரு மூணு நாலு நாள் அங்கே தங்க வச்சுருந்தேன் புதுக்கோட்டையில் அவரோட நான் வந்து விஜயாலய சோலீஸ்வரம் கொடும்பாலூர் சித்தன்னவாசல் காளியாப்பட்டியெல்லாம் போயிருக்குங்கிறது வந்து நான் வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரு பாக்கியம் தான் நினைக்கிறேன் அது எத்தனை பேருக்கு கிடச்சிருக்கோங்கிறது எனக்கு தெரியாது மாக்ஸியா காந்தி அம்மையாருக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோ எனக்கு தெரியாது எனக்கு கிடைச்சது ஒன்றும் இல்லை அந்த காளியாப்பட்டி காளியாப்பட்டி உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அட்ரி கோயிங்க இருக்க அந்த ஆர்வலில் இருக்க தெரியும் பொண் பார்த்தா ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லலாம் நம்ம அதில் ஒரு மூணு மணி நேரம் மெய் மறக்க அதை பற்றி பேசுறதுங்கிறது அதில் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குங்கிறது நமக்கு சொ அவர் மாதிரி ஒருத்தர் சொன்னதுக்கப்புறம் தானே நமக்கு தெரியறது அப்புறம் கொடும்பாலூருக்குள்ள எகைன் அனதர் ஃபென்டாஸ்டிக் பிளேஸ் அதில் வந்து ஒவ்வொரு சிலையாக எடுத்து ஒரு ரிலீஃப் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து ஆக்சுவலி தனக்கு தானே பேஷண்ட் இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் நான் எங்களுக்காக சொன்னதாக ஞாபகம் இல்லை அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்லைட்டு ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஹியூமர் உண்டோ அப்பப்போ கேட்பார் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னெல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்பார் ஆனால் பதில் நம்ம பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் அடுத்ததுக்கு போயிடுவார் சரிங்களா என்ன அப்புறம் சித்தன்னவாசலில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்சிடெண்ட்டு முன்னாடி இதே இதே இதில் நான் சொல்லியிருக்கேன் திருப்பி சொல்லிடுறேன் அவருக்கும் அப்போ வயசான இது தான் ஆனாலும் ரொம்ப ஒரு இளைஞர் மாதிரி எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கோவிலேருந்து கடைசியில் சித்தன்னவாசல் விட்டு வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அந்த என்ட்ரன்ஸுக்கு முன்னாடி வரத்துக்கு முன்னாடி யாரோ ஒரு இடையன் பையன் போயின்னு இருக்கான் அவனை கூப்பிட்டு இந்தூரை பற்றி உனக்கு ஏதாவது தெரியும் மாதிரி கேட்டான் அப்போ வந்து இந்த ஊரில் இது வளையும் அது வளையும் இந்த கோவில் இருக்கு இந்த 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 குளம் இருக்கு அது இது நான் விளையாட்டு இருக்கேன் ஏதோ சொன்னோடனே சரி இந்த ஊரில் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பழமையான ஒரு எழுத்தெல்லாம் இங்கே இருக்க தெரியுமான்னு கேட்டான் அவரு அவனுக்கு தெரியாது தெரியாது சார் நான் நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ என் கையில் என் பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரே ஒரு பேப்பர் வந்து பஸ் டிக்கெட்டினுடைய பின்பக்கம் தான் 
அதை வச்சுக்கிட்டு அவனுக்கு ஆ எப்படி ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தது இன்றைக்கி எப்போ எப்படி ஆ வந்திருக்கு மா எந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தது பின்னாடி இன்றைக்கி எப்படி மா வந்திருக்குன்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார் அவனுக்கு ஒன்றும் புரிஞ்சிருக்கிறது நியாயமே கிடையாது ஆனால் அவரோட என்த்யூசியாசம் அவரோட என்த்யூசியாசத்தை பார்த்தா குழந்த மாதிரியா அது வந்து ஒரு அபூர்வமானது இன்னொரு விஷயம் நாகசாமி சார்கிட்ட வந்து அநேகமாக நமக்கெல்லாம் வந்து சிற்பக்கலைனா அதாவது நம்ம வந்து கிரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்லும்போது த்ரீ மேஜர் ஏரியாஸில் நம்ம சொல்லலாம் ஒன்று இலக்கியம் இன்னொன்று ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் இன்னொன்று பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் யூஸ்வலாக நம்ம பார்க்குறது வந்து பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு மற்ற ரெண்டையும் பற்றி ஒரு அழிவும் அறிவு கிடையாது இன்ட்ரெஸ்டும் கிடையாது அதே மாதிரி இலக்கியத்தில் இருக்கவங்க மற்ற ரெண்டை பற்றி ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையிலும் இந்த மூணுலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததோடு இல்லை அதில் வந்து ஆழ்ந்த அறிவு இருந்ததுங்க பாருங்கள் தமிழும் சமஸ்கிருதமும் சரளமாக பறித்து சரளமாக புரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சு இதை இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அவத்தர் தான் அதே மாதிரி எழுதும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா சரளமாக இங்கிலீஷ்லேயும் இதுலேயும் வந்து ஏ யோஜனை பண்ணி அதை அடித்து டெலிட் பண்ணி மறுபடியும் இது அந்த இதெல்லாம் இல்லை அது இது எழுதுறது வந்து நம்ம பார்க்குற வரையிலுமே தெரியும் அது ஒரு சரளமாக அவர் மனசில் இருக்கிறத கட 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 கடன்னு எழுதுறதுங்கிறது ஒரு நம்மெல்லாம் நிறைய பேர் அதை வந்து நம்மளை பண்ண முடியாதுங்கிறதுனாலும் அட்லீஸ்ட் அதை ரெஸ்பெக்டாவது பண்ணணும் அதை அவருடைய ஒரு புத்தகத்தில் நிறைய புஸ்தகங்கள் நான் படிச்சுருக்கேன் எத்தனை புரிஞ்சுட்டுருக்கேன்னு என்னை கேட்டுறாதீங்க அது ரொம்ப இதாக டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கும் எனக்கு அதில் இந்த ஓவிய பாவைங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் ஓவிய பாவைங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் என்னுடைய நண்பர் யங் மேன் விஸ்வநாதன் ஆர்டிஸ்ட்டு அவர் சொல்லுவார் என்னோடய லைஃப்பில் சார் அவர் ஆர்டிஸ்ட்டு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்லாம் படித்தவர் அவர் சொல்லுவார் வந்து அந்த அந்த ஓவிய பாவை புஸ்தகம் நான் தான் கொடுத்தேன் அவர் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு இருந்ததாக தெரிஞ்சில்லை அந்த அந்த புஸ்தகத்தை நான் நிறைய பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேங்கிறது என்ன ஒரு சந்தோஷம்தான் அவர் வந்து சொல்லுவார் என்னுடைய ஆர்ட் ஹிஸ்டரி என்னுடைய ஆர்ட் நாலேஜ் என்னுடைய ஆர்ட் லைஃப்பில் ஓவிய பாவைக்கு முன் ஓவிய பாவைக்கு பின் அந்த ஒரு ஒரு டோட்டல் ரேஞ்சு பார்க்கணுன்னா எகைன் ஐ ஹவ் நாட் சீன் எனி திங் நான் ஓரளவுக்கு நிறைய படிச்சுருக்கேன் ஆனால் அந்த அளவுக்கு அதை சொன்னதுங்கிறது இவர் ஒருத்தர் தான் ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரபலமாக இல்லைங்கிறது நம்மளோட வருத்தமான விஷயம் என்ன ஓவிய பாவைங்கிறது எனக்கு வந்து ஒரு இலக்கு என்னென்னா அவரோட நிறைய இடத்துக்கு நான் போயிருக்கேன் அவரோட சிதம்பரத்துக்கு நான் ஒரு தடவை போனேன் அது வந்து ஒரு ஒரு நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஃபுல் டே என்னோடய ஒய்ஃபும் வந்திருந்தாங்க அவரோட சிதம்பரம் போனவங்கெல்லாம் நீங்கள்லாம் இருப்பீங்க அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அது அது உடனே புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் மெஸ்மரைசிங் டு ஹிம்செல்ஃப் அந்த டான்ஸு போஸஸாக இருக்கட்டும் இதாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் அந்த கோவிலுடைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் பார்த்து ரொம்ப அவர் அனுபவித்து பேசினது அதுக்கு நான் வந்து அதை காது கொடுத்து கேட்டது நான் ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நினச்சிக்கிட்டேன் கேட்டேன்னா இதில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லணுன்னா அவர் கடைசி நிமிஷம் வரலும் அந்த லைஃபினுடைய ஒரு ஃபுல் லைஃப் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருக்கார் இல்லையா சார் என்ன வயசு என்ன இது எப்போ போனாலும் எதையோ ஒன்று புதுசாக ஒன்றும் ஒரு முக்கியமானது அவரோடது என்னென்னா இந்த ஸ்டீடியோ டைப்டாக திங்க் பண்ணாமல் யோஜனை பண்ணாமல் டோட்டலி நியூ டைரக்ஷன் அதை பார்க்கணுன்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் ஒத்துக்கணும் ஒத்துக்கலைங்கிறத பற்றி அவருக்கு அவருக்கு கவலை கிடையாது இன்ஃபேக்ட் கவலையும் படக்கூடாது ஒரு அகடமிக் இதில் வந்து இதை நமக்கு தெரிஞ்சது நம்ம கிளியராக சொல்லணுங்கிறது ஒன்று இது இருக்குது அது வந்து அவர் ஒரு 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 பெரிய உதாரணம் நம்ம எல்லாருக்கும் 
என்ன பொறுத்தளவில் ஐ வாஸ் லக்கி டு பி இன் டச் வித் ஹிம் இன்ஃபேக்ட் இந்த தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ட்ரஸ்ட்டில் இருந்த எல்லாருக்கும் என்னால் தான் அவரை ஓரளவு முகணும் இது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கிடச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பேச்சு கச்சேரி ஆரம்பித்த போதும் என்னுடைய சஜஷன் தான் ஐ ஆம் ஹாப்பி அபவுட் தட் நம்ம வந்து நாகசாமி சாரனுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை வச்சுட்டு ஒரு பேச்சு கச்சேரியை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னது இது 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 வந்து ஒரு அவங்க குடும்பத்தான் வந்திருக்காங்க ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு மா மனிதருக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அவருக்கு நேர்த்தி கடன் செய்ய போகிறோம்னு நமக்கு தெரியல இதை ஒன்றே ஒரு எனக்கு ஒரு சஜஷன் என்னென்னா அவங்களும் சேர்த்துக்கலாம் சார் கலெக்டர் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் நாகசாமி அப்படின்ட்டு அதுக்கு நம்ம டிஹெச்டியும் ஏதாவது அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இது ஒரு பெரிய பாகியமாக நினச்சி அவங்கக்கிட்டலாம் விடை வாங்கிக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன் அதுக்கு மேலே சொல்ல வேண்டியதில்லை தேங்க்யூ அவருடைய ரொம்ப சுவாரஸ்யமான அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டார் அடுத்து நம்முடைய பேச்சாளர் திரு ரங்கரத்னம் கோபு அமெரிக்காவில் படித்து பட்டம் பெற்று வேலையில் இருந்து பின் இந்தியா திரும்பி இந்திய பாரம்பரியம் கோயில் கட்டுமான கலை என்று ஆர்வம் ஏற்பட்டு பல சிறந்த ஆராய்ச்சி பணிகளை செய்து வருபவர் மாமல்லபுரத்தில் அதிரண சண்ட மண்டபத்தில் ஒரு மூன்றாவது கல்வெட்டு இருக்கின்றது என்ற தகவலை பேபிங்டன் அவர்கள் நூலிலிருந்து கண்டு எடுத்தவர் கோபு இதற்காக நாகசாமி ஐயா அவரை வெகுவாக பாராட்டி அவர் வீட்டிலேயே அவரோட கார் கேரேஜில் ஒரு பேச்சுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அவ்வளவு ஒரு கோபுவிடம் அபிமானம் செலுத்தியவர் பல முறை கோபுவை பாராட்டியிருக்கிறார் தனக்கு பின்னால் கோபு போன்றவர்கள் இவ்வித ஆராய்ச்சிகளை தொடர்ந்து வர வேண்டும் என்று சொல்லியும் இருக்கிறார் அவருடன் பல முறை ஐயாவை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் இவர் மீது அவருக்கு இருந்த ஆழ்ந்த அன்பை பரிபூர்ணமாக உணர்ந்திருக்கிறேன் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டதால் அவரது இறுதி சடங்குக்கு கோபுவாலும் எங்கள் உறுப்பினர் பலராலும் வர முடியாமல் போனது அதன் பிறகு இந்த நிகழ்வை திட்டமிட ஒரு ஜூம் மீட்டிங் வைத்திருந்தோம் பல மாடல்கள் எப்படி நடத்தலாம் என்று பேசி கொண்டிருந்த போது கோபு நடுவே பேச ஆரம்பித்தார் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது நிமிஷம் பேசியிருப்பார் அப்படியே அந்த உரையே நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருந்தா ரொம்ப பிரமாதமாக அமைஞ்சிருக்கும் அப்படி அவர் இறந்த உடனே அவருடைய உணர்வுகள் எவ்வளவு அதோடைய வருத்தம் தோய்ந்த அந்த பேச்சு அவ்வளோ ஒரு நல்லா இருந்தது நாங்கள்லாம் அமைதியாக அப்படியே மீட்டிங்கில் இருந்த எல்லோரும் அப்படியே அமைதியாக கேட்டுட்ருந்தோம் அதையே கொடுத்துடலாம் இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தா அவ்வளவு நல்லா அமைந்த ஒரு பேச்சு அவரே இந்த நிகழ்ச்சியில் பேச வேண்டும் என்று முடிவு செய்தும் அந்த அருமையான பேச்சை அளிக்க கோபு அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் Thank you, Vallabha, for that introduction. Uh, thank you, Swaminathan, sir, for introducing us to Nagaswami. Thank you all for coming here. Uh, as Vallabha mentioned in the introduction, 
we had a zoom meeting where we discussed what we should say and what kind of program we should do to honor swami nada uh, swami and my contention was that the best we did was a five day program a pech kacheri as mentioned by professor swami nada in 2014 where we uh, honored him by inviting his own students uh, seven or eight of his archaeologists the earliest group of archaeologists that he trained whom he himself called the cream of the crop the best of the students that he had and two of them have uh, come here today and so we should uh, simply make those videos available we had misplaced those videos For fortunately we found them and uh, will be making them available on youtube uh, later this month or early next month and in that program i had the good fortune of being asked to uh, be an ekalavya i am not an archaeologist i am not an epigraphist i am not nagasami student i am not a historian i am not a, a tamil scholar i am not a sanskrit scholar i am merely an enthusiast one of the several enthusiasts whose enthusiasm and uh, thirst for knowledge that been uh, you know kindled by kalki and then Uh, amplified by swami nadan chitra madhavan and a bunch of other people here uh, who have spoken here who have known naga swami over the years and uh, naga swami himself mentions that his early interest in history started with uh, reading kalki's novels like uh, sivagami and sabadam and about kottamangalam subhu's writings about uh, kattabomman and such things so what what i said was it's nagasami is too vast a subject to cover in a lecture and so i went on a rant on what we don't know i didn't speak what vallabha badri used the right word i went on a rant i said we don't we don't you know only the musicians can appreciate what he did for music only the dancers can appreciate what he done for dance only the archaeologists or epigraphists can understand what we did that field only historians and how can any what program can we do in a one hour session that could possibly justify him and they like the rant so much they said turn the rant into a powerpoint so that's literally what this is as you know he was uh, so one of the reasons and they asked me to do this in english so we would reach tamil heritage trust of late has reached a national audience and as nagasami as a significant per person not just on the uh, various dioceses of tamil nadu but also across india and across the world he has visited or been invited and spoken at 15 16 different countries and performed and you know uh, uh, his dance dramas have been performed here and in several other countries so the word we use normally use for somebody who's an expert in several fields like professor swami nadan mentioned is polymath but the person nagasami admired a lot rajasimha pallava the builder of the kailasanada temple uses a word for himself kala samudra the ocean of arts i think it's perfectly fitting for nagasami himself the besides the other title other title of other favorite title of rajasimha atyanta kama a person of infinite desires and so that's kind of what i used and that calligraphic inscription that you see below is from the kailasanada temple that's the word shri kala samudra in calligraphic nagari and uh, we had the honor of presenting him with a kurta with the words atyanta kama nagasami and kala samudra that's the one you see him wearing in that picture so my contention was that it is hard to encapsulate a life a full life in a lecture in fact you would see such a disclaimer at the beginning of the richard attenborough's movie about gandhi that how can we you know how can anybody's life be captured in a movie of 3 hours you can only you know show a few snippets and even for somebody who is dominant in one field it is hard for somebody for like a polymath it is practically impossible so what i am going to be sharing are a few highlights and snippets i have only had the pleasure or privilege of interacting with nagaswami reading his articles listening to his lectures etc on a few occasions uh, probably the number of man hours spent would come to you know maybe you know if you collect all of it it probably less than 50 man hours that's it literally but even that was eye opening so this is really a lecture not from not even from a proper student but from a rasika about a legend so 
so to give a brief biographical uh, introduction he was born in a place called unjalur often people uh, i think it's near a place called kodumudi from which kb sundar ambal is the other famous person and uh, and this is there in his biography in coimbatore district he studied there in the in the local area in coimbatore district until his, and he came for his education to vekananda college in madras and did his ma in sanskrit from madras university and phd in indian art history from pune university and his thesis was so excellent that the uh, university awarded him the title of vidya vachaspati afterwards he had a very rich career he applied for a job at the uh, madras museum there is a person called sivarama murthy who was setting the no no satya murthy satya murthy who was the director at that point and he said uh, uh, he invited him to be the curator he was in, an interview was conducted he was appointed the curator of the art and archaeology department that was in 1963 and shortly after that uh, the tamil nadu government when uh, mr baktavachalam was chief minister decided to start their own department of archaeology tamil nadu must have a state archaeology department and he was appointed the first director he was 35 36 at that point right very young and he was appointed the director of first director of the tamil nadu archaeology department he served there for 22 years um and what a service and besides parallelly he is and again these are only highlights there's a whole bunch of other things that is involved in in 76 to 83 from 76 to 83 he served as a executive committee member of kalakshetra the school of dance started by rukmini arundel in 1982 he founded natyanjali a festival of dance at chidambaram and then which performed dances everywhere including some of his own compositions from 1988 to 1996 uh, the f- what's called the french institute they call francais in pondicherry appointed him as the director of epigraphy the kanchi vishwavidyapeetha chandrashekhar saraswati vidya vishwavidyapeetha university started in kanchipuram appointed him as a vice chancellor he was there for a brief period he was an national consultant to the government of india under the undb for under the indira gandhi national center for the arts for the bharadeshwara project and then there is a whole bunch of other things he, that i am not listing here we just we, we could you know we don't want it to be a resume presentation but there is a major uh, number of things that he has done a number of awards shilalekha besides the um, vidya vachaspati shilalekha tadvagnya was given by kanchi kamakoti mat which for whom he was a big bhakta for the three shankaracharyas he has been a fairly ardent devotee of uh, the mat and the three shankaracharyas there and he had a long association with the very respected uh, chandrashekhar saraswati for a long time but that's not the only one dharma bandhu was an award that is given by the jaina pontiff at shravana belagola for his contributions to uh, you know jaina architecture history literature and so on kalemamani was given by the government of tamil nadu in the 1990s polachi mahalingam an enthusiast organized a meeting and called him selimitta chambal gave him the title after he brought the patu nataraja back the other organizations like uh, the musicians organization here in lalgudi gave him perumbana uh, perumbana nambi kapila vanar was uh, award given by the tirukoyilur tamil sangam for his uh, contributions to discovery of a uh, uh, inscription and his historical notes about kapila there associated with tirukoyilur he was given an honorary he was instituted as an honorary fellow by the international center for bengal arts in dhaka in bangladesh he was given the subramanya bharathi award i think abdul kalam was our fellow recipient at the same time of this award vekananda national award by the ramakrishna mat the tolliyal tondralar by thiruvavadurai mat the tolliyal ratna by the kongu organization of temple archakas and padma bhushan finally by the government look at the variety of organizations that have chosen to award him most organizations you know pe- choose people only within their so a group of singers archakas you know musicians dancing you know museums international organizations and that's just a sample i think there's more so we'll go through a quick uh, biography a brief summary of some of his aspects we actually have a photograph of his grandfather uh, narasimha subramanya a person called uh, puliyurayan this itself is an unusual historical aspect he must have been one of the earliest people to be photographed in the tamil country uh, because nagasami himself was born in 1930 if it must been grandfather he must have been you know 50 55 years older than him photography had just about 20 years old at that time so and we have photographs of his parents brahma shri ramachandra shastrigal and shrimati alamelu ammal 
and uh, in that tradition we tend to think of him as somebody from an orthodox family who's contributed a lot to archaeology but that's not how he started he actually started as a mechanic um is a photograph of him with a airplane the tiger moth and he was actually involved in uh, aircraft maintenance and so on and there is a multiple aspects to him i don't know if anybody can recognize nagasami here he is a young man playing on the harmonium this is when he was 17 years old this is the young man doing padmasana and sirasasana the point is this and he likes the world uh, eight pack abs he associate with uh, movie stars but here is an archaeologist with eight pack abs um i should put this mahishasra mardini sculpture where jaya the assistant of uh, mahishasra mardini there also has like eight pack abs but, but and uh, so what are his contributions he is explored the fields that he explored uh, archaeologist was his effective profession as director of tamil nadu archaeology and epigraphy is very closely involved with that but he diversified as a significant historian a lot of people dismiss his contributions to histori- histo- history uh, but that was extraordinary amount of work he has done for the field of history he was an administrator bureaucrat we rarely value these people we are very fascinated with politicians and kings and occasionally scholars and poets and of course uh, movie stars and uh, you know sports uh, stars but administrators and bureaucrats generally he was a he was not just an ordinary administrator bureaucrat he was the founding bureaucrat of an organization of a department and he was an activist bureaucrat who most bureaucrats tend to not tend to do the safe route then that's the way uh, most governments end up happening they are not supposed to take a lot of initiative they are supposed to execute plans but he was an activist bureaucrat he took a lot of initiatives and he was a public speaker and a writer this is extraordinary extraordinarily rare a lot of writers can't speak a lot of speakers can't write for a pro- person in another profession an archaeologist or historian to be good at these two things is just almost unheard of he's such a marvelous speaker and a poet and he composed dance dramas it is one thing to appreciate poetry or learn poetry it is entirely another thing to compose an entire dance drama and have it staged by professional artists not just in one place but across several a connoisseur and i, I think that's where it starts from in fact the sanskrit word for connoisseur is sahrudaya he actually bought out a fetishist called sahrudaya and from that book only he took those photographs those photographs are from the black and white photographs are from that book and one aspect that's not always considered is that he was an educationist and public intellectual probably a bunch of other things i know nothing about um Swaminathan sir mentioned it he was expert in three languages right his formal education was in sanskrit but he took a enormous effort and learned a lot of tamil in his family of course they have learned tamil his family is uh, there are a bunch of tamil scholars in that family but he took a lot of effort in fact most of the students that he first hired for the epigraphy department were expected to be tamil scholars they all had degrees in tamil right and then in fact he probably knew less tamil literature than them at that particular point but uh, today his contribution to all these fields is just amazing and thirdly english he was fluent in writing in all three languages not just reading and also speaking in all three languages and such a clarity of diction and delivery the you know mani ose kekkara mari or koranla pesuvar the you will not hear a flaw in the pronunciation how beautifully he pronounced just the words besides getting the uh, you know he had a taste that connoisseur you pick the right phrase from the right poem for the right occasion it was just amazing how he could do that the reason one reason why i wanted to picture, put those pictures of nagasami as a young man history is the study of ancient things and medieval things it is about the long past but indian history and archaeology across the world are very young fields history in india is a very young field archaeology 
across the world is barely 250 years old the steam engine is older than most archaeology we think the steam engine is the harbinger of the modern world right for thousands of years man rode horses and bullocks and then the steam engine came along and we had manual transport archaeology is roughly the same age as the steam engine right and that is when about 9 years after the steam engine was invented william jones came to india and discovered the indo european language family modern linguistics not ancient linguistics which goes back all the way to sanskrit and other languages starts a few years after the steam engine 1815 electromagnetism today we live in an electromagnetic world right almost most i am speaking to you going out to the world with electromagnetic devices so around the same time the dravidian family of languages were discovered by ellis sear and it became more famous 40 years later when caldwell made them very popular with his book the discovery of brahmi the script and of ashoka maurya and a whole bunch of history only happened in 1816 to 1819 with the discoveries by princep and then more discoveries a little filled actually he started the research the actual information came another 10 years later and then caldwell came along in 1856 atomic physics airplanes we consider modern but indians barely knew it. south indians tamils had almost forgotten all of sangam literature only a few pockets of scholars knew what this was it was rediscovered and made familiar to the larger public starting in the 1880s by the works of uve swaminathan and his gurus and his contemporaries and all that stuff tamil brahmi was literally discovered 100 years after mauryan brahmi rediscovered you should say and when it was first discovered it was not even uh, recognized it was actually discovered around 1890 1882 i think by robert sewell was the first discovery first discovery but until 1924 40 years they thought it was prakrit in 1924 kv subramanian said no no this is not prakrit this is a separate script this is tamil this is adapted this is the same script but there are four special case letters so this is tamil 1950 1960 computers space age that is when modern indian history really started tamil history really started getting compiled in the 1920s after this discovery of this literature after all of this uh, i will come to the next slide and talk about it so while we think of nagasami as the bhishma pitamaha of archaeology or epigraphy and so on he did these things that were very young age as samnan sir mentioned is mamallapuram thesis was in 1962 and i read it i was just astounded i have not seen such clarity of thought even in a lot of scientific papers the exceptional ones do that but the methodical process of thought and it's a very interesting thought because earlier than this uh, about 50 years earlier 1915 a person called jo a french scholar called jo dobrel came up with the concept he proposed that three kings narasimha pallava the one who won vatapi parameshwara pallava his grandson and rajasimha parameshwara's son were the ones who constructed the various monuments of mahabalipuram and he had a categorization based on certain criteria 1962 mam nagaswami comes along and says this is a wrong hypothesis this is what are these are the arguments why it's wrong and marshal evidence from epigraphy from architecture from sculptural style from literary evidence and you know uh, simple logical processes he comes up with set of arguments and explain why he thought it is not narasimha and parameshwara should get credit but rajasimha should get credit for all the monuments that convinced a number of people it didn't convince a number of people and that debate still continues and there are in 1975 michael lockwood a scholar from uh, america who was in uh, tambaram and his colleagues vishnu but gifts romania and others came up with uh, other ideas and they came up with a refutation to nagasami's thesis and there have been further scholarship on this but that paper is an absolute marvel of scholarship and just before that year in 1961 he had come out with the book called kalai chelvangal in tamil and i think this is the first tamil book that described the collections of the madras museum there have been books in about the artworks in the madras museum before that by indian scholars including sevarama murthy tn ramachandran so on but they are all in english this is the first one that came out in tamil so this is the less known nagaswami 
This is the more familiar Nagasami. This is a man at 75 climbing up a ladder and trying to read an inscription from the you know, wall of a temple. But that Nagasami, the young Nagasami, is somebody who should be... That guy is barely half my age, uh, age I am at today. I don't think of myself as that old. And there it is. So, this historian, let us look at what he contributed. One facet of it. I will start with a quote by Robert Caldwell. In the 1850s he wrote, I think this was in the introduction to a book about the history of Thirunal Veli. He had a book called History of Thirunal Veli. It is a singular fact that the Hindus, though fond of philosophy and poetry, of law, mathematics and architecture, music and drama, and especially of religious or theosophical speculations, seem never to have cared anything for history. So he is praising us in seven to 11 different fields and criticizing Hindi Hindus for being utterly useless in one particular field. Now is that justified or not? I leave that to the public to question. But what was Tamil history before that? In 1797, Mackenzie, Ellis, Goldingham, another Englishman started studying in the, uh, inscriptions. They first started reading Tamil inscriptions, and later stumbled upon certain Sanskrit inscriptions, and took 40 years for 18, up to 1840 for the rediscovery of Pallavas. Pallavas were forgotten as a dynasty, except as mentions it's in, in some Tevaram poems and in some Divya Prabandham poems. They were forgotten. People were attributing Mamalapuram to the Kurumbas to some king called Singamanaidu and one person even thought that they were Thailand kings ruled India because the inscriptions are in Pallava Grantham and they looked similar to the script of the Thailand uh, country of Thailand Shamadesa so they thought you know some uh, Thai kings had ruled India and they had built these monuments that is how wild it was in 1880 Mongolum inscription Brahmi inscription was discovered by Robert Sewell and they thought of Prakrit, because a lot of Prakrit, uh, Brahmi inscriptions in the north were either Prakrit or Sanskrit. And only in 1890, Rajaraja, the builder of the grandest temple in all of Tamil Nadu, the Rajaraja Cholishwaram or the Tanjavur Big Temple, was rediscovered. For about 300 400 years, people thought that temple was built by Kulotunga Chola. Some even thought Karut Karigala Chola. There are variations and all kinds of things. Hulsh and Venkaya, his assistant, were the ones who discovered it. And the first books of proper Tamil history from the earliest times to their contemporary times started being write, written in that period, 1920s to 1940s, including the writings of people like Nilakanta Shastri, whose books still are considered the gold standard for Tamil history. He wrote a book about Pandya history, wrote a book about Chola history, a history of South India and all that. In 1924, K.V. Subramanya recognized Tamil Brahmi. That is a Mangalam and other inscriptions are not that, but Tamil Brahmi. And his contemporary Uvesa, Uve Saminada here, had been discovering a bunch of things. Sangam literature was being rediscovered at that point, 20 25 years earlier. They have been publishing, and the Tamil society was increasing awareness of this history. But after the Tamil Brahmi inscription, the Tamil uh, script was discovered. Even 20, 25 years later, even with stalwarts such as Uvesa and you know a bunch of other scholars then, none of them seem to have taken cognition of this Brahmi script or gone to those sites and seen what they were and tried to take any historical understanding of that. It simply didn't happen. In 1962, the inscription at Archalur was discovered by uh, Mr. Raju and it was interpreted by T.N. Ramachandran as a Brahmi inscription about music in Tamil. And 1966, you know, Dr. Nagasami got appointed as the director of archaeology. In 1967, the uh, uh, Mongolian inscription was discovered to have mentioned the Pandian king Nedunjadian by Eravada Mahadevan. And 1973, Nagasami starts the Tamil epigraphy department. And then there is a bunch of things that happened. Afterwards, they discovered more like Polan Kurichi and Jambai inscriptions, of which I'll mention it a little later. So, 1966, the Tamil Nadu government parks passed an act and to institute or start this archaeology department, they requested the government of India via the archaeological survey to depute a few archaeologists. But the ASI only had Sanskrit, Arabic and Persian scholars. You had to be qualified one of these languages besides English to be an archaeologist or an epigraphist at the ASI. But Tamil Nadu, half the inscriptions are in Tamil. 
So Tamil Nadu decided to institute its own separate epigraphy department and train the epigraphists to assist Nagaswami. And that's where it started. So this is the story of the, you know, this is a brief timeline of the history of Tamil Nadu when the kings who ruled it. Um, by before uh, Uvesa came along, this was the rough understanding of history in the previous 60-70 years. Bits and pieces had been compiled. Literally some of it very recently after Hulch's work and ASI's uh, collections in, uh, uh, in Tamil Nadu, uh, systematic inscription taking. And then they had realized, so these are the contemporaries and the rest, that history, the history of the Mauryas, the Satavahanas, Chalukyas and all that were also reconstructed mostly in the 19th century. Starting with William Jones, with uh, Colbrook, Princep, Cunningham and all this, a lot of archaeological expeditions yielded to that. In this 1880 to 1920, the discovery of Sangam literature gave an understanding that there was an earlier old. Notice that here, the Cholas were considered to be the early Cholas. The ancestors of Rajaraja Chola were considered, you know, for a couple of hundred years. They were considered the early Cholas. And the successors of Rajaraja Chola were considered imperial Cholas. The kings from around 850 AD to about 1300 were considered the Cholas. And then the Pandyas also, the early Pandyas around 500, 600 or so, and then imperial Pandyas later on. And the Sangam discovery realized that we had about 500, 600 years of history of much earlier Cholas, Sangamera Cholas, Sangamela Pandyas, Cheras, when they were not a very large kingdom. They were one of 12 kingdoms, not the three major kingdoms of South India. And this is Uvay Swaminatha here who did a lot of the work there. But at this period, he had discovered a number of inscriptions. What the, the modern Tamil script, which starts from the Pallava era and is found throughout the Chola era, and the Garantham script for inscriptions in Sanskrit, which also finds a lot of mixture in the Tamil inscriptions. A lot of Sanskrit words in Tamil inscriptions, even phrases are written in Grantham script. After Nagasami established the Tamil Nadu Archaeology Department, and he trained a number of epigraphists, and he trained even amateurs and school teachers and others to go around, and created an enormous amount of publicity. Several people, Airavada Mahadevan is one of them, I mean, not, he is an independent, another amateur who discovered a lot. About 400 inscriptions of Sangamera were discovered and one of his, uh, one of the epigraphists that they trained, Mr. Tulasi Raman, discovered actually a gentleman called uh, uh, Rajendran, I think from a school, uh, discovered the Pugalangaruji inscription. Mr. Tulasi Raman went there, took a, a stamp page and then uh, brought it back and then they went and, uh, you know, so one inscription of the Kalabra period, about 300 to 400 inscriptions of the Sangamera were discovered, catalogued, printed, you know, and the history of that period was then conduct, you know, uh, compiled. And in the fourth edition of History of South India, K. Nilakanta Shastri thanks Nagasami in his preface because he is now updating all this history that this Tamil Nadu Archaeology Department had discovered. The work that they did under Nagasami, all of these students, all of the, the historical discoveries that they did, it is comparable to the discoveries of Jones and Princep for a lot of North Indian history and Hulsh and others and Nilakanta Shastri for South Indian history. That is a huge period, about a 600 year period. In fact, Nagaswami specifically told the students, Uvesa has found literature about that period. It is our duty to find the archaeological and epigraphic evidence of the Sangam age. And they succeeded. That story is not told. We have it in our write-up. When we did the Pechika Cherry, Dr. Maksha Gandhi, Dr. Sri, Mr. Sridharan, and a bunch of the other scholars, Padmavati, Tulasi Raman himself, Pungundran, all those, they wrote some essays. We have a 50-page essay which gives a wonderful summary of all of this. So that is this place in history. Now I will go through certain aspects of history that Nagasami touched. And uh, just just kind of a, again, this is just snippets. It's not, a, it's not like a thesis or anything like that. Studying the inscriptions in Chidambaram temple, he found mentions of a, remember this was built well after Kulatunga was the person who uh, really instituted a lot of work in, the, in this temple. This was after Rajendra, this is Kulatunga being the descendant of Rajendra Chola who marched his army of the, up to the Ganga in Bengal. After Rajendra, you see a lot of these kings bring in pundits and scholars from the Bengal area and settling them in India. 
and settling some of them are even became the gurus of the rachola kings so they went for they invited raja gurus from bengal so swaminathan mentioned some only nagasami can come up with even certain topics who associates chitambaram with bengal we only have inscriptional evidence of this he talks about people like naraloka veera the commander of army under vikrama chola gifts to uh, he has given gifts to chitambaram he has installed a image of gyana sambandhar provide provisions for tevaram recitation and an image of the bhattacharya you know and this bhattacharya defeated non vedic scholars in debate to establish saivism earliest reference to bhattacharyas and gangoli we know saurav gangoli the cricketer but the word ganga oli means person who lived on the banks of the ganga oli is the word that means banks of the river ganga scholars from this and there are mentions of gangoli in chidambaram and so their contribution he has also written about kerala's contributions and the tantric rites that are followed in chidambaram so this is one aspect this is an inscription called the vaigai inscription and this is considered popular to be the inscription of a king called the chendan pandian king called chendan uh, and there is a word word matra uh, 50 which nagasami read as maran 50 two letters that's the difference right if it is matra 50 which is an unusual word it is not used in any other inscription it has one one, one interpretation if it is maran 50 then the inscription's meaning changes and it means chendan maran and the king to whom it refers completely changes the entire timeline of alvars nayanmars and pandyas then dramatically changes the contemporaries because we have only a few references to nayanmars and alvars in pandya inscriptions and to kings in the tevaram pada songs of and the, uh, uh, the divya pramadam songs of the nayanmars and the alvars based on one word reinterpretation he offered a vastly altered timeline now, this is not widely accepted in fact a lot of people simply don't accept it at all it's completely rejected but that tells you how fragile is our history how fragile is the timeline and the uh, you know information how scarce is the information with which you have constructed history you have to take something from it it's a jigsaw puzzle put together with information most of them don't have dates i mentioned this before in certain other lectures manonmaniyam sundaranar 100 years before today was trying to has written a book called the age of gnana sambandha gnana sambandha is the nayanmar whom we today believe lived in the time of roughly late 6th century early 7th century contemporary possibly of mahendra varma pallavan and uh, kun pandian the king which which time was it true contemporary literary sources say he was a pandya he was a contemporary of upper the other nayanmar who was very old by the time gnana sambandha became famous but what was his period barely 100 years back the guess was that one guess was that gnana sambandha lived in the 14th century bc before christ another was that he lived in the 12th century ad where is 14th century bc where is 12th century ad right 2600 year gap is there that is the date 100 years back this is the history that we have had constructed within the last and when we study history we are never told the struggles and the difficulties and the complexity and the very fragile nature of the sources of the history how the history was achieved we only hear about the history we never hear about the historiography not to be hear about and people are brahmi was not known 50 60 years back widely and today people are fighting whether tamil is brahmi comes first or sanskrit brahmi you didn't even know this existed you didn't even know who the pallavas were 150 years back some singaman idu was given all the credit besides some siamese king and we have ferocious debates on things most people don't know nothing about very sad this to me is one of his most interesting papers he wrote megalithic burials are something we don't think about they are called dolmens and caves by basically because the first people who stumbled upon them were scottish archaeologists who came to they found them very similar to the monuments that they found in scotland they are called caves and dolmens and they found so this is this kind of megalithic monuments are found all over india including in tamil nadu nagasami uh, goes along 
looks at these things and he connects these things to these things the words he used are valiyar vidu kurak pattai panja pandavar padukai virakkal these are in use among the common public okay from the dolmens he goes to and the, some of the dolmens some of the burial sites literally are burial sites urn burials proper burials re burial secondary burials all these things he goes to tamil literature purananur he talks about death of copper in choda by poet pothiyar and who has become the planted stone he is translating it in english and nedma valavan burial urn poem tells the potter the whole world should be used as a wee lofty mountain as a lump of clay suited to his fame it's a very beautiful poem because an ordinary potter cannot make a pot for this great king the whole world should be made the clay that is what says avayar says nadukal was erected for nedma nanji so where is the separation between so called megalithic culture and you know historical culture adiyaman and nedma valavan and sangam era is a very well developed historical society right very sophisticated literature how are you connecting megalithic monuments to contemporary history from that he connects it to a brahmin women's funeral and ceremonies that are used there a river bank and a house models are constructed one is called nadi thirakunda this one is called graha thirakunda water sprinkled on the stone it's called vasa udakka sesame seeds tilo udakka these are told. the rituals have connections to the megalithic monuments a drinking monument a walker is kept in a pot a lamp is kept burning for days this vedic ceremony strongly resembles those of adiyaman sang by avayar he is talking about a contemporary ritual with references to shlokas from the vedas which are uttered and prescribed mantric rituals is the only one who is connected to my knowledge vedic rituals sangam literature and megalithic monuments no acknowledgement has been taken of this by the general public there is no curiosity all in pockets right the people who know sangam literature no curiosity about vedic vedic vedas the people who know vedas have mostly no interest in this and neither of them is connected to the megalithic but he ties all of them together is this correct is this thesis correct i don't know i'm not a historian but doesn't one need experience in all these fields or at least some expertise in all these fields to even comment so this is the kind of work yesterday so the 2014 page kacheri had an opportunity to talk about his lectures on the world stage and he himself pointed out which papers he had uh, written which uh, conferences he had attended so it's a you know smart board of uh, institutes from all over the world uh, actually mostly europe one or two in asia bangladesh mostly europe and america i was just struck by all the kinds of uh, conferences that they are having conference on tamil studies in kuala lumpur i can understand symposium on shiva in pennsylvania can we have a symposium on abraham lincoln or aristotle in madras or cambodia or anything if you hold one about telugu or tamil most tamils won't attend ab telugu or malayalam or kannada most tamils won't attend they are not even curious and it applies to all of the other places also right they are holding one on shiva destiny of man buddhism in delhi that's okay buddhism in upsala what is sweden got to do with buddhism do we study study swedish literature or finnish literature or korean stuff nothing Man, international conference on money makale in sweden art of bharatanatyam in london we have come to that stage right we are our movies and our uh, popular culture we are fully aping the west now we know more about that then there is a seminar on kumbakonam in british museum london can there be a seminar on manchester in kumbakonam extremely unlikely so in that first shift in the kind of things that he has talked about he is talking about these other aspects of history notice that this is just things that is collected in a in a in this book it's not even articles that he's got he's talking about central asian caves with donar actually there's a cave called besaki cave in central asia in central asian brahmi what is central asian brahmi by the uyghur kings the uyghurs are in getting famous now for completely different reasons 
He talks about a king called Ananda Simha who donated a parasol or an umbrella and jewel staff to the image of Buddha in Central Asia. This is a picture of Shiva in cotton in Central Asia. Sanskrit in East, South, East and Southeast Asia. That is the one of the things that he had done. A dharani in old Turkish. What does Turkish have to do with dharani? Gayatri Mantra in Manchuria it is northeastern China called Manchu Desa in Sanskrit written in Manchurian, Chinese, Mongol and Tibetan. Can we even imagine this? It is there in our it is not even there in scholarly conversation. Forget popular conversation. Porcelain bowls of the Ming dynasty of the Emperor Huan Se with Sanskrit benedictions Ratro Swasti Diva Swasti Swasti Madhya Dine Stite Porcelain bowls We know about some Roman remains that they have found all over Tamil Nadu right? Trade of symbols of trade between Tamil Nadu and the Roman Empire These Can you even guess what this is? Sounds like a palm leaf that is written in Sanskrit, right? It is a benediction that went from India for a new constitution in Japan in the 6th century, 1400 years before, called the Vishnesha Vijaya Dharani in the Gupta script for Prince Shotoku Taishi and daily recitation in Japanese was instituted at the Horyujui monastery there. And this is just one aspect of it. He is found saying things in Cambodia, you know, Thailand, you know. He is one of his favorite things. He says is Tirupavai and Tiruvambavai are being sung even today in Thailand. Tamil inscriptions are found in Malaysia, in China, in Java, Indonesia. Sanskrit inscriptions are found. References to Indian. He says, my ancestor went and, uh, you know, started the Cambodian Empire. He will say, one mark this thing. Because he is... A, a person called Kaundinya Gotra Brahmana went there and his daughter was offered to the prince of Cambodia and Ram, Ram, Nagaswami says I am of the Kaundinya Gotra so he must have been an ancestor of mine so that was his statement this is a casual you know that smile that soft you know, light mischievous smile that he used to deliver when he said statements like this you don't even know how to react to that right so this and here some of the other countries. So that's just one aspect of the work he has done there. His story. It just is not even paper. Just references to something that is almost casual as it. One of the things that he was helped by is the amazing number of inscriptions that the Tamil kings, not just kings, even business communities. Maksha Gandhi gave a lecture on trade and business communities here, and he has given other such lectures there. Most of us are not interested in those things, right? But people like Chitramedi Natar and Manigramatar and uh, Disayayaratta Ainutruvar, these are trade guilds that existed. There is Aihole Ainutruvar and Manigramatar, even the Sartavahanas that are mentioned. We have had business guilds that are 1500 years older than the East India Company. And we think company started with the East India Company. Right? They have issued inscriptions. She is one of her favorite statements was. The Ella with the Padatali and the Gramma to Padatala, Padrat to Gramma, Padrat to Gramma, that's where it started. These are trade groups that were established across 18 villages. Half the inscriptions in Tamil Nadu, half the inscriptions in India are from Tamil Nadu. You see this big block here? Tamil's inscriptions outnumber everything except Kannada, followed by Sanskrit, then Telugu. Half the inscriptions in India, nearly 40 to 50,000 inscriptions in India are in Tamil. And the inscription count is kind of misleading because one inscription may be a book long and one inscription may be just a two lines long. Right? And they both counted. But simply by sheer volume. This is there from the archaeology department's website itself. Okay? And vast majority of them are in Tamil Nadu. Even the Sanskrit inscription, number of them are in Tamil Nadu. What are the contributions in the epigraphy? As I mentioned earlier, finding epigraphical evidence for the Sangamera, a stated goal which they accomplished. Mangalam inscriptions, they discovered Pandya, King Nedinjarian, Turukkovalur, where mention of so none of the Sangamera characters are mentioned in the immediately succeeding um, Bhakti literature right 
one reference is there of pari by i think sudar murthy nayanar in one poem that's it no other person is mentioned the sangam characters in the in not in the 12th of santavaram or in the 4th of divya prabandham there is no mention of any of them but they found an inscription describing uh, works of kapila in turukovalur who is very famous as the uh, friend of adiyaman and so on the thiruvallarai uh, inscription was found of poet rudram kannanar for whom the king who invaded thiruvallarai and you know ransacked the temple left one mandapam dedicated to rudram kannanar because rudram kannanar wrote a poem praising the pandya kings that was his that this inscription itself is from 600 800 years back right pugalur inscriptions gave descriptions of the chera kings and this majorly established that the sangamera cheras were in karur not in some town in kerala this is a major uh, impact statement and this is all come come from epigraphy besides there are other uh, digs there a lot of evidence of roman coins and in fact he has written a book called roman karur roman karur he gave a lecture here called mailapur in pallava music it takes us 2 minutes to understand what the title is right what is mailapur in pallava music and gayatri girish talked about it a couple of days back because pallava king called himself mallai kavalan mallai mallayar kon and mailai kavalan nandivarma pallava calls himself mallayar kon and mailai kavalan in fact nandivarma is the first person historical king in, in india after you you have to go all the way back to kari in south south in in tamil nadu you have to go all the way back to talayalanganath cheruvendra nedinjeliyan of whom madurai kanji is sung or pattina palai which is i think sung about uh, karigal perubalathan and some references are there in salapathi garment others you have to come all the way to nandivarman tellatrarith nandivarman of whom nandi kalambagam is written to come up with a historical reference to a king who is mentioned in inscriptions and also has a literary work composed about him. and he makes all these connections then i talked about pulanguruji inscription of chendan kutran and he has written a wonderful note about that and how significant it is what is the age what are the dates mentioned what could it mean he discovered the uh, mr sridharan here actually discovered this uh, reference to he found the tamil inscription with a couple of lines in grantham and those grantham lines are obviously in sanskrit so he took their stamp page and brought it to nagaswami sir nagaswami read it and he was absolutely delighted called the newspaper this thing and all this stuff and made an announcement what he had found is the kailasanatha temple in chodama devi discovered by uh, our sridharan is a mention of chidananda battaraka pradipika or a vartika that is a commentary on a commentary actually the bhashyam is a commentary and a pradipika is a vartika is a commentary on that commentary and which mentions bhagavad padiyam or shankara bhashyam so this is shankara's commentary on the brahma sutras for which somebody else has written a vartika and mentioned that this will be propagated in that temple campus is what there's a donation for that is mentioned there and he referred to that so it's the oldest reference to adi shankara nearly 300 400 years after adi shankara himself lived here and then he found a reference to upamanyu bhakta vilasam and a donation to the person who translate upamanyu bhakta vilasam is a sanskrit translation of the periya puranam in roundly roughly the 16th century there was it was not known who had done it what had happened what was the period there are even some people who are accusing uh, alleging that the priya puranam is a translation of a sanskrit work and he said no no it's clearly we have epigraphical evidence that it is other way around a sanskrit work has been translated from a tamil work and it tells you some things that are probably lost in the tamil work and so this is something that they discovered and this i think is a photograph from the uh, uh, kailasanatha temple in chodama devi and that's the stamp page and this is a scholar called shankar narayanan who uh, so this something he showed me in a casual when i was visiting him he was just naga swaminathan sir talked about a, a goat herd whom you got some epigraphy lesson on a bus ticket right so i had something like that he said so look at this where is tamil brahmi come which comes first tamil brahmi or mauryan brahmi so one you look at this evidence based on carbon dating based on the site location what is associated what is the oldest thing and so on so he gave an internal evidence he said no look at these letters this is english that is nagari that is the tamil script and that blue box thing is the brahmi script letters now all of this of course change over time but roughly these are the letters there is ra la na which are common to both sanskrit prakrit and tamil they are there in all languages 
கேவி சுப்பிரமணிய சட் டிஸ்கவரி தட் டிஸ்கிரிப்ட்ஸ் தட் ஈ ஃபவுண்ட் அவர் தமிழ் பிராமி அவர் பேஸ்ட் ஆன் தி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபோர் லெட்டர்ஸ் திஸ் ல ந அண்ட் தென் ழ அண்ட் த வல்லின ரா ரைட் தோஸ் ஆஃப் த ஃபோர் லெட்டர்ஸ் தட் இஸ் டிஸ்கவர்ட் நோ யூ லுக் அட் திஸ் ல த பிராமி ல லுக்ஸ் வெரி சிமிலர் டு தி பிரா திஸ் ல லுக்ஸ் வெரி சிமிலர் டு திஸ் ல ரைட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் திஸ் லிட்டில் ஹாரிசாண்டல் பார் அட்டாச் டு இட் அண்ட் திஸ் தமிழ் ந looks very similar to this na this rendu sudhi na that we think of today is very similar to this na just a small hook to the character so we can say ah this is the tamil adaptation of these two letters what about the others what about this ra where does this come from if you look closely you take two other letters which are also common to tamil sanskrit and Bra- Pra- prakrit this is the letter ta this is the letter tha and you put this on top you get this now in sanskrit this will never happen this will become a conjunct consonant in sanskrit multiple letters can go on top of each other in tamil they will only be side by side they will not be on top of each other but in tamil if you put these two together you get the symbol for this letter so this ra there is i think a, a clue to the pronunciation this ra is pronounced ra a tram most of northern tamil nadu but in very the very south in tirunelveli in kerala and in sri lanka this tamil this ra is pronounced like a tha not like the retroflex tha but like a dental tha like they will say nandi rather than nandri right neyattin uh, what is that the river is there right neyattingal or whatever it is right attingal they will say in in tamil in, in kerala actually uh, one of our other mentors bala subramanyam sir said t is pronounced this ra they put ri and call it t in a tea shop the equivalent letter of this ra vallinam ra is used to spell tea not ri t in if you go to tirunelveli or sri lanka you will say they'll say nandi they won't say nandri there is a clue there so he says this letter is a combination of these two letters the symbols for these two letters but what about this ra the very special tamil ra where does this symbol come from if you look in tamil brahmi you will be totally lost but if you look in prakrit brahmi or sanskrit brahmi you will see these two letters tha and da which don't exist in tamil tamil only has this ta you only represent this by t ta to ta 3 etc or by these symbols today in nagari script and you combine these two you get this ra so the, and you can see that in the pronunciation of this ra like words like choda are pronounced choda ganga right orissa all over the north all over even in telugu regions the ra is pronounced as da and that is what he seems to this is whether you accept it or not it is something that he showed in a casual conversation i don't know if he has a paper uh, out on this but something like this he made another discovery which again mentioned in a casual mention in ovi appavai he talks about nidil crit diacriticals egara oga tierkayu matre is something that tolga pier has said so that is the diacriticals for long a and long o even though the letters are acknowledged in tamil which don't exist in sanskrit or prakrit they were not marked separately as opposed to for a e and u the first three vowels that variation is not seen in earlier inscriptions of tamil but in the 17th century paintings in uh, madurai i think these are in pudumandabam uh, rani mangamal associated with rani mangamal there is a inscription that say or the, uh, there is a caption on a painting that says meenakshi devi agni devanodu yuddham seidathu and you notice that the diacriticals here are the rattai kumbu diacriticals because earlier in all inscriptions you see only rattai kumbu even much later in palm leaves and other manuscripts which is something that when uva saminada did it he had the same problem he discovered the sh- short and dark diacriticals it's up to him to figure out which it is they are not just consistently so in 1706 rani rani mangamal has commissioned this she died in 1706 so this this must have been before that and virama munivar comes to india only in 1710 father constantine beshi and virama munivar is given credit for introducing these two this uh, diacritical marks and he says no he may have systematized them consistent use of these things were perhaps established by virama munivar but long before him uh, this is already a practice and uh, so that's another interesting thing one of my favorite examples is when vishwanathan who we mentioned gave a book kalai chalvangal his book kalai chalvangal he gave it to nagasami to be autographed 
and you can notice carefully this is his autograph that you can see the book and the autograph and he is written ra nagasami one letter each letter is in a different script you will see what you will see tamil you will see grantham and so on modern tamil and so on okay this what what more could you know tell you of his both his you know sense of humor and his you know uh, a very affectionate uh, word play on things who will read this actually she read it uh, when he was we were, we were there uh, side by side and she was trying to read it and she read it she said oh he's just written one in each different letter because he was trying to poor vishnu adan doesn't know any of these scripts he only knows tamil he was trying to read what does he written so <laughs> it's like it's a smart scope of scripts and that's what he's written so that is it and i had the pleasure of doing this uh, we all know what how fond he was of kailasanatha temple he actually mentioned to me in a conversation once he went to see the kanchi uh, shankaracharya and they said some other people have been waiting it will probably be an hour and he said uh, i am going to see a small temple nearby pakkathla chinna da or koil iruke adukku na poi to or one minute kaichu varen endha koil sir kailasanathar koil nu or kutte or koil inge iruke now will he go to kailasanathar for one hour and come back i don't think so but he was very fond of it his mamallapuram thesis is based substantially with the, uh, this thing atyanta kama the word that is there and i had the pleasure of uh, you know i in fact i taught myself grantham by reading his transcriptions which uh, transcripts which uh, nagasami uh, which swaminathan had given in the book about mamallapuram ram mam swaminathan sir has created a mamallapuram book so what he calls a source book and there that uh, atyanta kama inscription in mamallapuram is there and from that i tried to compile an alphabet and then went to kanchi kailasanatha temple and tried to read it and after a strenuous effort of a day or two i learned it um and so when we honored him at the tamil nadu the, the tamil heritage page kacheri 2004 14 i had a friend bushavali embroider this kurta with these three letters uh, three three words one says nagasami the other two say atyanta kama and kala samudra and he was so happy that on the second day he wore it he wore that shirt the next that's the next day but he is accused of being a sanskrit fanatic and a tamil drogi and all that look at the shawl he is wearing i didn't give him that shawl somebody else had given him the shawl he brought the shawl with the words tamil om namah shivaya and tamil and brought it along is that what you would call a mirror of tamil and sanskrit i happened to have another lucky coincidence this is a personal thing i took uh, professor swaminathan badri and shiva here to the madras literary society library started effectively by ellis and mackenzie really they should be called the bishma pitamahas of tamil archaeology not nagaswami you know sivarama murthy tn ramachandran kv subramanian all of these people give, get that credit and in that i stumbled upon this a transcript by babington actually it is taken by colonel major d haviland who later became colonel d haviland and i found what is possibly a third inscription which is not there in locate the other two inscriptions in grantham and nagari are there but this inscription is in what is called the other two inscriptions are in pallava grantham and gupta nagari and this one is in what he called rustic nagari and he said there are some inscriptions he is the only one who has seen them there are not many people in tamil nadu who know both sanskrit and tamil and also know these inscriptions and the grantham script and the tamil script and who have seen inscriptions in places like cambodia and the rest of india where somewhere this rustic nagari is there and he said there is in some temple in cambodia where there are two inscriptions like this which both give the same text and this is something that is there now not everybody has accepted it but he was kind enough to invite me to share the stage with him which vallabha mentioned at the beginning and asked me to do a brief press he actually said you start it off i will do the talk and then he said do you have this photo do you have that photo and then he said why don't you do the presentation i'll do the introduction you flipped it around then he was kind enough to after comments i after i gave a 20 minute 25 minute talk he was uh, so imagine you know this towering giant you know inviting me on a casual find i sent an email he came with me i took him to this mls brought him back in fact while he was at mls he found at the bottom of that inscription as a small sketch of it that uh, temple from the ganesh ratha then he said is there a sketch and i immediately took a car the couple of days later went there and found it actually it's there there is a temple so i found this inscription he found the sketch and i found the sketch i have for, i wanted to include it but i forgot but it's there in the 2000 years and after this book after this lecture he gave me that book 2000 years mamallapuram by uh, ns ramasamy um so this is it so this is the lecture i gave there so thanks to uh, i don't know who took these photos maybe vks um his contributions to archaeology i'll spend very little time about it 
because we have two archaeologists and we are going to have a panel discussion about it. Uh, this is a small temple that most people uh, neglect. It is very close to the Kamakshiyamman temple in Kanchipuram. It is called the Kaushikeshwara or the Chokishwara temple. And it was in a very dilapidated state and it was restored by uh, archaeology department. I think Mr. Sridharan was the supervising archaeologist there on this particular project. And it is now held in uh, under the control of the Tamil Nadu. It's a very small temple. The Kaliyapati temple that uh, Swaminathan mentioned earlier. It looks what, what's about this size. It's not much bigger than this. It's probably smaller than this even. These are the major archaeological expeditions that were conducted under supervision. Panjala Kurchi in 1968, where some remnants of the Katapaman's palace were rediscovered. Korkai in 68-69, port of the Sangamera Pandyas. Vasava Sabudram, a port with Roman artif artifacts. Pallava Medu, possibly site of Pallava artifacts in 7th century uh, in Kanchipuram. A lot of the problem with some of the archaeology, archaeology in Tamil Nadu is the oldest cities are still occupied. Kanchipuram dates back to well before the Sangamera. Madurai dates back to before the Sangamera. Where can you dig? Karur also, right? This, luckily for Gangai Gondo Swadapuram, it's been abandoned. But it's a much later city. But most of the ancient sites are occupied. It's not abandoned and then where you can go and do this. So you have to find pockets where you can do this. And that's becoming less and less uh, likely. Uh, Karur, capital of the Sangamera Cholas, which actually he is uh, there, the department's uh, excavations, discoveries, publications, uh, and all that helped establish. Kodumalan, a mega megalithic site, uh, Kovalan Pottai, an unburial site, Gangai Kondo Swadapuram, uh, capital of the Imperial Cholas, where remnants of the palace were discovered. And to make this kind of publicity, he had written a dance drama about that, about Rajendra Chola, and staged it at, at site. Not many archaeologists are capable of composing dance dramas or staging it at the site and that became, that made it very popular. After that, now of course it become very popular. Aragon Kulam, uh, Roman settlement, this was not even known. And today, they, there are references to a place called Uragur in Periplus of the Eritrean Sea. And for a long time it was thought to be Urayur, which is a suburb of Trichy and an ancient Chola capital. And now archaeologists think it is Aragon Kulam, which is probably a harbour way at the end of the Vaigai River. Um, this is, uh, I took these photographs from the Tamil Nadu Archaeology Department site. They don't give you much. I've just given you, given you representative photographs. And this is an excavation at Kodumanal. Controversies, plenty of controversies. Um, he was, he wrote this book called Mirror of Tamil and Sanskrit, after which uh, he was accused of being a Tamil fanatic and Brahmin fanatic by uh, Tamil scholars or Tamil enthusiasts, not of, most of whom may or may not have known much Sanskrit. Worship in Tamil's he is, but he has written us on the debate of whether Tamil should be worship, used in worship or not. He quoted an agama which specifically allows and permits a Sanskrit agama. He quotes three phrases which specifically says you can uh, do uh, mantras in uh, Tamil or in all other languages. All non-Sanskrit non languages also you can do offer prayers. The Sanskrit agama specifically talks about that. You can even do it in English if you want. That is what it allows. Right? Whether we'll actually do it is a different matter, but it allows. So, this upsets Sanskrit purists, right? Because they don't want uh, this particular thing. Parallelly in Tamil Nadu, for over a thousand years, we've had in uh, Vaishnava temples, Tamil has been in use. This is completely unknown to a lot of Tamils. In fact, several crores of Tamils know nothing about it. Several crores outside Tamil Nadu know nothing about it also. So, but that has also been used. Um, Tirukural and Manusmriti, he uh, wrote a book about Tirukural said a lot of the uh, uh, Kurals are translations of commandments or uh, ideas and suggestions and philosophies in Manusmriti and other Smritis also, Parasra Smriti, Narada Smriti, Apastamba Smriti and so on. Uh, and he talks about the commentators of uh, uh, these books from the medieval period who talk about references to this and about scholarship in Apastamba Sutram and Bodhayana Sutram that happened in that period. But he also said and he is not the only one who said, he said, even G.U. Popa said the same thing. This is a translation of Manu Smriti. His contention that it is entirely a translation, did he do that? He says, Tirukural talks about Kama, Veguli and Mayakkam and how to control these things. But that is also there in Buddhist philosophy and is mentioned in Manimekalai. Right? He has mentioned that. That is conveniently left out. And then he earned the ire of Vaishnavas by writing a book called Ramanuja, Myth and Reality. I have not read that book. There is a reputation for that book. And his accusation was that the Cholas were severely maligned by being accused of uh, being anti-Vaishnava. 
really literally only one chola gets that uh, uh, branding and second he questions whether nara ramanuja was the one who first person was to get this uh, om namo narayana because there are references to it in earlier in literature but he makes he goes even further he calls he's written an article called uh, krishna the great pashupata shaiva krishna a bhakta of shiva and krishna worship shiva as harihara and harihara says i am you you are me and then so this other and he quotes the kurma purana from it he quotes from the kurma purana verse and chapter he quotes from that for that so uh, so that's the other controversy i don't know what will happen of that controversy he wrote a book called tamil nadu land of the vedas in fact he hosted a seminar and invited me to speak i knew nothing about it fortunately i had another engagement in a different town so i didn't uh, go to that i would have you know had an excellent chance to expose my ignorance there but fortunately i dodged that and he even goes further he says in his latest book dharma yoga there is a phrase dasakam dharma lakshanam in manusmriti and he says these are the 10 commandments this 10 commandments are inspired by this manusmriti and he specifically points out people accuse this of being brahmin supremacy manu was not a brahmin he was a kshatriya the brahmins are following this uh, manu who is a kshatriya what are you talking about brahmin supremacy conveniently not know he is authored uh, several books from 1961 to 2003 in his resume we have 24 books that are that is other 10 in english 13 in tamil one is trilingual besides that he has edited several books seven in english 14 in tamil and one is bilingual and uh, swaminathan mentioned this ovia pavai it is not well known i think what ovia pavai needs is some uh, you know references to alien uh, you know invasions Uh, you know so illuminati and all this stuff once you to make it controversial it will sell if it's actually purely scholarship people won't read it once you make it controversial it will sell so these are some of the books that he has written in tamil solmalai kalai chelvangal poyili malai tavam seida tavam uttra meror he wrote this book is also there in english ovya pave of course uh, bommai palaya bommai it's a book which cover is not there but there he talks about egyptian uh, babylonian sumerian you know chinese roman all these ancient cultures he talks about and it's a very interesting book uh, you know talks about uh, do- dolls and crafts and toys and sculptures from those cultures i don't think there is any such other book in tamil then there is of course this english books and i'm only giving a sample of this studies in ancient tamil law and society masterpieces of early south indian brahmins uttarameru shivabakti roman karur tamil coins vishnu temples of kanchipuram a magnificent book you know magnum opus unfortunately out of the price range of most people so most people haven't read it um then this is absolutely magnificent book called yavarum kel which came out a long time back which takes a phrase from a sangam poem of the poem of kaniyan pungundranar yarum ure yavarum kel thiru so that is the title of that book now this book has 14 chapters each chapter's title comes from a classical literary work of the sangam era period except one the last one mannan uirte mairthal malarthalai ulagam that's from purananuru in fact the poem number 186 kotram yeidiya periyor muruga this is from paditrupattu arasan enapaduvathu ninade peruma from purananuru aravor pugalnda vaikolanne mannuga perumani vaalum naale also from purananuru ivaludu aayiram vellam valiya so now these are the titles to translate this i beyond my ability to translate but are not even worth it at this point but these all talk about various aspects of kingly rule his dharma what is his valor how he should conduct his relationships with his wife romance you know all those things veli rule vele virar perannal porannal ambodu vel nudai valiyellam unavenapaduvathu nilathodu neere undi koduthor uyir koduthore these two poems these two lines are from the same poem purananuru 18 which starts the which the with the line neerindri amaya yakkai kellam he gave a lecture here at rk center for tamil heritage trust titled neerindri amaya yakkai amayadu yakkai and come some tamil scholars and said sir no 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 it is neerindri amayadu ulagu because they were quoting tirukural but he saying no no tirukural comes much later purananuru is much much earlier and there purananuru said neerindri amaya yakkai நீரின்றி அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம் உணவெனப்படுவது நிலத்தோடு உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே ஸோ டாக்கிங் அபவுட் ஸோ ஸோ இஸ் டாக்ட் அபவுட் த கிங்ஸ் அண்ட் வாட் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் த கிங்ஸ் தினோ த வேலர் ஆஃப் த கிங்ஸ் த ஜெனராசிட்டி ஆஃப் த கிங்ஸ் த ரொமான்ஸ் ஆஃப் த கிங்ஸ் தென் இ டாக்ஸ் அபவு
agriculture, importance of water, the essence of water, irrigation projects, what works that they have done. Then, Vaisigan Pirme Vaniga Varkai. This line is from Tolgapiam. Andanar Yenum Aravor Palare. Vaigal Yente Seyum Tachan. Aniyarangam Adudumotori. That one is about dancers. And that is alone from the Nalayra Devi Prabandam, Thirunadu Dandagam of Thirumangai Arvar. Uh, this Vaigal Yente Seyum Tachan is one of my favorites. It's a poem by Avayar praising Adhyaman. But she compares Adhyaman to a chariot maker, a, an architect or a carpenter. The metaphor is from, the metaphor to describe the king is using a carpenter. Usually, usually you, you know, this op exact opposite happens in Tanjavur where the sculptor gets the title Kunjaramalla Pirundachan, which is the title of Raja Raja himself. So there the king gives his title to the sculptor. Here Adhiman is described as a great, uh, you know, compared to a sculptor who can make a chariot, you know, Vaigal uh, Yenter. Uh, so in one day he can make eight chariots. But if it spent a month to just build a wheel, how much, how, what quality would there be? We have a warrior like that. That is the comparison she gives. And that is the comparison she uses. So, all of these different aspects of life she brings into this title. To really understand Nagaswami, we have to appreciate the aesthetics, the idiom that he brought in. He really had a deep understanding of the aesthetic of Indian art. And it is, he realized that it is best enhanced by idioms in the Indian languages. And art reflects literature. I think this encapsulates what she says. She says a lot of this is from Veda or Prana and Itihasa. And Nagasami was a master of it. And as I mentioned earlier, he was a, his felicity of phrase and exuberance of expression is really something to be experienced when you read, whether he writes in English or Tamil or Sanskrit, or you hear him speak in these languages. And this sculptures that captivated imagination, Obiya Pave is the ultimate example of that, where he talks about how they are brimming with beauty and his literature, that words that he use are mesmerizes with metaphor and enriched by emotion. I will give you some sa samples. In fact, there is a poem by Bhavabhuti. This is there in the Uttara Ramayana. Bhavabhuti is an author of a work called the Uttara Ramayana, the Uttara Kantam of the Ramayana. There, there is a phrase, when a Shishya comes, says, Kanvarishi wants to meet you. He says to Rama, Kanvarishi wants to meet you. And Rama replies, Lauki kanam hi kavinam or sadhunam, Lauki kanam hi sadhunam, artham va ganuvartate, Rishinam punaradhanam varcham arthonu davate. I'll translate what this means. This is actually mentioned by Balu Sarpmi. For ordinary poets, words decorate the meaning. So they take the beautiful words to say some things that we can't say so beautifully. Right? But when Rishi speak, they can use any word. Anudavate is a word that is usually associated with horses. Ashwa Anudavate, horses leap. That is the word that is used. The words leap up to phrase their ideas. So point, the word they use, that when a Rishi wants to say something, the words say, let me have the privilege of being coming, coming out of your mouth. The words are appealing to the Rishis. Artham vaganuvartate. Here it is, vacham artho anudavate. The words leap to decorate the words of this thing. So, and words seem to leap to Ragasami's service. You saw the titles of all those chapters in Ayavaram Kelir. He is taking the best words from the greatest poets of uh, Sangam Mera. And uh, so, in his Ovi Pave, when he describes Mahishasara Mardini and Ananta Sainar, what words would you use? He would simply say Mahishasara Mardini and Ananta Sainar, not for him. Ma Maidar Sitrugandha Kolathal. He takes this phrase from Salapadigaram. He doesn't bother composing. He takes. Salapadigaram, Ilango Vadigal has beautifully compiled seven or eight lines and considered called as Mamayudar Setrugandhu. He takes that phrase and gives the title. And for Ananta Sainar, he says he goes to Turmangayadwar again and he calls him Kadalmallai Kidanda Karumbu. Okay. Arjunan Tapas, he calls it Parthanukku Pasupatam Alitta Paraman. Vacham Artho Anudavate. He talks this about this also. This is a poem. There is a bronze that is found in a place called Valapuram. Actually, there is an inscription found in a place called Valapuram, which talks about Vartanaigal Padanananda Nayakar. 
and they are wondering who is this Vatanaigal Padananda Nayagar. Then he realized Vatanaigal Padananda Nayagar is a phrase from Upper's poem. It's a poem that starts Terithur Vinayarai Selvar Tambai Sirumuruval Vandanad Sindai Vavva. Vatanaigal Padanadand Mayam Pesi Valampurate Pukkange Manninare. So Vatanaigal Padananda Nayam Pesi is Bhikshatana walking along the streets. Walks in, not, he's not walking, he's dancing in circles. Vattanaigal is circles. is dancing in circles. And that dancing in circles is speech. Is mayam pesi. So intoxicating are the Rishi Patnis. This is the story, you know. Bhikshatana is, you know, absolutely mesmerizes the Rishi Patnis. Who are proud of their chastity. And uh, completely lost themselves in it. And that, that is the phrase that he uses. And he says, that is done. The king has taken the inspiration from that and the donor inscriptions instead of simply calling, I say, I donated a Bhikshatana inscription, he says, Vattanaigal Padanadanda Nayakar was donated to this temple. Poetry inspires visual images, he says. And he gave us a couple of excellent examples. One is from Kalingat Barani. When he goes to Orissa, you see this Kapata Kanyakas. There are sculptures of women, you know, partly standing behind doors. And he says, the text this and he says this phrases must have in, inspired Jayan Kon, Jay to come up with these phrases. Alum Kurunar Varavu Parth, Avartam Varavu Kanamal, Talum Manamum Purambaha, Chatum Kapadam Termino. Kapadam means door, Termino means open. Open the doors. Kalavikali in Mayakatal, Kalepo Yagala Kalimadi in Nilavai Tugilan Red to the Pir, Nilpun Kapadam Termino. And he takes this Kapadam Termino, Kapadam Termino, so phrase must have been inspired by the sculpture. We don't find this in any other. Poi, Tamil classical work only we find in Kalingat Barani must have been inspired by the sculpture so there is one couple of other examples he talked he gave a lecture called Kallum Sollum on this topic he says there is a poem from Ramayanam Anuman Enbabani this is Wali talking to Raman and advocating you take Anuman as your soldier you will win everything he will do everything for you Anuman Enbabani Aryaya Nin Chaya Chengai Tanu Yana Ninaidi consider him your bow Consider him as your bow, as your weapon. Matri and Tambin and Tambiyaga Nenidi wore Tunever Yino or Anayava Dilla in Yind of Vanita Yenadi Kodi, Vaninum Yen the Tola is the phrase that Wali uses. And he says, Look at this sculpture in a temple in, in uh, this Karamadai temple in uh, Coimbatore. You have the sculptor as sculpted Anjaneya as a tail piece of this bow. He must definitely, the sculptor must have studied Kambaramayana, this particular poem, as must have been inspired by that. In fact, in 1977, he wrote a book called Kallum Sollum, and in 2015, he gave a lecture called Kallum Sollum, and so that is where we learnt this particular lesson. This is the 2015 lecture. That book, Kallum Sollum, was written for a person called Velayam Patta Sundaram, who we had the privilege of hosting at Tamil Heritage Trust. He had a publication company called Shekhar Padipakam, and he wrote a, that book was published by their company. And of Velayam Patta Sundaram, Nagasami gave us an interesting... Velayam Patta Sundaram told me an interesting anecdote. He had gone to Thirukovalur. When he went to Thirukovalur, one of the Jiyas, Vaishnava Jiyas was there in the Vaishnava temple. And he went to the Jiyar and said, look at all the Koshta Murthis. They have covered it with dirty clothes. They are supposed to honor it, but they, they couldn't find much money, so they have covered it with this thing. But the sculptures themselves have beautiful ornaments and clothes and other designs. We are not... We are prevented from seeing this. Be the Archakas and the temple authorities will not listen to me because I am just some random person. But you are the jeer. Shouldn't you advise these people to do this? So Velayam Patta Sundaram criticized him. And the jeer, especially his jeer listened patiently to him then said, Are you a friend of Nagasami? <laughs> and this guy is like, uh, No, no, I, I, I know him. I published one of his books. Why do you ask? Because you are the only one who is the only one who is so Nagasami criticized me these, practically the same words yesterday. So uh, you know, so this is what he's talking about. We clothe the Costa images, but the Costa images themselves have uh, beautiful jewelry and sculpture. I am using not a Thirukovalur inscription, but one from a temple called Pullamangai. In fact, when I was struggling with Kanchi Kailasana, the temple, he mentioned the first words he mentioned us. We went to a lecture of Swami and I, and he said, uh, we must someday go to this guy. Unfortunately, I never went to Kailasana temple with him. He said, we must one day go to... You know who he describes it? He calls it Atimanam Atyadbudam. This temple that even with Swaminathan and Alexander Ray's book, which I couldn't make any sense out of. Once he said that, study the inscription. From that, you will get an entry. And from there, I could understand some amount of the temple. 
అండ్ అతిమానం అతి అద్భుతం ఐ థింక్ పర్ఫెక్ట్లీ డిస్క్రైబ్ నాగస్వామి హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ఇస్ ఎబిలిటీ అండ్ డిక్షన్ అండ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ సో ఆన్ ఈ వాజ్ అన్ యాక్టివిస్ట్ బ్యూరోక్రాట్ హీ ఇన్ తిరుమలై నాయక్ మహాల్ ఇవి ఆల్ నో దట్ ఇన్ ది డెల్టెడ్ మదురై ఇట్ వాజ్ యూస్డ్ అస్ అ కోర్ట్ బిల్డింగ్ and the district court got then got a new building they built a new building and then the district court moved over there nagaswami immediately petitioned the chief minister baktavachalam saying don't give it to another department let this be a monument that people can visit as an art object don't make it a government department and uh, uh, the chief minister agreed and that was immediately introduced and then later on he introduced a light and sound show there government of india was uh, passed an act to catalog all the bronzes and with the department he catalog he says he catalog 25000 bronzes this is one other story that is rarely known his patur nataraja story is known this one is not these pillars in the front of the egmore museum two of these pillars are original pillars from a temple in kanchipuram the ekambareshwara temple in kanchipuram kanchipuram there is a small mandapam called the pournami mandapam that is very close to the thousand pillar mandapam there and this i think may have been the pournami mandapam or pournami mandapam may have been a mandapam here that no longer exists but these two pillars in the museum existed in that pournami mandapam and are mentioned by jovo dobrail and when nagasami visited uh, that monument some people were trying to destroy these two and turn it into jalikal they were trying to grab into so he immediately rescued say you can't do this he put them on a lorry and said and he opposed uh, objected to it and said let us uh, dispute it and we'll take it to the police station i want to do this thing so the workers uploaded it he secretly gave the instructions to the lorry driver to take it to madras that fellow came all the way to madras he went to the police station they said if uh, the police station may you know succumb to popular pressure and let them this thing so those two pillars of mahindra verma which has 16 of his inscriptions which are also found in trichirapalli and pallavaram were safely rescued and now they are fortunately in this thing similar incident um, there are people setting this this is vetuvan koil in kalugumalai in uh, near kovil petti and people were setting fireworks to it just as a miscreant work and he was terrified so he wanted the tamil nadu archaeology the hrnc department to control to do some protection or hand it over to the tamil nadu archaeology department and he managed to institute a watman get some funds and do the because it, so he managed to persuade that and safeguard at this particular monument his workers and educationists are very not well known pamphlets on archaeology epigraphy history were all published when he was uh, at the tamil nadu archaeology department exhibitions that he conducted for the general public recommendations and education he started a bachelor's he he gave you know there was a bachelor's course started in tourism and he said this would give employment to a lot of people so he supported it and gave the material but that course was apparently cut short after a couple of years so that didn't continue but fortunately some colleges today have it he was appointed as vice chancellor to the kanchi chandra sagar saraswati university vishwavidyapeet uh, he has done things like uh, public reading of copper plates inscriptions mr uh, sridharan was telling me about this besides the courses for professional epigraphists he also conducted evening courses for amateur enthusiasts so they could learn epigraphy and go search and then contribute to that this photograph mr sridharan gave me this photograph is when they found some copper plates in isalam and he just took them out the crowd wanted he crowd assembled there and he read the copper plates out to them they were so happy they said sir you can take it you can take it with you that's the look at the crowd for reading a copper plate and that photograph is a newspaper clipping where he conducted an exhibition of archaeological discoveries in kanchipuram these are some i think this photograph is from a teacher training camp he conducted summer camps for teachers where teachers of various schools and colleges were taught to learn epigraphy they taught to pass on their enthusiasm to the students they were guided taken on a guided tour of historic places all over tamil nadu this is what i mean by asked you uh, know uh, activist bureaucrat then he was vice chancellor of kanchi shankara uh, uh, you know uh, chandrasekhar saraswati vishwavidyapeet this university that's there he served for a year and a half and then he quit i believe but i want you to look at something you look at the building behind that you look, you, you look at these small architectural elements they are inspired by the devakulikas in the kailanchana kailasanatha temple whether nagaswami inspired this whether his constant talks about it to the architects or to the kashankaracharya inspired this i don't know but they are the only uh, indian architectural element you will find in any modern uh, university or college campus he built a lot of museums historical monuments these are discovered ettayapuram panchalakurchi site museums district museums the tarangampadi fort apparently was take delisted from the asis list and nagasami petition to include it on the state archaeology list and then added it madurai museum erode museum he is instrumental there are only two museums before his 
tenure, one is in Madurai and one is in Pudukote. Nagasami instituted several museums. Um, there are site museums, Gangai Kondas. I don't know which of these he instituted. Gangai Kondas Soda Burum, probably for sure. Danish Fort and Tranquebar. This last one is uh, Pumbuhar Monuments, I think. Uh, the site museums. Poet, dramatist, and composer. In 1983, he was suspended on allegations of certain malfeasance, which were later proved to be just concoctions. He disproved them. There was attempts to suppress the evidence. Ramachandran has written extensively about this. Then he got out of this. But on the period of suspension, on the second day after suspension, he started composing dance dramas and composed some on Raja Raja Chola, the Mani Megalai, on Yana Sambandar and others. And this is some samples from the photographs. His daughter gave me these photographs. It started along with Kapila Vatsya Ivan at Chidambaram Temple, the abode of the Lord of the Dance, Nataraja himself. And he says in an interview that was inspired by the Tyagaraja Utsavam that happens in Tiruvayar. These are the dance dramas he composed. Raja Raja Vijayam, Rajendra Chodhan, uh, Jnana Kudandai, Appar Charitram, Sundara Charitram, Maranagiri Nadar, Sivakami, Oodal, uh, Van Pugal, Valluvan, Takkayaga Parani. All these wonderful things that he has composed. Several of them in stage, not just in India, but even in other places. Look at that. That's not even a proper stage. That's a room where that is uh, being held. Um, and he is inspired strongly by the, Deva, by the temple tradition. You know that the Tanjavur temple has a very large extension of all the Talicheri pendigal that uh, Raja Raja Chola bought from all over Tamil Nadu and instituted there. The kings and uh, uh, even public have been very great patrons of dance and music at temples for over a thousand years. In the beginning of the 20th century, on the, under the, uh, uh, you know, uh, reason pointed out was that te temple uh, devadasis have become prostitutes. This, uh, this should not happen. They should be liberated. They are suppressed and all that. A thousand year old tradition was ended at that time. Um, but Nagasami uh, was a big fan of this. I will come to this Bhava there. And he instituted and Bharatanatyam as something is a very very important. He is very fond of this one inscription in Adrina Chanda Madhavam which talks about Bharata. As a, is the only inscription in India we have mentions Bharata. Right? He talks about Rajasimha or Kala Kala or another title for Shiva whose music could only be understood for five. Who five? Yadina Vidatha Bharato. Vidatha is Brahma. Bharata is the composer of the Natya Shastram. Na Hari Narada Navas Kanda. Hari Narada and Skanda. Only these five people could understand the music and dance of Kala Kala. That Kala Kala is Shiva but here it's also refers to Rajasimha. He's very fond of quoting that particular thing. And that is his contribution. Now, we know this, this dance posture. Anand, it's very inspired by the Ananda Tandava, which you have seen in the Nataraja sculptures. What is this pose? This is inspired by this. Sandhya Tandava Murti that you find in Kailasanada temple. And this is a particular... Uh, uh, Karana called the Garuda Pluta. It looks like Garuda about to take off on his flight. Okay, and this is something that he is, you know, rapturous about. And he could bring it into the dance drama because of his understanding of music, of sculpture, of dance, and how to compose and bring it into that. So this is what I mean. This is one other aspect that I'll finish in about five minutes or so. I know it's been taking a long time. Uh, he is, uh, wrote a book called Studies in Ancient Tamil Law and Society. And uh, he's talked about inscriptions on law, especially about Uttara Merur, administrative bodies, rules, exceptions, sentencing, women's rights, rights of different castes. We hear about how untouchables were kept out of Hindu monuments, temples for a thousand years. But there is a Chola inscription where a certain number of villages were excluded from the village. They were expelled. And the committee that expelled them included members of all castes, including untouchables. From the Brahmanas to the uh, Vaishyas to the Velalars to Parayars and Pallars. The communities are mentioned in the in entire inscription. He is written about that inscription. All of them took the decision coming together to expel the other people because they were servicing a foreign king. They were trying to do something uh, that is Desadrogam. They are involved in that. So the community. So he's talked about that. Uh, the, he talks about exceptions to sentencing, exceptions to um, donations, exceptions to tax, all these things are instituted, you know, written in inscriptions, administrative decisions, tax exemptions, bureaucratic decisions. Only two people have done this in, in before Nagasami, in my opinion. One was William Jones, who instituted the practice of Manus, translated Manusmriti and used Manusmriti to guide proceedings, which was then overturned by the period of Cornwallis, 
who came up with the concept of the despotic theory of oriental rulers that all oriental rulers are despotic ellis in tamil nadu translating bomakunti shankara shastri's work on treatise on mirasi rights said look not only is th- they are not were they not despots they had all kinds of rights at the village levels they are also different from region to region and the tamil bureaucracy and the tamil land management tamil water management tamil authority are different from those in different regions even as a, established in the manuspriti or the apasthama smriti there are exemptions that are there and he is the only one who stocked it and nagasami is the only one who has written such a book in uh, tamil inscriptions his contribution to the patuna raja is well known but i'll still mention it he was called as a witness to the retrieval of this uh, uh, nataraja temple which was smuggled away from a small temple in tamil nadu taken to british uh, museum uh, then identified as this and to be restored he was asked as a witness some small amount of mud was sticking to this uh, sticking to that uh, idol bronze idol he had the foresight to take some mud from the temple campus where it was taken the two samples were chemically matched and said yes this is from this place then he talked about quotations from the agama shastra the shilpa shastras procedures for burying the uh, bronzes in case of invasions burying them upside down so when they were recovered the first hit of the crowbar will not damage the top but only it affect the base all these procedures that the temple has rights even if the temple went out of worship for a site it could be reinstituted what repairs to be done all of this was quoted these are all accepted as valid testimony in, Eng- in english court of law we are still accept- we are still to accept any in courts today in legal education today all references to indian edu- indian law indian um, tradition practices are completely excluded if you go to law college today they only start from company 16 1650s companies law east india companies law all roman law english law german law nothing india one judge of the chief judge of the i think of the punjab and haryana was also a former governor of bihar rama joy has written a book about indian law and references to that so that's something that we should in fact uh, we were on a train with nagasami going to coimbatore and one of one of the scholar dr chitra madhavan asked sir we would like to see the patur nataraja he said even i haven't seen it for a long time it's there in the tiruvarur godown hopefully someday it will come out so he talks about kulotunga chola's inscription in this temple vaigunda permal temple in kanchipuram is a very long inscription in ulagalanda permal temple when kulotunga chola rolled it um, he had a pallava queen the pallava queen said our ancestors had given this land to brahmins but there are a bunch of traders have now occupied this place this uh, encroachment should be taken care of and since his, he didn't immediately t- do it he invited the traders who were occupying those houses they gave evidence that they renovated abandoned houses that nobody was occupying them they were all been abandoned they renovated them and they said we were willing to relocate to another place if you wish to if you wish us to re- restore it to whom you wanted to restore it to we have no objection but identify what land we should go to what place we should go to and that inscription says you will know if the king gave them land near the varadaraja permal temple where the place called atyur which is where varadaraja permal and they left and went there and the land of the near uragam was restored to brahmins how long was this this kind of the queen also was satisfied a proper hearing was conducted isn't this a model case for what should happen in case of an encroachment it's there its entire inscription is there he talks about an inscription on administration in uttar merur the uttar merur one is famous but he is found an equally famous one in manur which talks about administration in the pandya territory this book was one of the rarest books that was inside in that that was translated into french now some people here ragasami and uh, chief election commissioner gopala sami say this is elections i don't think this is election i don't think it's democracy i think it's bureaucratic appointments but it is still a very interesting inscri- inscription and worth uh, reading this is the manur temple and this manur temple has a pillar which has an equally interesting administrative inscription selection of officials termination duration what penalty should be levied and so on so very interesting inscription he is talked about it also we had the pleasure of talking to him at the sidelines of certain conferences visiting him at some places you can see this was in coimbatore in a conference this is in a hosur conference he is casually sitting this is dr shantalingam one of his uh, former epigraphy students this is mr sugavan murugan who organized that uh, conference he is just casually sitting on the floor and chatting with us in a very you can you can see uh, traces of that esalam mode where you just uh, you know doing a lecture with the people this is the one temple i had the good fortune of visiting him this is a temple uh, in uh, singanallur near coimbatore in coimbatore it has a bronze pallava uh, trivikrama as the main idol not as the utsava murti but as the 
Mulavar the in the sanidhi itself and we had the pleasure of visiting the temple with him we went and talked to him about some poetry he gave us a long talk about thiruvalluvar nachinar kiniyar what all these people had talked about uh, we had the pleasure of visiting him and meeting him and uh, inviting him to several programs of the pechik kacheri i would say to meet nagaswami was a privilege to hear him was an education and to share his company was unforgettable pleasure the last word he gave a talk at uh, one of our pechi kacheris about pallava mallai there was a debate somebody asked him is this bagiratha's penance or arjuna's penance what is the last word did rajasimha build it or somebody what is your last word he said why should anybody have the last word how can someone have the last word if i say something and you say same thing how can my way would be last word even if i am a scholar a debate should continue this is a very very old tradition very 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 old tradition it's attested through the purana certain of the vedas certain attested in the sangam literature and much later also you have a debate that debate will bring out what you know it will bring out knowledge people will have an understanding of what they want to debate what their culture will want to be and at particular point they may go in one direction and later point they may go in another direction but that spirit of the debate of spirit of not having a last word is something extremely important this incidentally is the motto of the royal society of london which was founded to establish science and they said nobody has the last word nullis in verba that is their motto okay and he says exactly the same thing i am pretty sure he had nothing to do with royal society or the you know form formation of that he, he may not have known that particular latin phrase but he independently came to this so i have to give a lot before i finish i have to um couple of years back he had a personal tragedy he lost his grandson his grandson passed away a medical problem unexpected he was devastated he went to the us uh, and came back a little later and uh, at that point at the around parallel to the time one famous scholar was being abused repeatedly in social media he was so disheartened that he made an announcement that he will no longer speak in public he is a excellent person excellent speaker excellent scholar he could multilingual capabilities in sanskrit and tamil and all that he was just heartbroken and he said i will no longer speak in public nagasami called him up you know made a casual conversation and he said uh, did you hear that my grandson passed away and he said yes sir and that's all he said nothing else the point there was and that person understood it was only bhava it was suggestion he said i am nearly 90 years old my grandson has passed away i should be completely on my knees in 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 disconsolate but i am still continuing to write stuff i am still continuing to research you are not even half my age why are who are you to be destroyed you know he's got abuse from all over the world you have abuse from so few idiots on social media why should you be disheartened recently i wrote a article and i published and this was published and a person who read this said he was very heartened by this it's like nagaswami is speaking from the grave because he had also been receiving a lot of abuse from people he had respected and so he was disheartened but it's like nagaswami was patting him on the back and encouraging so you know i thought to himself shortly when he passed away like bishma like bishma you know though i said it is not the bishma pitavar like bishma it seems like he waited for the uttrayana to start before passing away like bishma he is guiding us to be you know uh, encouraged you know to be bishma is advising on the deathbed the pandavas about the virtues of krishna about the vishnu sahasranam and all that and that figure i thought uh, reflected that so uh, with that last story and personal anecdote i like to thank all these people tamil heritage trust swami nadan for introducing me uh, sridharan and marcia gandhi and ramachandran for their articles shunadan kala baskar pradeep chakravarti shiv shankar babu vks ramki for photographs sukavana murugan balu sir for that uh, beautiful shloka from bahubuti rajini for helping me understand that tn archaeology website and couple of other websites on the internet and so thank you all for listening patiently i hope it has not been too exhausting or too boring uh, thank you again we'll uh, have a small break tea and uh, biscuits are served before we start the panel discussion
பேனல் டிஸ்கஷன் இன்னொரு ஒரு ஒரு ஐந்து பத்து நிமிடத்துக்குள்ளே ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனால் ஆல் ஆஃப் யூ ஆன் யூடியூப் ப்ளீஸ் ஸ்டே ஆன் ஆர் ஜஸ்ட் கம் பேக் ஆஃப்டர் டென் மினிட்ஸ் அண்ட் வி வில் கண்டினியூ அண்டில் தென் தெர் வில் பி அ ஸ்மால் ப்ரெசன்டேஷன் தெட் பி ரன்னிங் ஆன் த ஸ்க்ரீன் இது பண்ணு
வணக்கம் திருமதி கலா பாஸ்கரன் அவர்கள் அவருடைய திரு முனைவர் நாகசாமி அவர்களுடைய நினைவுகள் பற்றி சில நிமிடங்கள் பகிர்ந்து அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இப்பொழுது வந்து எதுவும் பெருசாக பேசுறதுக்கு வரல பட் ஒரு சின்ன ஆடியோ கிளிப்பிங் போடுறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேளுங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்னன்னு தான் சொல்கிறேன் இந்த ஆடியோ வந்து அப்பா வந்து காஞ்சி கைலாசநாதா கோவிலில் நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் பேசின ஆடியோ கிளிப்பிங் இந்த ஆடியோ கிளிப்பிங் வந்து இஸ் அவைலபிள் இன் தமிழ் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி அந்த வெப்சைட்டில் ஸோ அதோட செகண்ட் பார்ட் நான் ப்ளே ப ப்ளே பண்ணுறேன் இட் இஸ் வெரி வெரி இட்ஸ் அ ஃபுல் இது இருக்குது ஆனால் அதை டூ டூ மினிட்ஸாக அந்த ஸ்கு அந்த அவர் பேசினதோட டிரான்ஸ்கிரிப்டும் அவரோட ஆடியோவும் சேர்ந்து இருக்குதுல அந்த 
அவர்களை போற்றுவதிலே முதன்மையாக நிற்பவர்கள் பல்வேறு வேள்விகளை செய்து தூய்மையான குலத்தை மரபை பெற்றவர்கள் அந்த வழியிலே தோன்றிய ரண ரசிகன் ஆகிய விக்ரமாதித்தனுடைய நகரை தூள் அடித்த பரமேஸ்வரனிடத்திலே இருந்து தோன்றியவன் யான் என்று அந்த கல்வெட்டிலே இவன் தன்னை கூறிக்கொள் ஸோ இந்த ஒரு ஆடியோ கிளிப்பிங் ஷேர் பண்ணணும்னு நான் நினச்சேன் இதில் வந்து ஆப்டாக உங்களோட டைட்டில் கேட்ட மாதிரி இதில் ஸ்டார்டிங்கில் அத்தியந்த காமன் பற்றி வருது ஸோ எனக்கு இதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி Thank you, Madam. I'm sorry for the technical disruption. அடுத்த அமர்வு தொடரும் அதற்கு முன்னதான் ஒரு ஒரு ஐந்து நிமிட ஐந்து நிமிடங்களில் திரு ஸ்ரீதரன் சார் அவர்கள் அவருடைய தன்னுடைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்கிறார் தமிழ் பாரம்பரிய உறுப்பினர் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் எங்களுடைய குருநாதர் திரு நாகசுவாமி அவர்களை பற்றி கூறுவதற்கு அவரோடு இருந்த ஒரு சில புகைப்படங்களை எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் அவர் எழுதிய ஒரு முதல் புத்தகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழக கோயில் கலைகள் இது கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் காப்பி வந்து பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு அது ஸ்டில் இட் இஸ் அ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்முடைய தொல்லியல் துறை வெளியீடு அவர் வந்து நிறைய இந்த பிரான்சஸ் அதில் இருக்கிற எழுத்துக்கள் கல்வெட்டுகளை எல்லாம் பற்றி நிறைய ஆய்வுகள் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இவருடைய காலத்தில் நிறைய இந்த மாதிரி இருந்தது அதுக்கு முன்னாடியே கூட நிறைய செப்பு திறமையினைகளை பற்றி படித்திருக்கின்றார்கள் இவருடைய காலத்தில் இந்த மாதிரியான அந்த பிரான்சனுடைய பீடத்தில் இருக்கின்ற செய்திகள் அது எந்த காலத்தை சேர்ந்தது என்பதற்கெல்லாம் இருக்கின்ற ஒரு குரு இது திருபுராந்தகருடைய வடிவத்திலே இருக்கின்ற குரு நான் கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லிக்கொண்டு சொல்கின்றேன் அப்புறம் திருவடை மருதூரில் தஞ்சை நாயக்க மன்னர்கள் ஆட்சி செய்யும் பொழுது சிறு மல்லப்ப நாயக்கர் மூர்த்தி அம்பாள் அந்தனுடைய அவருக்கு ஒரு அவருக்கு அவருடைய லக்க ஒன்று உண்டு அதிர்ஷ்டம் ஒன்று உண்டு எங்கே போனாலும் ஏதாவது ஒரு குறிப்புகள் அவருக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரியான இது வந்து திருவடை மருதூரில் இருந்த விக்கிரக செப்பு திருமேனிகள் அதே போல் அவருக்கு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா செப்பேடுகள் எஸ் ஆலம் செப்பேடு வேளஞ்சேரி செப்பேடு இந்த மாதிரி நிறைய செப்பேடுகளை எல்லாம் அவர்கள் ஆய்வுகளை எல்லாம் பண்ணி நூல்கள் எல்லாம் வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் இது வேளஞ்சேரி அண்டு எஸ் ஆலம் இது எஸ் ஆலத்தில் எனக்கு ஒரு பணி கிடைச்சிது அந்த இடத்துல போய் அங்கே பணி செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைத்தன அது எப்படி அந்த ஊரில் கிடைச்சது எப் அதாவது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்முடைய கோபு அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அவர்கள் எவ்வாறு இதெல்லாம் அதெல்லாம் அந்த செப்பு திருமேனிகளை எல்லாம் பூமிக்குள்ளேயே வைத்து இவர்கிட்டெல்லாம் பாதுகாத்தார்கள் என்பதற்கெல்லாம் ஆகமத்திலையும் சிற்ப நூல்களிலும் இக்குறிப்புகள் இருக்கின்றன என்று நான் கூட பல இடங்களிலே பார்த்திருக்கின்றேன் அதற்கு ஒரு மார்க்கிங்ஸ்லாம் பண்ணி அந்த கல்லுக்கு கீழே அவர்கள் அந்த எல்லாம் வைத்திருக்கின்றதெல்லாம் அவர்களுக்கு என் அவரோடு கூட நாங்கள் போகும் பொழுது அதெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்லுவார்கள் இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் போனீங்கன்னா கோயிலில் பாருங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது இதுதான் அந்த எசாலம் கோயில் விழுப்புரம் அருகிலே இருக்கின்றது எய்தார் என்று கல்வெட்டுகளிலே குறிக்கப்படுகின்றது ராஜேந்திர சோனுடைய குருவாக்காக கட்டப்பட்ட குருவால் கட்டப்பட்ட கோயில் இது அதற்கு தானம் அளித்த குறிப்புகள் தான் அந்த எசாலம் செப்பேட்டிலே இருக்கின்றன அது வரலாற்றுக்கு எவ்வாறு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றால் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் யார் கட்டியது என்பதற்கு அதில் சான்றுகள் கிடைத்திருக்கின்றன இந்த செப்பேடை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு போய் காஞ்சி மகாமணிவரிடம் காண்பிக்கின்றார்கள் 
அப்பொழுது அவர் கூறு கூறுகின்றார் இந்த பக்கத்திலே இந்த இந்த குறிப்புகள் இருக்கின்றதா என்னுடைய வாத்தியார் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் என்று கூறுகின்றார் அந்த நிகழ்ச்சியிலே நானும் அவரோட கூட இருப்பதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அது ஒரு பெரிய வாழ்க்கையிலே ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு இதுதான் அந்த இது இது கூட மார்சி காந்தி அவர்கள் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கின்றார்கள் ராஜேந்திர சோனுடைய குரு ஆனால் அந்த கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் அந்த எந்த இடத்துல கிடைச்சது எண்பத்தி ஏழில் கிடைச்சது என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் அங்கே அந்த செப்பு திறமையணிகளை எல்லாம் தூய்மை செய்வதற்காக எங்களுக்கு பணிகள் கொடுத்தார்கள் அப்பொழுது சில அங்கே இருக்கின்ற குறிப்புகள் எல்லாம் கிடைத்தன அந்த எழுத்துகள் எல்லாம் கல்வெட்டு சான்றுகள் எல்லாம் கிடைத்திருக்கின்றன அங்கே தான் நாங்கள் அப்போது அந்த ஊரில் யாருமே வெளியில் விட மாட்டேன்ட்டாங்க அப்போது தெரியுதா உங்களுக்கு அவருடைய நிற்கிறார் இந்த இடத்துல அவர் நிற்கிறார் ஒரு டேபிளில் அந்த செப்பேடை வச்சு அந்த மக்கள்கிட்ட சொல்கிறார் இது தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத படித்து காமிச்ச உடனே எல்லோரும் என்ன சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க சார் அப்படின்ட்டாங்க விக்கிரகங்கள் மட்டும் வச்சுருங்க இதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துருப்போம் அது இன்றைக்கும் எங்களுடைய துறையில் பாதுகாப்பாக இருக்குது அது ஒரு நூலாக வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது எனக்கு அங்கே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊர் மக்கள் எல்லோரும் நாங்கள் ஒரு வாரம் அங்கே தங்கியிருந்தோம் நாங்கள் எங்கே போகிறோமோ அவங்க பின்னாடியே வருவாங்க ரொம்ப எங்களை நம்ப மாட்டாங்க அந்த ஊர் இது இன்றைக்கி நல்ல வழிபாடுகள் நல்லா நடக்குது அந்த கோயிலில் அதே மாதிரி திருவடை முருதூர் பக்கத்தில் கோணுகுலாம் பள்ளம் என்ற இடத்துல ஒரு விக்கிரகம் எல்லாம் கிடைச்சிது அது வந்து அவர் வந்து என் என்னதுக்காக கூப்பிட்றாருன்னு தெரியாது எங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீ வருவார் வந்துட்டு ஆ வாங்க போகலான்னு வரும் எங்கே போகிறோம் எதுக்காக போகிறோம் எதுவுமே தெரியாது ட்ரெயினில் ஏறி உக்காந்துட்டு ரிசர்வேஷன் சார் ரிசர் நான் சொல்லிக்கிறேன் வாங்க நீங்கள் அப்படியே செகண்ட் கிளாஸில் அப்போல்லாம் எங்களுக்கு செகண்ட் கிளாஸ் எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது அப்போ செகண்ட் கிளாஸ் இருந்துச்சு அதனால் அவர் என்ன உட்காந்துங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸில் உட்காந்துங்க நீங்கள் வாங்க என்னோட வாங்க அப்படின்வார் போய் திருவிடை மருதூரில் அது ஒரு 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 சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா மணப்பள்ளியின் நாமக்கல் பக்கத்தில் இங்கே அங்கே எல்லா இடங்கள்லேயும் கிடச்சிது அது ஒரு பெரிய இதில் வந்து எழுத்துக்கள்லாம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது மணப்பள்ளி என்று நாக நாமக்கல் பக்கத்தில் சதுர தாண்டவம் இந்த கொடுமுடி பிரான்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சதுர தாண்டவமாக வரும் இதில் அது ரொம்ப மேலே வந்து உமா மகேஸ்வரருடைய வடிவம் இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் வந்து இசைக்கருவிகள் வாசிக்கிறது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான கொடுமுடி பிரான்சஸை போகின்ற இது வந்து நாமக்கல் பிரான்சஸ் மணப்பள்ளி என்ற ஊரிலே கிடைத்தது அப்பொழுது நாங்கள் அங்கே போய் இருந்து அதை தூய்மைப்படுத்தும் பணிகளெல்லாம் இருந்தோம் இதுதான் திரு கோபு அவர்கள் குறிப்பிட்ட வட்டணைகள் பட நடந்து மாயம் பேசி வலம் பரமி புக்கங்கை மண்ணினாரே இது ரொம்ப ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு வந்து ஒரு அட்ராக்டிவ் இது இது இன்றைக்கி வலம்புரத்தில் அதாவது பூம்புகார் பக்கத்தில் அந்த கோயில் இருக்குது அங்கே வழிபாட்டில் இருக்குது இங்கே நான் இந்த வட்டணைகளை பற்றி ஒரு குறிப்புகளை சேகரித்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போது காரைக்கால் அம்மையார் வந்து திருவாலங்காடு கோயிலுக்கு வரும்போது அங்கே பாடுறாங்க அவங்க திருவாலங்காடு மூத்த திருப்பதிகத்தில் கடல் ஓசை சிலம்பொழிப்ப காலுயர் வட்டனை இட்டு நட்டம் பயின்று ஸோ அங்கே பாருங்கள் அப்படியே ஊர்தவ தாண்டம் அங்கே இறைவன் ஆடுகின்ற காட்சி திருவாயமூர்னு நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரில் அந்த கோயிலில் இருக்கிற கல்வெட்டுகள் திரு திருமதி மார்சி காந்தி அவர்கள் கூட அந்த கல்வெட்டுகளை எல்லாம் பதிப்பிச்சிருக்கிறாங்க வட்டனையாடு ஆடலோடு இவரானீர் வாய்மூர் அடிகள் வாரே என்று அந்த திருப்பதிகங்கள் பாடுறாங்க அதாவது சுந்தரர் இவர் அப்பர் பெருமானும் ஞான சம்பந்தரும் வரும்போது அங்கே ரெண்டு அவர் வந்து கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டுறார் வேதாரண்யத்தில் அப்பர் பெருமான் வந்து கொஞ்சம் மனசு கொஞ்சம் கிளேசம் ஆகிடுது அப்போது ஞான சம்பந்தரும் அவர் ரெண்டு பேரும் திருவாயமூருக்கு வான்னு சொல்லிடுறாங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே வரும்போது இந்த நடனத்தை ஆடி காட்டுகின்ற காட்சி திருவாயமூரில் வட்டனை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோயிலில் கொடுத்த தானங்களுக்கு கொடுத்த அவ்வளோ பேரும் வட்டனை ஆடல் உடையான் வட்டனை ஆடல் உடையான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து இடத்துல வரும் அங்கே இருக்கின்ற சிற்பங்களுக்கும் பேர் வட்ட விநாயகர் பெருமானுக்கும் வந்து வட்டனை ஆடல் உடையார் ஸோ ஒரு அற்புதமான அவருடைய ஏன்னா ஆக்சுவலி இதை வந்து நானும் சொல்லலை அவர் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா நான் இதை தேடி தேடி பார்க்குற பொழுது இதை எடுத்திருக்கிறேன் வந்து ஒரு அது நம்முடைய துறையிலையும் கல்வெட்டிலையும் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அப்புறம் அவரோட கூட அக்கம்பனி பண்ணது இந்த விக்கிரகத்தெல்லாம் எப்படி நம்ம ஆய்வுகள் பண்ணணும் ஸ்டடி பண்ணணும் எப்படி டேட்டிங் பண்ணணும் அவரோட கூட போவது எனக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் நிறைய இடங்களுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது 
ஒருவேளை பத்ரி அதனால தான் என்னை கூட்டாரோன்னு தெரியல அதனால் எனக்கு வந்து அவரோட கூட இந்த மாதிரியான வேலைகள் செய்யும்போது இப்போ மருசிங்காந்தி பத்மாவதிங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்வெட்டுகள் இருக்குது புலங்குறிச்சிக்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் ஓடினாங்க இங்கேருந்து வந்து நாங்களும் போனோம் அது வேறு பட் ஆனால் இந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கு எங்களை கூட்டு கூட்டிருக்கிறாரு மாஸ்டர் பீசஸ் ஆஃப் ஏலி சவுத் இந்தியன் பிரான்சஸ் அது வந்து ஒரு பெரிய பணி இந்திரா காந்தி பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கிற போது சிஎம் எம்ஜிஆர் சிஎம்மாக இருக்கிற போது அங்கே கூட்டிகிட்டு போனாங்க டெல்லியில் வந்து நம்முடைய பிரான்சஸ் அதாவது வழிபாடு இல்லாத தமிழ்நாட்டினுடைய பெருமைகளை எடுத்து கூறுகின்ற செப்பு திருமேனிகளே கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டது அதை டிஃபென்ஸ் ஃப்ளைட்டில் எடுத்துகிட்டு போனோம் யாருக்கும் தெரியாது என்ன பேக்கேஜ் போகுதுங்கிறதே தெரியாது அதில் மூணு பேர் அக்கம்பனி பண்ணோம் ஒரு போலீஸ் கமிஷனர் ஒரு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் நான் நான் தான் ஜூனியர் மோஸ்ட் என்னை வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஜியோ போட்டு என்னை அனுப்பி விட்டாங்க நான் நினச்சேன் சரி டிஃபென்ஸ் ஃப்ளைட்டு தானே நல்லா ஜாலியாக உட்காந்து போகலான்னு அது லாரியோட நம்ம கார்பரேஷன் லாரியோட மோசமாக இருந்தது அப்படியே நின்றுக்கிட்டே போனோம் போயிட்டு அங்கே போய் காக்பிட்லாம் உள்ளே காமிச்சாங்க எல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் எல்லான்ட்டு போய் இறங்கின உடனே தமிழ்நாடு ஹவுஸில் இவர் உட்காந்துருக்கிறார் நாங்கள் நேஷ்னல் மியூசியத்தில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டு போய் உட்காடுறோம் எப்படி வந்து ஸ்ரீதரன் ஃப்ளைட்டு அப்படின்னார் ஒன்றுமே சொல்லலை முதல்ல போய் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னார் சாப்பாடு முதலே சொல்லி வச்சுட்டார் கேன்டீனில் தமிழ்நாடு ஹவுஸில் அப்படி வந்து ஸ்டாஃபுடைய வெல்ஃபேரை வந்து அவர் வந்து ரொம்ப இது இது பண்ணியிருக்கிறாரு அதில் அதில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நேஷ்னல் மியூசியத்தில் என்னோடய வேலையாக என்னென்ன காலை டீ சாப்பிட வேண்டியது போய் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியது அது ஒரு பெரிய சான்ஸ் எனக்கு அப்புறம் தஞ்சாவூர் கோயில் கல்வெட்டுகளை பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச தேகமூர்த்தி அப்படின்னு ஒன்று வரும் எல்லாரும் சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லாம் எவ்வளோ பிரான்சஸ் பண்ணுறக்காரு இது பண்ணுறக்காரு ஆட வல்லவானேனும் திருமேனி அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த பஞ்ச தேகமூர்த்தி அது என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணார்னா எங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்த ஸ்தபதியை வைத்து கொண்டு அவரை அவர் கிரியேட் பண்ணார் அதுதான் இந்த உருவம் தத்புருஷம் வாமதேவம் சத்யோஜாதம் அப்படின்ற அளவில் நான்கு முகமும் நடுவில் இருக்கின்ற அந்த வடிவத்தையும் அவர் எடுத்து கொண்டு வந்து இது பண்ணி அதை இது பண்ணார் அதுதான் இப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்காங்க பஞ்ச தேகமூர்த்தி அதே போல் திருவாரூரில் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி டாக்குமெண்டேஷனாக போயிருக்கும்போது அந்த குருக்கள் என்ன பண்ணார் விபூதி கொடுத்துக்கிட்டே வந்தார் நான் சொன்னேன் சார் அதில் ஏதோ எழுத்து இருக்கு சார் அப்படின்னு உடனே இதை எடுத்து பார்த்தார் அதில் இது வந்து பர்மாவிலேருந்து வந்த எழுத்து இப்போ கிண்ணம் இதை வந்து ஒருத்தர் அங்கே ஊரில் பேரையூர்ன்ற அவர் டொனேட் பண்ணியிருக்கிறாரு அது அதை வந்து அப்புறம் அதை பற்றி அவரோட அவர் எழுதியிருக்கிறாரு அவருடைய இதில் தவம் செய்த அந்த புத்தகத்தில் அவருடைய நூலில் நாகசாமி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் தஞ்சாவூர் இந்த அரண்மனையில் இருக்கின்ற ஓவியங்கள் எல்லாம் இருந்தது அப்போது என்னை வந்து என்ன பண்ணார் லக்னோவுக்கு அனுப்பிச்சார் இந்த ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஆன்டிகுட்டிஸுக்கு போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் அது ஒரு பெரிய தண்டனை மாதிரி தான் கூட இருந்தது அப்போது நினச்சேன் அப்போது நான் திரும்பி வந்த உடனே இந்த மராட்டா பேலஸில் பெயிண்டிங் மேலே ஒயிட் வாஷ் பண்ண மாதிரி இருக்குது நீங்கள் போய் அதை க்ளீன் பண்ணுங்கன்னார் அப்புறம் அதை ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணும்போது மேலே ப மராட்டா பெயிண்டிங் அதுக்கு கீழே நாயக் பெயிண்டிங் நீங்கள் அதை ரெண்டுத்தையும் பார்க்கலாம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அதை டிக்ளேர்ட் ஆஸ் அ மானுமெண்ட்டாக கொண்டு வந்தோம் எங்களை டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்தோம் அது எனக்கு ஒரு சான்ஸ் அது இதுதான் அந்த சோழமாதேவின்ற ஒரு ஒப்பற்ற கோயில் சின்ன கோயில் தான் ஆனால் சிக்ஸ்டீன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதை வந்து நான் இந்த கல்வெட்டுகளை படித்து எடுத்து கொண்டு போய் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வச்சுருந்தேன் அப்புறம் அது வந்து அதில் வந்து வார்த்திகம் பக்கணிப்பாருக்கு விட்டது அப்படிங்கு வருது இது வந்து சான்ஸ்கிரிட்டில் வருது எல்லோரும் படிக்கிறாங்களே தவிர அதனுடைய மீனிங் புரியலை அப்போ டேரக்டர் ரிட்டையர் ஆகிட்டார் நான் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனேன் அப்போ ஃப்ளாட்டு கிடையாது பெசன் நகரில் சின்ன வீடு வீட்டில் கொண்டு போனேன் நான் முதலே ஃபோன் பண்ணிட்டு தான் போனேன் உடனே வாங்க அப்படின்னாரு அப்புறம் இந்த எஸ்டம் பேஜை பார்த்த உடனே வேறு எதுவுமே பேசலை உடனே ஃபோன் எடுத்தார் ஃபோன் எடுத்து தினமணிக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு அப்போ ஐராவத மகாதேவன் வந்து அவர் எடிட்டர் ஆஃப் தினமணி அண்ட் இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் உடனே மாதிரி ஸ்ரீதரன் ஹாஸ் நோட்டட் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொன்ன உடனே நீங்கள் எழுதுங்க ஒரு ஆர்டிக்கல் கொடுங்களேன் அப்படின்னார் அது பப்ளிஷ் ஆன அன்னைக்கு சங்கர ஜெயந்தி ஸோ சங்க
சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆச்சு இந்த கோயிலை நாங்கள் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஸோ மச் ஆஃப் ஹர்டில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கலெக்ட்ரேட்டு ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் அப்புறம் வந்து ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் அப்புறம் எல்லாம் பண்ணி இப்போது ப்ரொடெக்டட் ஆஸ் எ ஹிஸ்டாரிக்கல் மானுமெண்ட் பை திஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆன உடனே அப்போ டாக்டர் ரமேஷ் டைரக்டர் ஆஃப் எபிகிராஃபி ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவில் இருந்தார் அவர் இம்மிடியேட்லி ஆஸ் த பீப்புள் டு கோ அண்ட் காப்பி த ஆல் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்போது டாக்டர் சங்கரநாராயணன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் எபிகிராஃபிஸ்டாக இருந்தார் அவர் ஆக்சுவலாக அவர் பார்க்கல இந்த கோயிலை பார்க்கல எபிகிராஃபும் பார்க்கல அந்த எஸ்டம் பேஜ் வச்சு அவர் ஆர்டிக்கல் எழுதிட்டார் அடையார் லைப்ரரி புல்லட்டினில் அப்புறம் விஜயேந்திர சுவாமிகள் என்ன பண்ணார் அந்த கோயிலை பார்க்கணும்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் இருக்கிற போது சொன்ன உடனே நேராக அங்கே வந்தாங்க வந்து அவரோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த கல்வெட்டெல்லாம் ஒட்டி அங்கே ரொம்ப ஒரு அப்புறம் இப்போ நவு எல்லாம் ஒரு ஷிப்லாம் நிறைய நடந்துகிட்ருக்கு இதுதான் அந்த சொக்கீஸ்வரர் கோயில் இதுதான் திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் அப்போ கூட என்ன பண்ணார்னா கணபதி ஸ்தபதி எல்லாரையும் வைத்து கொண்டு ட்ராயிங்ஸ்லாம் போட்டு அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணார் இன்றைக்கும் நீங்கள் காமாட்சி அம்மன் கோயில் போகும்போது இந்த கோயிலை போய் உத்தம சோனுடைய காலத்தில் கட்டப்பட்டது கரிகால சோழ பிள்ளையார்னே அந்த ஒரு பிள்ளையார் இருக்கு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான சின்ன கோயிலாக இருந்தாலும் அழகான கோயில் அப்புறம் அவருக்கு வந்து இந்த டெரக்கோட்டாசனா அதான் சொன்னேன் அவர் அஷ்டாவதானி சுடுமன் பொம்மைகளாக இருந்தால் கூட பெரிய ஸ்கல்ப்சர் மட்டும் இல்லை சுடுமன் பொம்மைகளாக இருந்தால் கூட அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பார் இது இந்த போலுவாம்பட்டின்னு கோயமுத்தூரில் கிடைச்ச எஸ்கவேஷன் பண்ணுவார் இப்போ நிறையா கிடைக்குது இதை வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் வச்சார் சிபிஆர் சென்டரில் அப்போ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்தாங்க இல்லையா அப்போ சினிமா ஷூட்டிங் எடுக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி அம்பரலாஸ்லாம் வச்சு எடுக்கிறாங்க எல்லாம் எடுத்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து பப்ளிஷ் ஒரு கேட்லாக் ஒன்று போட்டாங்க அங்கே கிடைச்ச ஒரு ஒரு புல் இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாரு அவர் சீதா குண்டம் அதாவது ஒரு ஒரு பொன்னேர் கட்டுவதற்கு முன்பாக எருதுகளை அந்த பொன்னேர் மாதிரி வைத்து அவர்கள் அதை பொதித்து விட்டு அங்கே அங்கே விவசாயம் ஆரம்பிப்பார்கள் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் அவருடைய ஐ ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதுதான் அது வந்து அந்த பொலுமாம்பட்டியில் கிடைச்ச சின்ன புல் அது இப்போது ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சிவலிங்கத்தில் பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தது நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணால் காலையில் கிளம்பி பஸ்ஸை பிடிச்சி போயிட்டேன் மதுராந்தகம் பக்கத்தில் கொஞ்சம் நேரம் போய் பார்த்து உக்காந்து பார்த்து இவர் பின்னாடி வந்துட்டார் காரில் எனக்கும் தெரியாது இவர் வராருங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனால் என்ன பண்ணார் என்ன சார் அப்படின்னா நீ எப்படி இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னாரு நான் பஸ்ஸில் அப்படி தான் சார் வந்தேன் அப்புறம் அவரோட கூட அக்கம்பனி பண்ணால் அவரே ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்தார் பண்ணி எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அதே ஊரில் போய் நாங்கள் சர்வே பண்ணுறோம் எல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு பல்லவர் காலத்தினுடைய துர்கை இல்லை துர்கையினுடைய வடிவத்தில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மயில் இருக்கும் ரைட் ஹண்ட் சைடில் அதை பேசிகிட்ருக்குறோம் அப்போ அங்கே அங்கே வந்து அர்ஜுனன் இருக்கார் கியூரேட்டர் அவரும் வந்து எங்களோட கூட வந்திருந்தார் அப்போ அதை அதை வச்சு பா ஐடென்டிஃபை பண்ணிகிட்ருக்குறார் அதை அதை அப்புறம் ஹி ஹிம்செல்ஃப் ஏ வெரி குட் ஃபோட்டோகிராஃபர் அவருடைய ஃபோட்டோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா மித்தவங்க எடுக்கிறதுக்கும் அவருக்கு எடுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த கேட்லாகை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த ரிஷபாந்தகர் ரிஷப வாகனராக அப்படியே எடுத்துருப்பார் அதை அவரே எடுக்கிறார் பாருங்க இந்த வயசில் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தொம்பது வயசு இருக்கும் அவருக்கு அப்போது அந்த டயத்தில் தனியாக வர்றார் வேறு யாரும் கூட அக்கம்பனி யாருமே கிடையாது அவர் நாங்கள் கூட போனோம் முடித்த உடனே என்ன ஸ்ரீதரன் அப்படின்னாரு நானும் வரேன் சார் சென்னைக்கு தான் நான் வரேன் அப்படின்னு வரும்போது பரமேஸ்வர மங்கலம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் அது நத்தம் சண்பகேஸ்வரர் கோயில் நீங்கள் கூட அதை கேட்டிருந்தீங்க அங்கே அந்த கோயில் ரொம்ப டிலாப்டட் கண்டிஷனில் இருக்குது ஒரு ஷிப்பு ஆனால் ஒரு ஷிப்லாம் இருக்குது பட் வந்து டிலாப்டட் கண்டிஷன் இருக்குது அவர் வந்து அதை ஃபோட்டோகிராஃப் அந்த கல்வெட்டுகள் எல்லாம் திருப்பி திருப்பி வச்சுருக்காங்க ராஜேந்திர சோனுடைய கல்வெட்டுகள்லாம் இருக்குது அதை வந்து பண்ணுறாங்க அது பக்கத்தில் தான் அந்த வசவு சமுதிரம் வாயலூர் எல்லாமே இருக்குது பார்த்தாரு பார்த்துட்டு வரங்க இந்த ஏஜில் வேஷ்டி மடித்து கட்டிக்கிட்டு அது அந்த பில்லர்ஸ்லாம் விழுந்து கிடக்கு அப்போ போய் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறதுக்கு போகிறேன் சார் வேண்டாம் சார் அப்படின்னா அதெல்லாம் இல்லை அவர் பாட்டுக்கு அதை ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பேஷன் ஃபார் தட் ஆர் ஆர்ட் அண்டு எபிகிராஃபி அது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் சிபி ஆர்ட் சென்டர் நம்முடைய தமிழ் 
அதே போல் அவங்க மிஸ்ஸஸ் வந்து நாகசாமி மிஸ்ஸஸ் வந்து அடுத்த நாள் இறந்து போக போகிறாங்க இந்த தெரியாது நமக்கு என்னை கூப்பிட்டாங்க நான் போன வீட்டுக்கு போய் உட்காந்துருக்கேன் வாங்க ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீதரன் அப்படின்னாங்க உங்கள் கற்றையில் நான் படிச்சுட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களெல்லாம் பற்றி சொல்கிறாங்க கலா மோகன் எல்லாரையும் பற்றி எல்லா ஃபோட்டோஸ்லாம் காமிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்போ பிட்டில் தான் இருக்காங்க அவங்க நாகசாமி சார் கூப்பிட்டு அவருக்கு ஒரு காஃபி போட்டு கொடுங்க அப்படின்ற எனக்கு இன்னும் சார் அதை அவரை போய் காஃபி போட சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நாகசாமி கூப்பிட்டு சொன்னார் அவங்களுடைய ஒரு இதுக்காக சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக நான் போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கொடுத்து நான் சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் டே ஷீ இஸ் நோ மோர் பாட்டு பாடுவாங்க அவங்களே ஹீம் சப்ஸ் அ வெரி குட் சிங்கர் அதனால் அவங்களே பாடுறாங்க லைஃப்பில் மறக்க முடியாது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த கரியாலி அவங்களாம் இருக்காங்க அந்த இடத்துல போய் மதுரையில் இருக்கிற பிரான்சஸ்லாம் செக் பண்ணுறாரு காப்பர் பிளேட் எக்ஸிபிஷன் வச்சாங்க மெட்ராஸ் மியூசியத்தில் அது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பார்க்குறாரு பாருங்கள் அவரும் டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி ரெண்டு பேரும் இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாமல் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் நான் இங்கே வந்து டாக்டர் சிவராமூர்த்தி எங்கள் எங்கள் அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் டேரக்டராக இருக்கிற போது விஐபிஎஸ் அதாவது பெரிய ஸ்காலர்ஸ் வந்தால் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வராமல் போக மாட்டாங்க அவர் டாக்டர் சிவராமூர்த்தி வர்றார் அதை டிபார்ட்மெண்ட்டை அவருக்கு மாலை போட்டு இது பண்ணுறாரு நான் கூட நிற்கிறேன் அதை சால்வ் போடுறதுக்கு அது மாதிரி ஒரு வேரியஸ் அக்கேஷன்ஸ் அதே போல் இதில் வந்து ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ காமிச்சாங்க இல்லையா அது வந்து மதுரையில் நடந்த சம்மர் கோர்ஸ் இன் எபிகிராஃபி அண்ட் ஆர்கியாலஜி எல்லோரும் எல்லோரும் நாங்கள் எல்லோருமே போய் கிளாஸ் எடுப்போம் அவர்கிட்டே தான் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் எப்படி ஒரு டெம்பிளை ஐடென்டிஃபை படிக்கணும் எப்படி சொல்லணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் பப்ளிக்கு எல்லாம் சொல்லுவார் தஞ்சாவூர் கோயில் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு இத்தனை சிறப்பு பெற்ற ராஜராஜன் கட்டிய இந்த கோயிலில் இங்கேனா நின்று வழிபட்டான்னுவார் அப்படி சொல்லும்போது நமக்கு அப்படி ஆடி போயிடும் அந்த இடத்துல நிற்கிற போது அந்த கருவறைக்கு மண்ணடி நடந்தது அதே போல் சங்கர மடத்தில் ஆகம சில்ப சத்தஸ் நடந்தது எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுத்தேன் எல்லாருக்கும் ஹி கிவிங் ஆல் சான்ஸ் அதில் நான் எக்ஸிபிஷன் வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அவரோட நான் நிற்கிறேன் நம்ம இவங்கெல்லாம் எப்பிக்கிற விஷயம்லாம் நிற்கிறாங்க எல்லாமே வந்து அதே போல் வேதி கான்ட்ரிபியூஷன் என் தமிழ்நாடு கிருஷ்ணகான சபாவில் நடந்தது நம்முடைய மாம மல்லை பற்றி அவர் பேசினது அவங்க கலா வந்து அவங்க பேசுகிறாங்க நம்முடைய இங்கே தான் இங்கே நின்று தான் பேசுனாங்க ஸோ மோகன் வந்து இஸ் வெரி குட் ஸ்காலர் இன் ஸ்கான்ஸ்கிரிட் அவரும் பண்ணுவார் ஸோ இதான் அவருடைய ஐ திங்க் அவருடைய கடைசி அவர் வந்து இந்த தஞ்சாவூர் கோயிலை பற்றிய சிபிஆர் சென்டரில் ஒரு லெக்சர் ஒன்று கொடுத்தாரு அதில் நானும் இப்போ போயிட்டு வந்தோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ லாட் மறக்க முடியாது அவருடைய அவரோட நாங்கள் பணி செஞ்சது ஒரு அரசு பணியாக இருந்தால் கூட இது வந்து ஒரு அகடமிக் இது அதனால் இதில் வந்து இப்படின் கேட்டீங்கன்னா படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இன்னும் படிக்கணும் எல் என் டெய்லி உட்காந்து படித்தா தான் இதில் வந்து நம்ம பேச முடியும் எல்லார்கிட்டையும் போய் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சப்ஜெக்டில் வந்து நாங்கள் வந்து பண்ணிருக்கோம் இதில் வந்து அவருடைய அவருடைய பணிகளை நாங்கள் தொடர்றோம் எங்களுக்கும் வயசாகிடுச்சு இருந்தாலும் அவருடைய பணிகளை அப்படியே தொடர்ந்து சென்று நன்றி அடுத்து கலந்துரையாடல் ஸ்ரீதரன் சார் தன்னுடைய நெகிழ்ச்சியான அனுபவங்களெல்லாம் நம்மளோட பகிர்ந்து கொண்டார் அவர் ஒரு அருமையான ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னு அந்த பாயிண்ட்டை நான் மனசில் நினைச்சிட்டே இருந்தேன் சொல்லும்போது ஒரு தடவை அங்கே போயிருந்தப்போ கூட எப்படி ஃபோட்டோவில் ஆங்கிள் லைட்டிங் ஷேடோஸ் எப்படி இருந்தால் அதை எடுத்து காமிக்கும் அதெல்லாம் கூட சொல்லிக் கொடுத்தார் ஒரு தடவை அதே போல் ஒரு அவர் சொன்ன இன்னொரு பாயிண்ட்டு எந்த வயதிலும் எல்லாமே அவரை முனைந்து செய்கிறது அதெல்லாம் ரொம்ப நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அல்லது
வணக்கம் எதிர்பார்த்ததை விட நேரம் நிறையா ஆகிட்டுருக்கு இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு அதனால் எல்லோரும் தயவுசெய்து இருந்து இணையத்துலேயும் இந்த யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்களும் இருந்து இதை கேட்டுடுங்க ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை தொடரலாம் இது வந்து திஸ் இஸ் அபவுட் கிரியேஷன் ஆஃப் அன் என்டோமெண்ட் அட் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ட்ரஸ்ட் இந்த நேம் ஆஃப் ராய் பகதூர் வி வெங்கையா எம்ஏ எபிகிராஃபிஸ்ட் டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ் நைன்டீன் நாட் த்ரீ டு நைன்டீன் நாட் எயிட் அண்ட் எபிகிராஃபிஸ்ட் டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் நாட் எயிட் டு நைன்டீன் டுவெல் கோப்பு பேசும்பொழுது கூட வெங்கையாவுடைய பேர் அங்கே ஒரு இடத்துல வருது பட் ரொம்ப முக்கியமாக இது ஏன் வந்து இன்றைக்கி சொல்கிறோங்கிறது சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஒரு மெசேஜ் ஃப்ரம் டாக்டர் சுனிதா மாதவன் அவங்க தான் இந்த என்டோமெண்ட்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க சுனிதா மாதவன் வந்து வெங்கையாவுடைய கிரேட் கிராண்ட் டாக்டர் அண்ட் ஷி வாண்டட் டு அனவுன்ஸ் திஸ் டுடே டெடிக்கேட்டிங் திஸ் டு பத்மபூஷன் நாகசுவாமி இந்த அவார்டை இன்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறதை அது ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நாகசுவாமி அண்ட் வெங்கையாக்கான கனெக்ஷனை பற்றி ஷி ஹஸ் கிவன் கப்பிள் ஆஃப் பேராகிராஃப்ஸ் விச் ஐ வில் குவிக்லி ரீட் இட் வாஸ் கிவன் டு வி வெங்கையா அண்ட் ஆர் நாகசுவாமி பை த ட்ரெடிஷன் மாஸ்ட்ரி ஆஃப் சன்ஸ்கிரிட் அண்ட் தமிழ் லாங்குவேஜஸ் த எக்ஸ்பர்டைஸ் டு ஃபேத்தம் த கல்ச்சர் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா Dr. R. Nagaswamy had always claimed to be a successor of V. Venkaya. In his foreword to the book Life and Works of Rai Bahadur V. Venkaya, published by Tamil Arts Academy August 2020, he wrote this. V. Venkaya was the first epigraphist of the government of Madras. The Madras government closed the epigraphy department in 1940 and there was no department. After independence, the government of India directed all state governments to organize its own state department. Padmabhushan T. N. Ramachandran served as the Director of Archaeology in India after retirement. He was appointed as Special Officer for forming the State Department and I was appointed as his assistant in 1963. This is Nagaswamy that he was appointed in 1963 as assistant. A State Act was passed in 1966 and Dr. Nagaswamy was appointed as the first Director of Archaeology of Tamil Nadu State Archaeology Department. So Nagaswamy says, I am therefore a successor in a sense of Rai Bahadur V. Venkaya and I am privileged to be part of this work to get this valuable biography of V. Venkaya brought to notice of scholars. Again in his introductory speech on contribution to epigraphy in South India, organized on 26 November 2021 by Intact Chennai chapter, Dr. Nagaswamy, despite his fading health, spoke for nearly an hour and concluded by saying, I am very glad that Venkaya's contribution is recognized the first chief epigraphist to the government of india appointed by the british i'm only a descendant of venkaya because i was the first director of archaeology tamil nadu government only a monumental scholar like dr r nagaswamy who excelled in archaeology and all related fields could recognize the genius in the epigraphist extraordinary extraordinary archaeology and epigraphy are demanding disciplines it was very challenging in venkaya's time when even electricity did not exist both venkaya and nagaswami are prismatic scholars truthful to facts meticulous in details and devoted to india and her culture their contribution to the cultural history of tamilagam is immense in last july the ball was set rolling towards setting up an endowment in the name of v venkaya who was born on 1st july 1864 some working out the modalities took time and in september i requested dr r nagaswami that when the stage is set it should start with his benedictory address he graciously replied thanking me since his health was causing concerns he emailed i think the best person would be dr swaminathan himself who is the founder of tht he himself is good in tamil and sanskrit art history and epigraphy and also music he is best suited for this and you should persuade him and wish all success for the endeavor so idu vande nagaswami um சுனிதா மாதவனுக்கு எழுதினது ஸோ டிஹெச்டி இஸ் கோயிங் டு மேனேஜ் திஸ் என்டோமெண்ட் ஜூலையில் வர்ற மாதிரி ஏன்னா அவருடைய பர்த்டேவோட கோயின் சைட் ஆகிற மாதிரி வி வில் கிவ் மோர் டீட்டெயில்ஸ் ஆன் திஸ் திஸ் வில் பி கிவன் டு அன் எபிகிராஃபிஸ்ட் ஆஃப் அ கிளைம் எவ்ரி இயர் நம்ம அதை பற்றி வி வில் டாக் அபவுட் திஸ் லேட்டர் பட் வி வாண்டட் டு மேக் திஸ் அனவுன்ஸ்மெண்ட் கனெக்டிங் ஆல் தி பீசஸ் டுடே 
இப்போ நம்ம வந்து நம்முடைய இறுதி நிகழ்ச்சி இந்த கலந்துரையாடலுக்குள்ள நுழைவோம் அதற்கு நான் இரண்டு பேரை அறிமுகப்படுத்தணும் முதலாவதாக திருமதி மக்சியா காந்தி இவர் முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டின் மாநில தொல்லியல் துறையில் பணி செய்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் இந்த தமிழ் எப்பிகிராஃபியில் மாணவர்களை உருவாக்கி அந்த அந்த துறையை உருவாக்கணும்னு முடிவு செய்ததுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட முதல் பேச்சில் மாணவராக சேர்ந்தவர் அந்த பேச்சில் டி என் ராமச்சந்திரன் நினைவு பரிசு பெற்றவர் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்ததுக்காக இவங்க வந்து சிவராமமூர்த்தி எழுதியிருக்கிற இந்தியன் எப்பிகிராஃபி அண்ட் சவுத் இண்டியன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க செலக்ட் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு என்று ஒரு செலக்ட் ஒரு கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்வெட்டுகளை தொகுத்து புத்தகமாக எடிட் செய்திருக்காங்க இரண்டு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க திருவதிகை வீரட்டானம் பற்றியும் ஸ்ரீமுஷ்ணம் போவராகர் குறித்தும் இன்னும் நிறைய புத்தகங்கள் எடிட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக அறிமுகப்படுத்துவது திரு ஸ்ரீதரன் இவர் ஏற்கனவே அந்த படங்கள் வாயிலாக தன்னுடைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார் இவர் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக தொல்லியல் துறையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் கரூர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் மாங்குடி அழகன்குளம் போன்ற பத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அகழாய்வு செய்தவர் சில இடங்களில் அந்த சைட் மியூசியம்னு சொல்கிறத அவர் உருவாக்கியிருக்கிறார் ராஜராஜன் அருங்காட்சியகம் அமைத்தது இவருடைய முக்கியமான பணி இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கோயில்களை ஆய்வு செய்து மூவாயிரம் செப்பு திருமேணிகளை ஆய்வு செய்து அதை பதிவு செய்திருக்கிறார் இலங்கைக்கு சென்று அந்த அங்குள்ள அரசின் விருப்பத்தின் பேரில் அங்கே போய் அழைப்பின் பேரில் போய் கட்டடக்கலை சிற்பங்கள் ஆகியவற்றையெல்லாம் ஆய்வு செய்து எழுதியிருக்கிறார் இது வரைக்கும் ஒரு பத்து புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார் இவர்கள் இரண்டு பேரும் நாகசுவாமியுடைய மாணவர்கள் அவரோடு சேர்ந்து அந்த துறையில் பணியாற்றியவர்கள் இப்போ இந்த இந்த நிகழ்ச்சியுடைய ஐடியா வந்து ஒரு மாணவராக மாணவர்களாக இவர்கள் திரு நாகசாமியுடன் இணைந்து பணியாற்றியது அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டது அதன் வாயிலாக நாகசுவாமியினுடைய சில பரிமாணங்களை கொண்டு வர முடியுமா அதுதான் வந்து இதோடைய நோக்கம் இது பேசலாம் ரொம்ப நேரம் பேசலாம் இதை பற்றி ஆனால் நம்மிடம் நேரம் குறைவாக இருக்கிறது இருந்தாலும் பல முக்கியமான விஷயங்களை இதுக்குள்ளே நம்ம போவோம் நான் முதல்ல வந்து மார்க்சிய காந்திகிட்ட கேட்குறேன் நீங்கள் மாணவராக உள்ளே நுழையும் பொழுது என்ன எதிர்பார்த்து உள்ளே போனீங்க என்ன பெற்றுக்கிட்டீங்க உண்மையிலே சொல்லணும்னா இந்த துறைக்கு நான் வரும்போது ஒரு தமிழ் முதுகலை படித்த மாணவி அவ்வளோதான் எஸ்ஐ வால்யூம் என்ற பெயரை தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் என்ற புத்தகத்தில் அடிக்குறிப்பாக மட்டுமே பார்த்தவள் அதை தவிர எனக்கு கல்வெட்டு என்பதோ தொல்லியல் என்பதோ வரலாற்றுக்கான ஒரு சா அதாவது நாங்கள் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் இல்லாதனால எங்களுக்கு வரலாற்று மூலம் என்பதில் கல்வெட்டு உண்டு என்ற அந்த செய்தி கூட தெரியாது அந்த மாதிரி தான் ஆனால் முடித்தவுடன் முதுகலை முடித்தவுடன் தமிழ் படித்தவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம் என்ற ஒரு ஒரு விளம்பரத்தை பார்த்து ஒரு போஸ்ட் கார்டில் எழுதி ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டேன் இதுக்கு ஏன்னா அதில் அவ்வளோதான் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு நாலு வரி பேர் என்ன தகுதி அதை தான் கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கு போஸ்ட் கார்டே போதுமானதாக இருந்தது போஸ்ட் கார்டில் எழுதி தான் அனுப்பியிருந்தேன் அந்த துறைக்குள்ள ஒரு எட்டு மாணவர்கள் தான் அது இப்போ இடம் அங்கே ஏன்னா அரசு அதுக்காக ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா மாதம் ஸ்டைஃபன் கொடுத்தது அதனால் எட்டு பேர் தான் அந்த எட்டு பேருக்கு தொண்ணூறு பேர் இன்டர்வியூக்கு வந்திருந்தோம் ஜூலை மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஒரு ஜூலை மாதம் இருபத்தி எழுபத்தி மூணில் ஜூலை மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்த இன்டர்வியூ தொண்ணூறு பேர் வந்திருந்தோம் அதில் யார் இன்டர்வியூ பண்ணாங்கன்னா நாகசாமி சார் ஹெச் சர்க்கார் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் கேரள ஆர்கிடெக்சர் பாண்டியன் குடைவரைகள் பற்றியெல்லாம் எழுதியவர் அவர் அவர் அப்புறம் இந்த துறைக்கு அமைவதற்கு காரணமாக இருந்த மிக முக்கியமான நபர்கள் ஒருவரான சா கணேசன் இந்த மூன்று பேரும் தான் அந்த இன்டர்வியூவை கண்டக்ட் பண்ணாங்க போன உள்ளே போன உடனே ஒரு எஸ்டம் பேஜ் அதை டேபிள் மேலே போட்டு அந்த இன்டர்வியூவில் இதை இதை பாருங்கள் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுதா படிக்க முடியுமான்னு கேட்டாங்க என்ன முடியும் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஒரு எஸ்டம் பேஜை ஆனால் தமிழ் காரணமாக தமிழ் ஏற்கனவே படித்திருந்த காரணத்தினால மூன்று சொற்களை என்னால் படிக்க முடிந்தது என்னால் வரிசையெல்லாம் படிக்க முடியலன்னு கேட்டேன் நான் கொஞ்சம் எப்போவுமே போல்டு தான் ஸோ பயப்படுறது அதெல்லாம் கிடையாது எப்போவுமே கிடையாது வீட்லேயே அந்த மாதிரி தான் வளர்த்துருந்தார்கள் 
ஸோ வரிசையாக படிக்கணுமா அதெல்லாம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ படிங்க அப்படின்னா ரொம்ப கேஷுவல் அந்த இன்டர்வியூ ஸோ இறையிலி என்ற ஒரு சொல் பொலிசை என்ற ஒரு சொல் உடையார் என்ற ஒரு சொல் இந்த மூன்று சொற்களை என்னால் அந்த எஸ்டம் பேஜ்லேருந்து படிக்க முடிஞ்சது ஏன்னா முதல் முதலில் படித்தது எனக்கு மறக்கவே மறக்காது இதை கேட்டவுடன் நாங்கள் சாமி சார் எழுந்துட்டார் சீட்டிலேருந்து இவங்கள நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாக எடுத்துக்க வேண்டாம் நேராக எப்பிகிரஸ்டாகவே அப்பாயிண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னார் உண்மையிலேயே எனக்கு அது வந்து என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் ஏன்னா அவருடைய நோக்கம் எங்களை மாணவர்களை பயிற்றுவித்து இந்த துறைக்கு நேரடியாக கொண்டு வந்துடணுன்றதான் அவருடைய நோக்கம் ஏன்னா இதுக்கு அது வரைக்கும் தமிழ் படித்த யாரும் கல்வெட்டாளராக வர முடியாது இந்திய அளவிலேயே வர முடியாது யாருமே வர முடியாது இந்த சூழ்நிலையில் தான் நாங்கள் வந்தோம் அதை அவர்கள் உணர்ந்து தமிழ் படித்தவர்கள் வந்தால் கல்வெட்டுகள் படிப்பதில் சிரமம் இருக்காது அல்லது அதை அந்த திறனாய்வு செய்திலோ மற்றதிலோ சிரமம் இருக்காது என்று கருதியதன் காரணமாக தான் இந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி செலெக்ஷன் லிஸ்ட்டு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு போட்டாச்சு இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி காலையில் பத்து மணிக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் இருபத்தெட்டாம் தேதி காலையில் இன்டர்வியூ அஞ்சு மணி வரைக்கும் இன்டர்வியூ ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே லிஸ்ட்டு போட்டாச்சு அடுத்த நாள் காலையில் ஜாயின் பண்ணணும் மூன்று நாள் அதாவது அது ஒரு வியாழக்கிழமைன்னு நினைக்கிறேன் வெள்ளிக்கிழமை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு சனி ஞாயிறு தான் லீவ் கொடுக்குறார் நீங்கள் ஊருக்கு போய் ஏன்னா இன்டர்வியூக்கு தானே எல்லோரும் வந்திருக்காங்க போய் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு வரணும் இல்லையா ஒரு ஆண்டு இருக்கணுமே அதற்காக சரின்ட்டு போனோம் இந்த மாதிரி தான் என்னுடைய இதை ஆரம்பித்தது ஆனால் முதல் வகுப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி காலையிலேயே முதல் வகுப்பு அந்த வகுப்புக்குள்ளே நேராக வந்தவுடனே பிராமி எழுத்துக்களை எழுதி போட்டார் வேறு எதுவுமே பேசலை பிராமி எழுத்துக்களை எழுதி போட்டார் அதிலிருந்து ஒரு எழுத்து இப்போ கோப்பு காட்டின மாதிரி எப்படி அதிலிருந்து இப்போ இருபதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இந்த எழுத்து எவ்வாறு வளர்ந்தது என்ற செய்திகளை வந்து கடைசியில் சொன்னார் வகுப்புக்கு கரெக்டாக பத்து மணிக்கு வந்துடுவார் நேர சூட்கேஸோடு வருவதே வகுப்புக்கு தான் அவர் இயக்குனர் ஆனால் வேறு எங்கேயும் போக மாட்டார் நேர வகுப்புக்கு வந்து உந்து உட்காந்துருப்பார் அதில் இருந்து மத்தியானம் ஒன்று ஒன்றரை ரெண்டு ரெண்டரை சமயத்தில் மூணு வரைக்கும் அந் சொல்லிக் கொடுத்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் எங்களுக்கு யாருக்குமே அது அவர் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அதாவது எங்களுக்கு எப்படி ஒரு நல்ல ஆசிரியர் கிடைத்தார் ஆனால் பல முறை எங்கள் கிட்டே சொல்லியிருக்காரு எனக்கு கிடைத்த முதல் மாணவர்கள் மாதிரி யாருக்குமே கிடைக்க மாட்டாங்க உங்களால் தான் நான் இவ்வளவு தூரம் ஒருத்தர் கூட இவ்வளவு நேரம் நடத்துகிறாரு ஏன்னா எல்லாருமே அப்போ தானே எம்ஏ முடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க மூணு மணி நேரம் மூணு மணி வரைக்கும் பத்துலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் பா பாடம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் உட்காந்து இருக்கிறதுன்றது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஆனால் யாருமே அசையவே மாட்டோம் பெஸ்ஸாமல் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருப்போம் அப்படி படித்தோம் ரெண்டு துணை கேள்விகள் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு படம் நடத்தினாங்க கண்டிப்பாக அது சொல்ல என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்க அந்த ஒரு வருடத்தில் அந்த ஒரு வருஷத்தில் எங்களுக்கு லீவே கிடையாது நம்பர் ஒன் லீவே கிடையாது ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான் லீவு அதுவும் வந்து எங்கேயாவது ஒரு ஊருக்கு பக்கத்தில் என்ன காஞ்சிபுரம் ஏதோ ஊருக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போயிடுவோம் இது இல்லாமல் ஒவ்வொரு மாதமும் பத்து நாட்கள் ஏதாவது பல ஊர்களுக்கு சென்று அங்கு கற்றுக் கொள்வது என்பது ஒரு ஒரு மாதம் வேணால் எங்களுக்கு கிளாஸ் ரூம் லெக்சர்ஸ் இருந்திருக்கும் முதல் ஒரு மாதம் மட்டும்தான் அதில் வந்து எழுத்துக்கள் முதல் மூன்று மாதம் தமிழி அடுத்த மூன்று மாதம் வட்டெழுத்து அதுக்கடுத்த மூன்று மாதம் கிரந்தம் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த எழுத்தினை குறைந்தது நாற்பது பக்கங்கள் எழுதிட்டு வரணும் அதே மாதிரி மெய்கீர்த்திகளை மனப்பாடம் செய்யணும் இந்த மெய் மெய்கீர்த்திகளை மனப்பாடம் பண்ணி மறுநாள் அவர் இந்த வரியிலேருந்து இது வரைக்கும் வரும் அது ராஜ் என்ன சின்னது அதை ஒரு நாளில் படிச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நாளுக்குள்ளே அதை மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லணும் எட்டு பேரும் எந்த வகையிலையும் அதில் மாற்றமே கிடையாது ஆக இந்த ஹிஸ்ட்ரிக்கான வரலாற்றுக்கான தரவுகளில் எதெல்லாம் மனப்பாடம் செய்தி என் ரெடிமேடாக இருக்கணும் மைண்டில் அதான் இருக்கு எங்கே நீங்கள் போனீங்கனாலும் ஒரு துண்டு கல்வெட்டை பார்த்தா கூட இது இந்த மன்னனுடைய கல்வெட்டு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணுன்னாக்க உங்களுக்கு அந்த மெய்கீர்த்தி பகுதி முழுவதும் தெரிந்திருந்தால் உடனடியாக ஒரு சின்ன துண்டு கிடச்சா கூட கண்டுபிடித்த முடியும் ஸோ அதுதான் அதனுடைய பர்பஸ் அதை மனப்பாடம் பண்ணியது அப்புறம் எழுத்து எல்லா எழுத்துக்களையும் மூன்று மாதங்கள் தொடர்ந்து நாற்பது நாள் எழுதும்போது இனிமேல் நான் தூங்கு என் நைட்டு தூங்குனா எனக்கு கனவுலெல்லாம் எஸ்டம் பேஜி எழுத்து தான் வரும் அதை தவிர வேறு எதுவுமே வராது 
படுத்து தூங்கினதுலேருந்து காலைல வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ பகலும் இரவும் ஒன்று போல படித்தோம் இது இல்லாமல் இல்லை யார் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு இது இல்லாமல் இது வந்து ரெகுலர் ரெகுலர் கிளாஸ் மெத்தட் இது இது இல்லாமல் சென்னை தலைநகராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பெரிய பெரிய பல்வேறு வரிஞ் அறிஞர்கள் வல்லுநர்கள் வருபவர்கள் இங்கேயே இருப்பவர்கள் என்று நிறைய பேர் இருப்பாங்க எந்தெந்த துறையில் யார் டாப் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன்னில் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரும் வந்து எங்களுக்கு லெக்சர் கொடுப்பாங்க இது வந்து ஒரு ஷெட்யூல்லாம் கிடையாது இவ்வளோக்கும் அவங்களுக்கு பணம் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸ்பெஷல் லெக்சருக்கு தனியாக பணம் கிடையாது அவங்க வர்றவங்களும் பணத்தை எதிர்பார்த்து வந்தவர்கள் இல்லை இவர்களுக்கு இவருக்கு எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அவங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு மகிழ்ச்சியோடு வந்து செய்கிறது அசு இது சைவ சித்தாந்தம் ஆசா ஞான சம்பந்தன் ஆர்கிடெக்சர் ஹெச் சர்க்கார் அப்புறம் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் தொடர்ந்து எடுத்திருக்காங்க அப்புறமாரி பிராமி நம்ம ஹைராத மகாதேவன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துறையிலையும் யார் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க அதில் இது இல்லாமல் இப்போ காரல் கண்டல்வாலா இது மாதிரியாக பெரிய பெரிய ஆர்ட் ஹிஸ்டோரியன்ஸு இவங்கெல்லாம் வந்து அது அது அடுத்தது அடுத்து சொல்கிறேன் இது இல்லாமல் நாங்கள் இருக்கும்போது அந்த முதல் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் பார்த்திங்கன்னாக்கா ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் வாஸ் வெரி வெரி ஆக்டிவ் நீங்கள் இதெல்லாம் அஞ்சு மணி ஒரு நாள் தான் அஞ்சு மணி ஆஃபீஸ்லாம் முடிஞ்சதில்லை ஏன்னா அஞ்சு மணிக்கு பிறகு தான் இந்த ஆர்வலர்களுக்கான வகுப்பு அப்புறம் வந்து ரெகுலர் டிஸ்கஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் நீலகண்ட சாஸ்திரி மயிலை சினிவங்கடசாமி எல்லாருமே வந்து அங்கே அங்கே வந்து ஈவினிங் நேர நேரத்தில் பேசுவாங்க எல்லாரோடையும் நாங்கள் கூடவே இருப்போம் எங்களை வைக்கொண்டு தான் அந்த அந்த எல்லா டிஸ்கஷனும் நடக்கும் அது வகுப்பு மாதிரி இருக்காது இது மட்டும் இல்லை அவருக்கு எங் எங்களோட ஒரு பர்சனலாகவே ஒரு விஷயங்கள் அவருடைய அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையோடு கூட எங்களை சேர்த்து பாட சொல்லி கொடுத்துருக்காரு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அவர் வீடு கிரக பிரவேசம் அதுக்கு நாங்கள் எட்டு பேர் தான் முதல் விருந்துக விருந்தினர்கள் எங்கள் எட்டு பேரையும் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஹோமம் அதற்கான நவகிரக ஹோமங்கள் அந்த என்னென்ன ஹோமம் உண்டோ அத்தனையும் அந்த வாதியாரை மெதுவாக சொல்லுங்கள் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லணும் மெதுவாக சொல்லுங்கள் மந்திரம் மெதுவாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மந்திரமாக சொல்ல சொல்ல அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளையும் காட்டி இந்த மந்திரம் எதை குறித்தது எதற்காக சொல்லப்படுகிறது என்ன காரணம் என்பது அதே மாதிரி அஷ்டலட்சுமி கோவிலுடைய கும்பாபிஷேகம் அப்போது இதே போல் ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த ஹோம குண்டங்கள் போது யாகசாலையின் போது கூடவே இருந்து கும்பாபிஷேகம் என்றால் என்ன அப்படின்றத சில கருத்து வேறுபாடுகள் கூட அவருக்கு இருந்தது அதெல்லாம் கூட சேர்த்து எங்கிட்ட சொல்லி கொடுத்துருக்கார் ஸோ அதனால் உண்மையான பரிமாணம் பொதுமக்களுக்கு தெரிகிற இதை விடுத்து இந்த துறைக்கு வந்த பிறகு என்ன எந்தெந்த விஷயங்களை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை எந்த மறைவும் ஒழிவும் தனக்கு தெரிந்த அறிவை அப்படியே கடத்தியவர் அது மற்றவங்களுக்கு எப்படியோ தெரியாது முதல் ஆண்டு இரண்டாம் ஆண்டு இந்த இரண்டு ஆண்டு மாணவர்களுக்கும் அவருக்கு தெரிந்த அத்தனையும் கடத்தியவர் ரெண்டாவது கோபு சொன்ன மாதிரி அப்போ தான் அவர் தமிழ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு தினமும் படிச்சுட்டு வர்றத முதல் நாள் இரவு படிக்கிறத காலையில் வந்து எங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு நிற்க வச்சுட்டு பேசுகிறது தான் வேலையை ஒருத்தர் ஒருத்தர் என்ரீச் பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த நேரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் அவருக்கு புதியது தமிழ் இலக்கியம் அப்போ தான் முதல் முதல்ல படிக்க ஆரம்பிக்கிறார் நிறைய படிக்கிறார் அப்போது ஒவ்வொரு நூல் அதுக்கு அது ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட் ஒன்று இருக்குது ஏன்னா நாங்களாம் முழுக்க முழுக்க தமிழ் படிச்சுட்டு வந்தவங்க அவர் சமஸ்கிருதம் படிச்சுட்டு வந்தவர் அப்போ சமஸ்கிருதம் படித்து விட்டு வந்த ஒருவரால் தமிழை வேறு எந்த மாதிரியாக இன்டர்பிரட்ட முடி பண்ண முடியும் அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணுவார் ஏன் இப்படி பொருள் சொல்லக்கூடாது இதுக்கு ஏன் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடை சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்பார் அதில் எங்களுக்கு நிறைய கான்ட்ராவர்சி வரும் நிறைய சண்டை போடுவோம் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை தான் நானும் குழந்தை வேலை ரெண்டு பேரும் எப்போ பார்த்தாலும் இலக்கியம் படிக்கும்போது அதை இன்டர்பிரட் பண்ணும்போது ரெண்டு பேரும் ரொம்ப காரசாரமாக விவரிப்போம் ஆனால் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஸோ எல்லா வகையும் ஒரு நிறுத்திப்போம் அவற்றை ரெண்டு கேள்வி கேட்டு உங்களுக்கு நான் திரும்பி வரப்போகிறேன்னா சீதரன் சார் நீங்கள் எப்படி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சிங்க நீங்கள் என்னென்னலாம் கற்றுக்கிட்டீங்க கொஞ்சம் கிட்ட சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் தான் தொல்லியல் எம்ஏ ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆர்கியாலஜி படித்தேன் ஓகே அப்போ காஞ்சிபுரம் எங்களுக்கு எக்ஸ்கவேஷன்ஸ
அது வந்து நீங்க மாணவராக இருக்கும் பொழுது டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து அதாவது சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல இருந்து அது ஒரு பயிற்சி தான் ட்ரைனிங் எங்களுக்கு அப்போ டாக்டர் டி வி மகாலிங்கம் கிரேட் ஸ்கால் விஜயநகர ஹிஸ்டரிக்கு அப்போ இந்த பல்லவ மேடுங்கிற இடத்துலையும் இது மத் சென்னை நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை அங்கே அகழ்வாராய்ச்சி செய்கிறது அங்கே இருக்கிற ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து நடன காசிநாதன் போல அப்துல் மஜீத் சந்திரமூர்த்தி போன்றவர்களை எங்களுடைய சீனியர்ஸ் ஸோ அதனால் நல்ல ஒரு தொடர்பு இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து துறைக்கு வருவதற்காக நான் முயற்சி பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு கிடைக்கல பணி கிடைக்கல நான் வந்து மின்சார வாரியத்தில் போய் பணிகள் இருந்தேன் ஆனால் அப்பயும் நான் வந்து எழுதி கொண்டே இருப்பேன் ஏதாவது எழுதி விட அப்புறம் இந்த மாதிரி கருத்தரங்குகள் கூட்டங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு இருப்பேன் அவர் என்ன நினச்சாரோ தெரியல ஒருவேளை இவர் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைச்சாரோ என்ன தெரில அதுக்கப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட் வந்த உடனே எனக்கு செலக்ட் பண்ணாங்க நான் வந்து பண்ணேன் அப்போது இந்த இதில் வந்து கல்வெட்டு பயிற்சி நடக்கும் இந்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கெல்லாம் நடக்கும் அப்போது நாங்கள் வந்து நானும் மிஸ்டர் ராம்மூர்த்தின்னு ஏஎஸ்ஐல் இப்போ இருந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டார் அவரும் நானும் சேர்ந்தோம் அப்போதான் இந்த கல்வெட்டு இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி அதாவது நீங்கள் வந்து துறையில் சேர்ந்ததுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் இல்லை சேருவதற்கு முன்னாடியே முன்பாகவே இந்த கல்வெட்டு பயிற்சியும் நாங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்தோன்னே என்ன பண்ணார்னா கூப்பிட்டு சொல்லுவார் இதை வந்து ஒரு இருபது பக்கம் எழுதிட்டு வாங்கன்னு வரு பக்கம் வந்து எழுதுவோம் அங்கே வந்து ஆனால் இப்போ என்னால் படி அது நீங்கள் சொல்கிற இந்த கல்வெட்டு பயிற்சிங்கிறது நாகசாமி அவர்கள் துறைக்கு வெளியில் இருக்கிற யார் விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கற்றுக்கிறதுக்காக பண்ணது ஆமாம் ஆமாம் சரி அது பொதுவாக ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான் ஆனால் நீங்கள் அப்படி இல்லையே நீங்கள் ஆசிரியர் கிடையாது நாங்கள் ஒரு எக்ஸப்ஷன் நாங்கள் நாங்கள் வந்து சேர்ந்தோம் சேர்ந்த உடனே எல்லாம் பண்ணார் நல்லா கூட எல்லா இடங்களுக்கும் போகணும் போகணும் அப்போ வந்து இப்படின் கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு மாதம் நடக்குது அப்படின்னா அந்த பயிற்சி மூன்று வாரங்கள் பயிற்சி நடக்கும் ஒரு வாரம் எங்களை எல்லா கோயில்களுக்கும் கூட்டிகிட்டு போய் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடங்களுக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போவாங்க அப்போது அவர் சொன்ன பாரு அவர் வந்து சொல்வார் இதை பற்றி கல்வெட்டுகளை படித்து காமிப்பார் அப்போ எங்களுக்கெல்லாம் அது ஒரு ஆர்வமாக வந்தது அந்த ஆர்வம் தான் இன்றைக்கும் என்னோடய இது இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்னா வந்து ஒரு இதை சொல்லிட்டு நீங்கள் கொற்கைக்கில் போய் வேலை செய்யுங்களேன் அப்படின்னாரு கொற்கைங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இப்போ தூத்துக்குடி இப்போ தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொற்கையில் பாண்டியர் துறைமுகம் அப்போ தான் அகழ்வாராய்ச்சி நடந்துகிட்ருக்கு போனோம்னா அந்த அகழ்வாராய்ச்சி செய்கிறது வந்து ஏஎஸ்ஐயா ஸ்டேட் ஆர்கியாலஜி தமிழ்நாடு அரசு தான் நடந்துகிட்ருக்கு இவர் நாகசாமி சார் தான் அங்கே போய் பார்க்குறாரு அது என்னை வந்து நீங்கள் அங்கே போங்க அப்படின்ட்டு நான் தேடி கேட்டு கண்டுபிடிச்சி நான் போயிட்டேன் போய் அவன் போனால் அப்துல் மஜீத் அவர் தான் அங்கே பொறுப்பில் இருக்கிறாரு அப்போ எனக்கோட பணிகள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே ஒரு பத்து பதினஞ்சு குழிகள் போட்டிருக்கிறாங்க டெய்லி போய் அதை பார்த்து அதுலேருந்து என்னென்ன பொருட்கள் கிடைக்கிறது அதை நாங்கள் வந்து எழுதணும் ஒவ்வொரு பானை ஓடுகள்லையும் எந்த ஆழத்திலிருந்து கிடைத்தன இது வந்து இது வந்து ஆர்கியாலஜிக்கலில் அந்த ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபியை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இது பண்ணுறது அதை வைத்து கொண்டு அப்போ என்பிபி வேறு கிடைக்குது அந்த என்பிபி வேறு கையில் எடுத்து பார்க்குறோம் இது வந்து பானை ஓடுகள் ஒரு மாதிரி இருக்க நார்தன் பிளாக் பாலிஷ்டு வேர் அது வந்து மௌரியர்களோட தொடர்பு இருக்கிறது இதெல்லாம் அவர் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கற்றுக் கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்களா இல்லை நீங்கள் வந்து பணியிலேயே கற்றுக்கிட்டீங்களா நீங்கள் எக்ஸ்கவேஷன் அகழ்வாய்வுங்கிறது நீங்கள் எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க அதான் அது இந்த துறையில் வந்து பணியில் சேர்ந்த பிறகு தான் இதை வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதாவது அங்கே ப்ராக்டிஸ் எங்களுக்கு படிக்கும் பொழுது கொடுத்தாலும் கூட இது நம்ம நேரடியாக பொறுப்பில் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் கருவூரில் அகழ்வாராய்ச்சிக்கு பொறுப்பு கொடுத்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி அகழ்வாராய்ச்சி நடந்தது ஆனால் அது இந்த செகண்ட் சீசன் இல்லை இல்லை நான் 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 உங்கள்கிட்ட இருந்து என்ன பெறணும்னு நினைக்கிறேன்னா துறை உருவாகுது திரு நாகசுவாமி அவர்கள் அதோடைய இயக்குனராக சேர்றாரு ஒரு பக்கம் எபிகிராஃபி கல்வெட்டு எழுத்துகள் எழுத்துக்களை படித்தல் கல்வெட்டுகள் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஒன்று நடக்குது அது ஒரு பக்கம் அடுத்தது அகழ்வாய்வு அந்த அகழ்வாய்வுங்கிறதுக்கு வந்து ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களுக்கு துறையே புதிது அப்போ அகழ்வாய்வுங்கிறது எப்படி செய்யறதுன்னு யாருக்கு தெரியும் அகழாய்வு அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க நான் எங்களை மாதிரி தமிழ் படித்தவர்களாக இல்லாம ஹிஸ்ட்ரி ஏன்ஷியன் இண்டியா ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆர்கியாலஜி என்ற எம் என்ற துறை என்ற பட பாடத்துல முதுகலை படித்து விட்டு வர்றாங்க சரி அவங்களுக்கு அங்கே 
பிராக்டிக்கலாக ஒரு எஸ்கவேஷன் எப்படி பண்ணணும் எஸ்கவேஷன் மெத்தட்ஸே அது பாடத்தில் சொல்லி பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மெத்தடாலஜி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அதை செய்யவும் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க சரி ஸோ இவங்க இருக்கிறாங்க பட் நாங்கள் மாணவர்களாக வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அதாவது செவன்டி த்ரீல் நான் வந்தேன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ச எயிட் சிக்ஸ்டி நைனில் இருந்தே அதாவது அவர் தொ தலை அதாவது இயக்குநராக பதவி ஏற்றதுலேருந்தே இங்கே வந்து மூன்று கல்வெட்டாய்வாளர்கள் ஒரு அகழாய்வாளர் என்ற பணி இருந்தது நாங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதில் நாகசாமி அந்த சாரி நடன காசிநாதன் அப்துல் மஜீத் தாமோதரன் ஹரிகரன் அண்டு சந்திரமூர்த்தி அஞ்சு பேர் ஏற்கனவே இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்று வந்தவர்கள் இவர்களை வந்தவுடன் வேலை வாங்க முடியவில்லை என்பது தான் அவருடைய பெரிய பிரச்சனையே கல்வெட்டிலும் சரி இதுலேயும் சரி ஸோ இந்த இதுக்கான ஒரு இதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடியே நாசம் சார் வந்து லோத்தால் எஸ்கவேஷனில் போய் அவர் ட்ரெயின் ஆகிட்டு வந்துட்டார் அஸ் அ ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஹரப்பன் சைட்டில் லோத்தல் எஸ்கவேஷனில் போய் ட்ரெயின் ஆகிட்டு வந்துட்டார் அவர் ட்ரெயின் ஆகிட்டு வந்ததுனால ஒன்று ரெண்டாவது அப்போது இருந்த கேவி யார் சார் கேவி சவுந்தரராஜன் கேவி கேவி சவுந்தரராஜன் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பார் அப்போது எந் எங்கே எஸ்கவேஷன் நடந்தாலும் கண்டிப்பாக அவரை கூட்டிகிட்டு வருவார் அவரை பார்க்க சொல்லுவார் இவரும் அவர் கூடயே சேர்ந்து ரொம்ப மரியாதையாக இருப்பார் கேவி சவுந்தரராஜன் கிட்ட நாகசாமி சார் ஸ்டூடெண்ட்டாக நம்ம நேராக பார்க்கலாம் அப்படி இருப்பார் ஆக அவரை கூப்பிட்டு வந்து வச்சு அவரும் சொல்லிக் கொடுப்பாரு இவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் உங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் ட்ரெயின் இவர் போய் கத்துக்கிட்டு வந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மற்ற மாணவர்களோட சேர்ந்து கேட்டது அவரே சைக்கிள் வந்து உட்காந்துருப்பாரு நடந்து போது கரூர் கரூர்ல நடக்கிற போது அவரே வந்து உட்காந்துப்பார் மத்தவங்க மாதிரி மேல சை ட்ரெஞ்சுக்குள்ள இறங்கிடுவார் நாங்க ஏதாவது ஒரு எந்த இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னா அதை அவர் கரெக்டா சொல்லுவார் அப்போதான் அந்த புகழூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாத்தையும் கம்பேர் அப்புறம் ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ் அங்கே கண்டுபிடிச்சது அதான் ஒரு கரூர் நான் சொல்றது ஒரு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எப்படி வந்து எபிகிராஃபி ஆர்கியாலஜி எல்லாம் அங்கே வந்து காயின்ஸ் எவ்வளோ காயின்ஸ் அங்கே கிடைச்சது சில கேள்வி இந்த நேரத்தில் ஒரு இன்னொரு முக்கியமானது அவங்க மட்டும் இல்லாமல் அப்போ நம்பர் ஆஃப் சபார்டினேட்ஸ் எங்கள் நான் எங்கள் அளவில் இருந்தவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஆறு பேர் இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க ஆறு பேர் பன்னெண்டு பேர் தான் இருக்கிறோம் இந்த பன்னெண்டு பேரையும் இவர்கள் ஆர்கியாலஜி இவங்க எப்பிகிரஃபி அப்படின்றது இல்லாமல் எல்லாருக்கும் எல்லா ட்ரைனிங்கும் கொடுத்தார் இப்போ கரூர் எஸ்கவேஷனுக்கு சொல்கிற பல எஸ்கவேஷன்ஸுக்கு நாங்களும் போய் பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் கூடவே இருந்து நாங்களும் சேர்ந்தே தான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் குறைவாக இருக்கும்போது தொல்லியலுடைய அனைத்து துறைகளுக்கும் செய்கிற எல்லாருமே செய்கிறவர்களாக கற்றுக்கொள்பவர்களாக கற்றவர்களாக ஆகிட்டோம் நாங்கள் பணியில் முதல்ல முதல்ல சேர்ந்த போகிற எங்களை மித்த எபிகிராஃபிஸ்டோட என வந்து தருமபுரி மாவட்டத்தில் போய் கல்வெட்டுகள் படியெடுப்பதற்கு பண்ணுறாங்க கல்வெட்டுகள்னால் அங்கே வந்து வீரோ ஸ்டோன்ஸ் தான் அது நடுவில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை அங்கே ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் நடந்து போகணும் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினச்சி பாருங்க அந்த ஊரில் ரொம்ப பின்தங்கிய கிராமங்கள் எல்லாத்துக்கும் நடந்து தான் போகணும் இல்லைன்னா சைக்கிள் தான் எடுத்துக்கிட்டு தான் போகணும் உள்ளே போய் பார்க்குற போது ஒரு பக்கம் அங்கே இருக்கிற பெருங்கற்காலை மெகலித்திக் பரியல்ஸையும் பார்ப்போம் ஸ்கல்ப்சர்ஸையும் பார்ப்போம் ஹீரோ ஸ்டோன்ஸையும் பார்ப்போம் அப்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களோட திரு பூங்கண்டன் அவர்கள் குழந்தைகளன் ராஜகோபால் இந்த மாதிரி நிறைய எங்களுடைய எல்லா கலீக்ஸ் எல்லாருமே நான் சில சந்தேகங்கள்லாம் கேட்பேன் நான் கற்றுக்கணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க நானும் பண்ணுவோம் அதே போல் இப்போ இவங்கெல்லாம் மாளிகை மேடம் தனியாக இண்டிபெண்டாகவே பண்ணாங்க அது மாதிரி எல்லா ஃபீல்டுக்கும் அவங்களுக்கு தயாராக பண்ணணும் அப்படின்ற அளவில் அவர் வந்து கொடுத்ததுனால அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணுற போது பெரிய பெரிய இவங்க வருவாங்க இவங்க சொன்ன மாதிரி கே வி சவுந்தரராஜன் சொன்ன மாதிரி டாக்டர் கே வி ராமன் அவர்கள் கே கரூரில் வந்து உட்காந்துருக்கிறார் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஆன்டிவிட்டிஸும் பார்த்து ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறார் எல்லாம் சொல்கிறார் அட்வைஸ் பண்ணுறார் இப்படி பண்ணணும் எவ்வளோ இடத்துல எடுக்கணும் ஸோ அதனால் நாங்கள் இது வந்து இப்போ ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்டால்வர்ஸ்லேருந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன்ட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிறோம் கற்று தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து அப்புறம் இண்டிபெண்ட்டாக இப்போ கங்கை கொண்ட சொல்ல போகிறோம்ல நான் இண்டிபெண்ட்டாக நான் பண்ணோம் எயிட்டி ஒனில் ஹோல் இன்சார்ஜ் நாங்கள் கொடுத்தோம் ஸோ அது மாதிரி அப்போயும் அவங்களாம் எல்லை அதாவது எங்களுக்கு வந்து
அப்படின்ற அளவுக்கு அவர் வந்து அது அது சார்ந்து சிலது நான் அடுத்து கேட்க போகிறேன் இப்போ எனக்கு வந்து அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் கல்வெட்டியல் எழுத்துக்களை படிக்கிறது இதெல்லாம் கற்றுக்கிறீங்க இது கோப் ப்ரீஃபாக அதை பற்றி பேசினார் உங்களுடைய அந்த நினைவிலிருந்து என்னெல்லாம் பெரும் கண்டுபிடிப்புகள் செய்யப்பட்டது அதாவது தமிழக வரலாற்றை விளக்குவதற்கு ஸ்டேட் ஆர்கியாலஜி மூலமாக நாகசுவாமியுடைய தலைமையின் கீழே நீங்கள் எப்பிகிராஃபிஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்து என்னென்னலாம் பண்ணீங்க ஒரு நாலு அஞ்சு முக்கியமானதை சொல்லுங்கள் ஏன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கொடுக்குறதா தான் ரொம்ப பெருசாக போயிடும் சார் எங்களுக்கு நிஜமாக தெரியும் என்ன வாட் இஸ் அ கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படி ஓவராலாக சொல்லிட்டு முக்கியமானதை சொல்லுங்கள் இப்போ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேயே நமக்கு பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு ஒரு ஃப்ரேம் ஆகிட்டுது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் சாஸ்திரி அப்புறம் மற்ற அத்தஸ் எல்லாருமே வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சோழா பாண்டியா அண்ட் அதர் ஹிஸ்ட்ரி பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிடுது எழுதிட்டாங்க நல்லாவே எழுதிட்டாங்க பொலிட்டிக்கலோடு சேர்ந்து சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் இதில் வந்து பொலிட்டிக்கலாக மாற்றுவதற்கான சான்றுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஒன்று கிடச்சிதுன்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப பெரிய மாற்றங்கள் இல்லை அதிகமாக பார்த்தாக்கா இந்த சோழ பாண்டியர்கள் பற்றிய ஒரு புரிதல் அப்போ இல்லை அதை பற்றிய புரிதல் ரொம்ப நல்லா வந்தது எங்களுடைய கல்வெட்டு ஆய்வின் மூலமாக ரொம்ப தெரிய வந்தது ஆனால் இந்த சோஷியலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பகுதி தான் எங்களால் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அதுக்கு நாகசாம் சாரோட பங்களிப்பு ரொம்ப பெருசு இப்போ கோபு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா இவர் இத்தனையும் அதாவது சமஸ்கிருதம் தமிழ் ஆங்கிலம் மூணில் இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு சமஸ்கிருதமும் தமிழுமான சோர்ஸ் மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றியாக ஒரு ரொம்ப விரிந்த பார்வை அவருக்கு இருந்ததுனால ஒரு மாணவர் ஒரு ஆர்கியாலஜி படித்த மாணவர் அதாவது ஒரு தொல்லியல் துறைக்குள்ளே வர வேண்டிய மாணவர் எவ்வாறு அந்த வரலாற்று தரவுகளை பயன்படுத்த வேண்டும் எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணணும் எப்படி அதை சோஷியலாஜிக்கல் ஹிஸ்ட்ரிக்கு அதை கொண்டு வரணும் அப்படின்றத அந்த அந்த பாட் இருக்குது பார்த்திங்களா அது அவர் அவரால் தான் அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முடியும் இது மாதிரி சொல்லித்தருவதற்காக எங்கேயுமே யாருமே இல்லை எந்த எங்கேயுமே யாருமே இல்லை அப்படி இருந்த சூழலில் இவருடைய அறிவு அப்படி ஒரு பரந்த அறிவுனால அந்த பாயிண்ட்டை தான் எங்களுக்கு சொன்னார் இப்போ நாங்கள் எங்கள் மா ஸ்டூடெண்ட்ஷிப் முடியும் போதே ஒரு ஆண்டு முடிக்கிறோம் இல்லையா அப்போவே நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எல்லோரும் ஒரு மோனோகிராஃப் எழுதணும் ஏதாவது ஒரு ஊரை பற்றிய ஒரு மோனோகிராஃப் எழுதணும் அந்த மோனோகிராஃபில் அந்த கோயில் கலைகள் முழுவதும் கல்வெட்டுக்கள் முழுவதும் அந்த கோயில் கலைகள்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஆயக்கனோகிராஃபி என்னென்ன இருக்கோ எல்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கலெக்ட் செலக்ட் பண்ணும்போதே ஒரு ரிச் இன் எப்பிகிராஃபி இருக்கிற ரிச் இன் ஐக்கனோகிராஃபி இருக்கிற அப்படி ஒரு டெம்பிளாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணிப்போம் அப்படி சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை அதில் சொல்ல முடியும் அது கூட அந்த சொசைட்டி ஸோ அந்த சொசைட்டிக்கும் அதுவும் குறிப்பாக இந்த பெரிய அரசுகள் அப்படின்ற சேர சோழ பாண்டியர்கள் அப்படின்றது இல்லாமல் சின்ன சின்ன சிற்றரசர்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் பற்றிய ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு ரிசர்ச்சை எங்களால் கொண்டு வர முடிஞ்சது ஏன்னா இந்த வட்டார அளவில் உள்ள டாலுக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் டாலுக் பை டாலுக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு இந்த கோர் ஏரியான்னு இல்லாமல் மற்ற இடங்களில் உள்ள கல்வெட்டுகள் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுனால தகடூர் பகுதி அந்த தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு அங்கம் அந்த ஹீரோ ஸ்டோன் எடுப்பது என்பது இந்தியாவிலேயே மிக பழைய இந்த எழுத்துக்களோடு கூடிய போர் வீரர்களுக்கான சாயாஸ்தம்பங்கள் இன்னும் சில அது மாதிரி இருக்குது வராத்தில் இருந்தாலும் இந்த அளவு ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ் ஒரு தமிழகத்தினுடைய ஒரு ஒரு கல்ச்சராகவே பண்பாடாகவே இருந்தது அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்த பிறகு வந்தது தான் நாங்கள் இதுக்கு பிறகு ஸோ இது மாதிரி அதே மாதிரி குறிப்பாக க கண்டுபிடிப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாங்க அது கலெக்டிவ் ஏன்னா எல்லாருமே ஃபீல்டு ஒர்க்கர்ஸ் யார் கையில் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது அது அதுதான் அப்படி அந்த சூழ்நிலையில் என்னுடைய எப்பிகிராஃபியாக நான் அதாவது துறையில் இருந்த வரைக்கும் வேலஞ்சேரி காப்பர் பிளேட் அப்புறம் வந்து எஸ்ஆலம் காப்பர் பிளேட் வேலஞ்சேரியில் மூணு காப்பர் பிளேட்டு வேலஞ்சேரியில் மட்டுமே பாண்டியா சாரி பல்லவர் ஒன்று சோழர் ஒன்று அப்புறம் வந்து எஸ்ஆலம் காப்பர் பிளேட்டு அப்புறம் இப்போ திருவிந்தலூர் காப்பர் பிளேட்டு இந்த இத்தனை காப்பர் பிளேட்டையும் படிக்கின்ற முதல் முறையாக படிக்கிற ஒரு ஒரு அது எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல அதை என்னால் செய்ய முடிஞ்சது முதல் முறையாக அதனுடைய தமிழ் பகுதி முழுவதுமாக நான் படித்திருக்கேன் முதல் முதல்ல அதை டிசைபர்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் 
ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அது மாதிரி எங்கள் மாணவராகிய எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்த ஒரு மாணவர் செல்வராஜ் அவரால் தான் அவருடைய இந்த மோனோகிராஃப் ஸ்டடிக்காக போகும்போது தான் ஜம்பையில் அதியமான் கல்வெட்டு அவர் பார்த்தார் அதே மாதிரி ஃபீல்டு ஒர்க்கர்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரும்போது அந்த துறையை விரிவுபடுத்த படுத்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் இந்த பதினாலாக இருந்தது நாற்பதாக மாறியது ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ள பத் அதில் வந்து என்ன பண்ணுவார்னால் புதிய புதிதாக பதவிகளை உருவாக்குவார் இப்போ ஒவ்வொரு மாவட்டம் தோறும் ஆர்க்கலாஜிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் எஸ் எஸ்கவேஷன் நடக்குதோ அங்கேயெல்லாம் வந்து சைட் மியூசியம்ஸ் ஏதாவது ஒரு பகுதி ஒரு குறிப்பிட்ட இதுக்கு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பகுதியாக இருந்தால் அதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் மியூசியம்ஸ் இப்போ மியூசியம் ஃபார் ஹீரோ ஸ்டோன் தர்மபுரி அதே மாதிரி பூண்டி மியூசியம் ஃபார் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி குகை அங்கே குடியம் கேவ் இருக்கு ஸோ ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி கொற்கை அதே மாதிரி அந்த கொற்கையில் வைக்க முடியலை வச்சாரு ஆனால் அது பேட்டர்னைஸ் பண்ண முடியாது ஏதோ சூழ்நிலையில் அது வேறு இடத்துக்கு மாறிச்சு அது மாதிரி எந்த ஊராக அது ரொம்ப முக்கியமானதாக கரூர் மியூசியம் அதே மாதிரி ஆர்காடில் அந்த முஸ்லீம்ஸ் மியூசியம் இஸ்லாமிக் ஆர்ட்டு இது மாதிரி சைட் மியூசியம்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் எஸ்கவேட்டட் மெட்டீரியல் அந்த ஏரியா அந்த ரீஜன் எதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதுக்கான ஒரு மியூசியம் இந்த கான்செப்டே அது வரைக்கும் நம்ம ஊரில் இல்லை ஜென்ரலாக ஒரு கவர்மெண்ட் மியூசியம் அப்படின்ற தான் இருந்தது இந்த சைட் மியூசியம்ஸ் அப்படின்னு வந்தது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டாவது எங்கே இவ்வளோ பேர் நாங்கள் பத்து நாள் வாரம் மாத மாதம் போகிறது அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை உண்மையிலே இல்லை அவர் அவருடைய எதிர்பார்ப்புக்கு இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு தான் அது இந்த மா எல்லாருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஒரு புறம் இருந்தாலும் இன்னொரு புறம் அதன் மூலம் இந்த துறையும் தமிழக வரலாறும் பயன்பட வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் அவர் கண்டிப்பாக இருந்துக்கிட்டே இருந்தது அதனால தான் ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அதில் ரெண்டு பர்பஸ்ஸு ஒன்று பெரும்பாலும் தமிழ் படித்த ஆசிரியர்கள் அவங்க வரும்போது அவங்க பகுதிகளில் போய் புதிய கல்வெட்டுக்களை இருக்கிறத சொல்லுவாங்க இப்போ நாங்கள் எவ்வளோ அதை படிக்க முடியாட்டாலும் அப்படி ஒரு கல்வெட்டு இருக்குங்கிறத சொல்லுவாங்க ஹீரோ ஸ்டோனே முதல்ல தெரிய ஆரம்பிச்சிது அதே மாதிரி சேராஜு இந்த அரசலூர் கல்வெட்டை அவர் எங்கிட்ட சம்மர் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு போய் தான் கண்டுபிடிச்சாரு இது மாதிரி பலர் வந்து ஒரு சம்மர் கோர்ஸ் என்ற மூன்று வார ட்ரைனிங் பிடிச்சிட்டு போகிறவங்க மூலமாக துறையும் தமிழக வரலாறும் பயன்பெற்றது இந்த மாதிரி அது அந்த வளர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்ட் சோஷியல் அசோசியேஷன்ஸு சொசைட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டு அதெல்லாம் துறைக்கு அப்பாற்பட்டது தான் துறை பணியே இல்லை இருந்தாலும் துணை துறை பணிக்கும் அப்பாற்பட்டு அவர் செஞ்சதுனால ஆனால் எதுக்கும் அரசு பணம் செலவாகாது நாங்கள் வந்து மாரலாக போவோம் பேப்பர்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணுவோம் அந்த அளவு தான் ஆனால் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டிஸ்ட்ரிக் அல்லது ஒரு டிஸ்ட்ரிக் தான் பெரும்பாலும் டிஸ்ட்ரிக் ஒவ்வொரு ம டிஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு செமினார் வரலாற்று கருத்தரங்கங்கள் அது எல்லாத்தையும் புத்தகமாக வெளியிட்டார் அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி புத்தகமாக வெளியிடுதல் அப்போ இதன் இப்படி தான் இப்போ நாங்கள் ஒரு பத்து வருஷம் ஆன பிறகுலாம் எந்த எந்த கிராமத்துக்கு போனாலும் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் வருதோ நாலுசாமி டிபார்ட்மெண்ட்டாக தான் கேட்பாங்களே வேறு ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டாக கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆர்கியாலஜியும் பாப்புலர் ஆச்சு சாரும் பாப்புலர் ஆனார் அதையும் நம்ம அதே மாதிரி மல்லை ஆர்டிக்கிள் தான் ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கிள் ஃப்ளேர் அப் வித் த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எங்களை எங்களை வைத்துக்கொண்டு ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கூட வச்சுட்டு பிரான்ஸ் சர்வேன்னு ஒன்று ஆச்சு செஞ்சார் இல்லை நான் பிரான்ஸ் பற்றி தனியாக அடுத்து கேட்க போகிறேன்னா அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் குவிக்காக பார்த்துருவோம் தமிழ்நாட்டில் உங்கள் துறை சார்பாக திரு நாகசாமி இயக்குனராக இருக்கும் பொழுது பல அகழ்வாய்வுகள் நடந்திருக்கும் அது ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது அது தமிழ்நாட்டுடைய வரலாற்றில் ஒரு பெரிய மைல்கள் அப்படிங்கிறத புரி புரிதலை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக நீங்கள் எதெல்லாம் சொல்வீங்க கொடுமணல் சார் பதிற்று பத்தில் கொடுமணம் அப்படின்னு வருது அந்த இடத்த அது வந்து அங்கே புலவர் ராசு புலவர் ராசு மற்றபடி அந்த கலைமகள் கல்வி நிலையம் ஈரோடு அவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு சொன்ன பிறகு எங்களை அங்கே போய் சர்வே பண்ண அமைச்சர் அப்துல் மஜீத் துளசி ராமன் நான் மூணு பேர் போனோம் ஏன்னா பேர் சொன்னோம்னா ஏன்னா அந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் கரெக்ட் போய் நாங்கள் ஒரு ட்ரையல் ட்ரெஞ்சு அங்கே போட்டோம் அதாவது ஒரு மாதிரி குழி முதல்ல ஒரு ட்ரையல் ட்ரெஞ்சு தான் போடுவோம் அங்கே போட்டு பார்த்தோம் அப்போ இருக்கிற கல்வி அமைச்சர் வந்து பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு முக்கியமான இடம் அப்படிங்கிற இது பண்ணோம்
அதே மாதிரி அழகன் குளம் அப்போலாம் எங்களுடைய துறையில் ஒரு ஒரு பணி பார்த்திங்கன்னா இந்த இவங்க சொன்னாங்க ஆர்க்கியாலஜிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி பல ஆர்வலர்கள் அப்போலாம் கடிதம் எழுதுவாங்க இந்த மாதிரி இப்போ தானே அவங்களுக்கு மெசேஜ் வருது அப்போலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கடிதம் எழுதுவாங்க கடிதம் எழுதின உடனே உடனே இம்மிடியேட்டாக ஃபோன் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லிடுவார் நீங்கள் அங்கே போய் சர்வே பண்ணிட்டு வந்துடுங்க என்ன போய் பார்க்க பாருங்கள் அந்த அழகன் குளத்துலேருந்து ஒரு வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் வர்றார் அவர் வந்து ஒரு டப்பா ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எங்கள் ஊரில் கிடச்சிது சார் காசுகள் கிடச்சிது அப்படின்னு அவர் அதை காசுகள் கூட பார்க்கல அந்த பானை ஓடுகள் கிடைச்சிது பாருங்கள் அது ரோமானிய பானை ஓடுகள் போன்றவர்களுக்கு <laughs> அந்த இடம் வந்து ஒரு முக்கியமான இடமாக ட்ரேட் சென்டராக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது கரூர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அவருக்கு ரொம்ப பிடித்த ஊர் வந்து கரூர் அதுவும் ஒன்றும் சொல்லணும் கொற்கை அப்புறம் கோவலன் பட்டல் கோவலன் பட்டலில் இன்றைக்கி நமக்கு கீழடி இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு முன்பாக மதுரையில் கோவலனுடைய கோவலனோட தொடர்பான சிலப்பதிகாரத்தை தொடர்பாக இருக்கின்ற இடத்துல அவர் அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணார் அது பண்ணுற போது எல்லாம் பொதுவாக இந்த அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்கும் பொதுவாக நம்ம கிடைக்கிற போது காசுகள் கிடைக்கும் சரி பானை ஓடுகள் ரொம்ப முக்கியம் பானை ஓடுகள் வெறும் பானை ஓடுகளா அல்லது கீரல்கள் எழுத்துகளோடு கூடிய பானை ஓடு எழுத்துகளோடு இருக்கின்ற பானை ஓடுகள் நீங்க கொற்கையாக இருந்தாலும் சரி கருவராக இருந்தாலும் சரி குறு அகல் அது எல்லாமே வந்து பிராமி தமிழ் எழுத்துகளால ஆனது தமிழ் எழுத்துகளால தான் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அதை நமக்கு அதை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி அழகன் குளத்துலேயும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு காசுகள் ரோமானிய காசுகள் வேலண்டைனுடைய காசுகள் கிடச்சிருக்கு அது மாதிரி பல இடங்களில் நமக்கு அகழ்வாராய்ச்சி இப்போ இப்போ நமக்கு வந்து கீழடி தான் நமக்கு அதிகமாக இன்றைக்கு தெரிய வருது ஏன்னா அது வந்து பத்திரிகையில் நிறையா வர்றதுனால அந்த மாதிரி வேறு என்னென்னலாம் கிடச்சிருக்கு பொதுவாக பொதுவாக வந்து அந்த சங்கு வளையல்கள் வளையல்கள் முத்திரைகள் பலவிதமான அணிகலன்கள் நகைகள் அது மாதிரி எல்லாம் எல்லா பொருள்களும் கிடைக்கும் அதில் வந்து நமக்கு நமக்கு வந்து இலக்கிய சான்றுகளோடு இருக்கிறது இப்போ வந்து கொற்கைனா நமக்கு சங்கு இருப்பது முக்கியமான தொழில் ஏற்றுமதியாக இருக்கு அதே போல் முத்துக்கள் அந்த காஞ்சி பேர்ல்ஸ் பேர்ல்ஸ் இருந்த ஷெல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு உரை கிணறுகள் ரிங் வெல்ஸ் அந்த காலத்தில் பட்டினப்பாளையில் என்ன சொல்கிறாங்க உரை கிணற்று புரட்சேரி அப்படின்றான் ஏன்னா இவரை கிணறு ஏன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மணல் சரிஞ்சிடும் கடல் பகுதிகளில் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சுடுமண்ணால் டெரக்கோட்டா ரிங் வெல்ஸை அவன் பண்ணிருக்கான் அந்த ரெடக்கா ஒரே மாதிரி இல்லை அது மாதிரி பல இடங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் பல்லவமேட்டில் பல இடங்களில் இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இலக்கிய சான்றுகளும் சரி நமக்கு அகழ்வாய்வு சான்றுகள் மெய்ப்பிக்கணும் ரெண்டுத்தையும் பண்ணுறது இதை உடனே நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ரிப்போர்ட்டாக பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படி இதில் வரக்கூடிய பொருட்களை வைத்து தான் சைட் மியூசியம் உருவாகுது அங்கே அங்கே ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பொருள் மெட்ராஸில் ஆஃபீஸில் இருக்கும் மெத்த பொருட்கள் எல்லாமே அதனுடைய ஃபோட்டோகிராஃபி மெத்தபடி எல்லாமே நமக்கு வந்து சைட் மியூசியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு இப்போ வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் வந்து சோழா கேபிட்டல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிவிடுறோம் ஒரு ஒரு மாணவர் வந்து பார்க்கணும்னா சென்னைக்கு வந்து பார்க்க முடியாது அங்கேயும் ஊரை போய் பார்க்கலாம் எப்போயாவது ஒரு நாள் போய் நிச்சயம் போய் பார்த்துருவாங்க அதுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போய் பார்க்கும்பொழுது இந்த மாளிகை மேட்டு என்ன என்னென்ன உள்படை மதில் குலோத்துங்க சோழன் திருமாளிகை சோபானம் இருந்தது இப்படி இந்த குலோத்துங்க சோழன் பெருவழி அப்புறம் வந்து அங்கே அங்காடிகள் இருந்தது ஸோ அப்போ ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் வந்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தினுடைய கீழே இருந்ததை அங்கே மெய்ப்பிக்கிறோம் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி செக்யூலர் ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் வந்து பொதுமக்களுக்கு சேரணுங்கிறதுனால அப்படியே நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் ப்ரிசர்வ் பண்ணிடு இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய இது நம்மளுடைய அரசனுடைய ஒரு முயற்சியினாலையும் நல்லா நம்ம வந்து ஸோ எக்ஸ்கவேஷன் அதாவது அகழ்வாய்வு நடக்குது பொருட்கள் கிடைக்குது அதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணுறீங்க அதை பற்றி எழுதுறீங்க ப சிறு பதிப்புகள் வெளியிடுறீங்க சைட் மியூசியம் உருவாக்குறது அங்கே வைத்து அவ எல்லாரையும் வந்து பார்க்க வைக்கிறது அதுலேருந்து எக்ஸிபிஷன் ஸோ ஒரு கோடியிலிருந்து ஆரம்பித்து அதை அனைவருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இடத்துல இன்னொன்று 
எங்களுடைய இயக்குனர் என்ன பண்ணுவாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அகழாய்ச்சு ஆ ஆரம்பிச்சிருந்தனா ஒரு சின்ன பேம்ப்ளெட் மாதிரி போடுவார் ஒரு ரெண்டு பக்கத்தில் கங்கை கொண்ட சோழன் மாளிகை அதுக்கு என்னென்ன இலக்கிய குறிப்புகள் கல்வெட்டு குறிப்புகள் அகழாய் குறிப்பு அது சின்ன போ ஃப்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அழகன்குளம் பூம்புக அழகன்குளம் கொடுமணல் எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீ எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் இருபத்தஞ்சு பைசாவுக்கு ஒரு புத்தகம் கருவூர் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு பை சேலம் இந்த மாதிரி வச்சு அது வந்து எனிபடி கேன் பர்ச்சேஸ் அந்த மாதிரி சாதாரண மக்களுக்கு பீப்புள்ஸ் ஆர்கியாலஜி அதை போய் சேரணும் அது அப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வாட்ஸ்அப் அதெல்லாம் இருக்குது எல்லோரும் இன்னைக்கு பேசுகிறாங்க எல்லாருமே பேசுகிறாங்க அப்போது ஒரு நான் சொல்கிறது நா இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த முழு முயற்சி எடுத்தது திரு நாகசாமி அவர்கள் தான் எல்லாருக்கும் போ எல்லா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவரை நாங்கள் பார்க்குறதே பெருசு கஷ்டமாக இருக்கும் ரூம்குள்ளே போய் ஏன்னா யாராவது வந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது ஒன்றும் இல்லைங்க யாராவது வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தாலும் உடனே அவரை போய் பார்க்கணும் போய் எங்களை போய் நீங்கள் போய் கூட்டம் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலில் வந்து காமிச்சிட்டு வந்துருங்கன்னு அப்படி வந்து ஒரு பிஸியாக இருந்த அலுவலகம் அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு திரைப்பட நடிகர் கமலஹாசன் கூட ஒரு படம் எடுக்கிற போது எப்படி அந்த பண்டைய கால வாழ்கள்லாம் எப்படி இருந்துன்னு வந்து ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தார் அது மாதிரி எல்லாம் வருஷட்டையில் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆகுது இது வந்து எல்லாருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த சொக்கீஸ்வரர் கோவில் ரெஸ்டரேஷன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இது வந்து துறை எப்படி அதில் ஈடுபடுது என்ன அந்த மாதிரி ஒரு பெரும் ரெஸ்டரேஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு நடந்திருக்கு ஏன்னா அது ஒரு படங்களாக காமிக்கும் போது ஒரு ஒரு உதிர்ந்து விழுந்து இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது மறுகட்டமைப்பு செய்யறதுங்கிறது வந்து எப்படி எது நடக்கிறது சார் கரெக்டுமா அவர் பேசும்பொழுது ஆர்வத்தில் இங்கே போயிடுது பிடிச்சிட்டு இருக்க முடியாது அதனால நீங்க கொஞ்சம் காதை கூர்மையாக்கி கேட்டுங்க அதாவது ஒரு கோயில் எப்படி நாங்கள் வந்து ஒரு மானுமெண்ட்டாக டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா முதல்ல அந்த கோயிலை போய் பார்ப்போம் அது இடிஞ்சு போய் கிடக்கும் வழிபாடுகள் இல்லை அந்த ஊரில் யாரும் அதை போய் கேர் பண்ண மாட்டாங்க செடி கொடிகள்லாம் வளர்ந்துருக்கும் எங்களுடைய பணிகள் என்னென்னா முதல்ல அந்த செடி கொடிகள் எல்லாம் அகற்றி அந்த கல்வெட்டுகள் என்ன இருக்குது சிற்பங்கள் என்ன இருக்குது முதல்ல நாங்கள் அதை டீட்டெயில்ஸ் எடுப்போம் இதில் அதில் குறிப்புகள் நமக்கு நல்லா இருந்ததுன்னா எந்த காலத்தை சேர்ந்தது இது ஆர்கிடெக்சரலி இது இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கல்ச்சுரலி இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்டாரிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் அது தவிர இப்போ நீங்கள் உலகாபுரம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அது ராஜராஜனுடைய மனைவி பேரால் கட்டப்பட்டது லோகமாதேவி புறம்னு பேர் ஆனால் இப்போ உலகாபுரம்னு திண்டிவனம் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த குறிப்புகளை எடுத்துக்கிட்டு எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்தபதிகள் வர் அப்பாயிண்ட் அதாவது இன்ஜினியர்ஸ் இருந்தாங்க ஸ்தபதிகள் மாமல்லபுரம் ப பள்ளியில் படித்து சிற்பக்கலை கல்லூரியில் படித்த மாணவர்கள் இங்கே வந்து ஸ்தபதிகளாக இருந்தாங்க அவங்களுடைய பணிகள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ட்ராப்ஸ் மேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த படத்தை அப்படியே வரைவாங்க ஒவ்வொரு கல்லுக்கும் எண்கள் இடுவாங்க எண்ணெய் எடுத்து இப்போ நார்த்துனா நார்த்து சவுத்துனா சவுத் எல்லாத்தையும் கல்லெல்லாம் பிரித்து வச்சுட்டு திரும்பவும் கட்டுவாங்க அப்போது அப்போ அதில் உங்கள் ரோல் என்ன வழிபாடே இல்லாம அப்பேற்பட்ட வரலாற்று செய்திகளை கொடுக்கறது ராஜராஜனுடைய பிறந்த நாள் ராஜராஜனுடைய அக்கா குந்தவை நாச்சியாருடைய பிறந்த நாள் தன் அக்கன் பிறந்தது ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோயிலும் ஸோ இதுக்கு எல்லாம் பேஸ் அந்த கல்வெட்டுகள் ஓகே சிற்பங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ராமாயண சிற்பங்கள் அவ்வளோ கபோதகத்தில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பிளான் பண்ணணும் பிளான் எடுக்கணும் அவங்க இங்கே வந்து இடையார் பார்க்கம்னு ஒரு ஊர் நம்ம சுங்குவார் சத்திரம் பக்கத்தில் அதுக்கு என்ன தான் அனுப்பிச்சார் இங்கே வந்து போய் அதை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க நான் போகும்போது ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு போனேன் 
போய் பார்த்தா ஒரு பெரிய புளிய மரம் அந்த மரத்துக்கு மே அந்த கோபுரத்துக்கு விமானத்துக்கு மேலே ம மரம் இருக்குது இம்மீடியட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து அதை கல்வெட்டுகளை எடுத்து பண்ணும்போது அப்புறம் எல்லோரும் போய் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ப்ரிசர்வேஷனுக்கு எஸ்டிமேட்லாம் போட்டு இது பண்ணி இப்போது பார்த்திங்கன்னா மானுமெண்ட்டாக அது மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் அந்த ஸ்கல்ப்சர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் சோர்சஸ் அது எங்கே மாதிரி இருக்குது எந்த இடத்துல இருக்குது அது இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ கங்கை கொண்ட சோழீச்சுரம்னு குழம்பந்தல்ல இருக்குது ராஜராஜனுடைய குரு கட்டினது அது மாதிரி ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்குது அதை வைத்து கொண்டு தான் நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் திரு இதை விட ரொம்ப முக்கியமானது திருச்சியில் வந்து எட்டு மானுமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பெருங்குடி சுந்தர சோழனுடைய கோயில் எங்கேயுமே கிடையாது அங்கே தான் இருக்குது உத்தம சோழனுடைய கோயில் இருக்குது ராஜராஜனுடைய கோயில் இருக்குது பல்லவர் காலத்தில் மார்பிடுகு பெருங்கிணறுன்னு இருக்குது சஸ்திக வடிவத்தில் இருக்குது திருவள்ளரையில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஹிஸ்டாரிக்கலி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறதையும் நம்ம எடுத்து பாதுகாக்கிறோம் ஸோ மொத்தமாக இந்த மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் எவ்வளவு கோவில்களை அல்லது மானுமெண்ட்ஸு நீங்கள் ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அது ஒரு நாற்பதுக்கு நாற்பதுக்கு மேல் இருக்கும் சார் அந்த மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை வெறும் ஃபோர்ட்டு அதான் தஞ்சம் அதனால தான் கோவில் மானுமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே எல்லாமே ஒரு கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தஞ்சுக்கு மேலே பண்ணோம் சார் இப்போ தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு பல கோயில்கள் எடுக்கிறோம் எழுதக்கூடிய <laughs> அந்த <laughs> <laughs> அந்த ஒரு இது வந்துருச்சு இல்லையா பழக்கம் வந்ததுனால நீங்கள் தொடர்ந்து எழுதிட்டு இருக்கீங்க இதற்கான திட்டம் எப்படி வகுக்கப்பட்டது அதில் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க முதல் திட்டம் வந்து இது தான் சார் அதாவது மாணவர்கள் அதாவது அதுக்கப்புறம் பணி பணி செய்வர்களாக ஆன பிறகு எங்களை ட்ரெயின் பண்ணது மோனோகிராஃப் தான் மோனோகிராஃப் எழுதுதல் என்பது தான் ட்ரெயின் பண்ணது அப்புறம் அதை வந்து புத்தகமாக வெளியிட முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறது உண்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோனோகிராஃப் எழுதுறது இல்லாமல் ஒரு ஒரு இந்த மோனோகிராஃப் எல்லாம் எந்த மொழியில் பெரும்பாலும் தமிழ் பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் தமிழ் ரொம்ப சிலர் வந்து ஆங்கிலத்தில் இருக்காங்க அது ரொம்ப எண்ணிக்கை குறைவு தான் இது இல்லாமல் அந்த ஒரு நாள் சும்மா விளையாட்டு போக்கில் எல்லாரையும் தமிழ் மாணவர் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் மாணவர்கள் ஆங்கிலத்தை புத்தகங்களை ஆங்கில அதுவும் இந்த மாதிரியான ஒரு தொழில் ஆர்கியாலஜி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஆங்கிலம் படிப்பது என்பது நிறைய டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் உள்ள ஒரு ஒரு துறை இது இதை படிக்கணும் இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கும்போது எழுதுகிறவங்க எல்லாருமே பெரும்பாலும் வெளிநாட்டு ஆசிரியர்கள் அதனால் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஆங்கிலத்தில் தான் அந்த புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது முதல் முதல்ல தமிழ் மாணவர்கள் தமிழ் படித்தவங்க தமிழ் எப்பிகிரபிக்காக நீங்கள் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணும்போது அந்த நூல்களை எல்லாம் படிப்பதில் சில சிரமங்கள் இருக்கின்றன நம்ம எவ்வளோதான் சொன்னாலும் புத்தகங்களை படித்து அறிந்து கொள்வது என்பது ரொம்ப முக்கியமானது அதனால் அப்படி வரும்போது தமிழில் ஒரு புத்தகம் கூட இல்லையே சார் அப்படின்னு ஒரு மாணவி அப்போ சாதாரணமாக பேசினோடனே சரி அப்போ நீ வந்து என்ன பண்ணுற அதுக்காக நீ என்ன பண்ணுற அது இட் இஸ் அ மோட்டிவேஷன் ஆக்சுவலாக நான் அப்படிலாம் நினச்செல்லாம் பேசலை என்ன பண்ணுறேன்னு ஒன்று நான் சிவராமூர்த்தியோட இண்டியன் எப்பிகிரபி அண்ட் சவுத் இண்டியன் ஸ்கிரிப்ட்ஸை வந்து தமிழாக இருக்கட்டுமா சார் அப்படின்னு சரி பண்ணு பார்க்கலாம் எவ்வளோ நாளில் பண்ணுவேன் ஒரு மாதத்தில் பண்ணுறேன் சார் அது அவ்வளோ பெரிய புஸ்தகம் ஒரு மாதத்தில் பண்ண முடியுமான்லாம் தெரியல ஒரு மாதத்தில் பண்ணுறேன் சார்ன்னு சொல்லிட்டு சரின்ட்டு சரி பண்ணேன் அப்படின்ட்டா சும்மா கேஷுவலாக சொல்லிட்டு விட்டாச்சு அப்புறம் கரெக்டாக ஒரு மாதம் ரெகுலராக ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருக்கேன் ஈவினிங் நைட்டு எவ்வளோ தூரம் என்னால் அதுக்கு நேரத்தை செலவிட முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் மொத்தமாக படிக்கும்போது நானே ஒரு வரையறை செய்கிறேன் அந்த அது அந்த நூலே வந்து மூன்று பாகங்களாக நிறைய செய்திகள் இருக்குது நான் அதை மூன்று பாகங்களாக பிரிச்சுக்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு அந்த மொனோகிராஃப் அவர் தொடர்ந்து இது வந்து எழுபத்தி ஆறில் நான் அந்த புத்தகத்தை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணது வந்து எழுபத்தி ஆறில் ஸோ எழுபத்தி மூணில் படிச்சுருக்கேன் எழுபத்தி நாலில் வேலைக்கு வந்திருக்கேன் ரெண்டு ஆண்டு ஆகிருக்கு எழுபத்தி ஆறில் வந்து அதை ஃபுல்லாக படிக்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா முதல் போர்ஷனை அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கணும் ரெண்டாவது போர்ஷன் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸு ஸோ அதுக்கு ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் அதில் படம் இருக்குது அப்போ அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றது பக்கங்கள் நிறைய போய்கிட்டே இருக்குது அவ்வளோ தேவையில்லை படம் இருக்கும்போது அது வேண்டியதில்லை மூன்றாவது செலக்ட் பண்ண கல்வெட்டுகள் இந்திய அளவில் செலக்ட் பண்ண கல்வெட்டுகளை பற்றி அவர் எழுதுகிறாரு அப்போது நமக்கு அதிகமான இது தமிழோடும் தமிழ் அரசர்களோடு தொடர்புடைய என்னென்ன கல்வெட்டுகளை அவர் சொல்லியிருக்கிறாரோ அதையெல்லாம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு 
ரொம்ப தூரத்தில் உள்ளது நமக்கு பொதுவாக இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாதது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம விட்டுடலாம் அப்படி நானே ஒரு ஃப்ரேம் அதுக்கு பண்ணிக்கிட்டு அதை மாதிரி அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி முழு புத்தகமாக ஒரு மாத முடிவில் கடைசி ஒரு நாள் சீயல் நான் அவர் வந்து எதுக்கு சீயல் போட்டன என்ன சீயல்லாம் போட்டதே இல்லை வாழ்க்கையில் அவர் தெரிய போடவும் முடியாது ஃபோன் பண்ணி சொல்ல முடியாது ஒன்றுமே முடியாது ஸோ காலையில் வந்தோடனே நேற்று எங்கே போயிட்ட நீ நீ எங்கே போன என்னன்னே தெரியவே இல்லையே அப்படின்னோடனே சார் நான் ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்காக நேற்று லீவ் போட்டேன் சார் இருங்க கொஞ்ச நேரம் அப்படின்னு இவந்தெல்லாம் அவர் மெத்தடு தான் இப்போ நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுன்றதே அவர்கிட்டேருந்து எனக்கு வந்ததாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து பலருக்கு அவரை தெரியும் அவர் எப்படி எப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணுவார் கொஞ்சம் நேரம் இருங்க சார் அதை வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு என்னோடய ஹேண்ட் ரி ஹேண்ட் ரிட்டன் ஸ்கிரிப்டை கொண்டு வந்து அவர் கையில் கொடுக்குறேன் அவர் அப்படியே ஒரு ஒரு ஸ்டன்னான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் உடனே வந்து சரி நாளைக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு அன்னைக்கே அதை ஃபுல்லாக போய் படித்து வெரி குட் ஃப்ரேம் கரெக்டாக புக்குங்கிறது கரெக்டாக வந்திருக்கு நம்ம துறையிலே இதை வெளியிடுறோம் அப்படின்றார் ஸோ இந்த மாதிரியாக ஒரு புத்தகம் எழுதணும் அப்படின்றதுக்கு மோட்டிவேஷன் அந்த புத்தகத்தை உடனடியாக அதை சரி பார்த்து அல்லது அதை வேலிடேட் பண்ணி அதை வந்து இருக்குது சரியாக இருக்குன்னு அதே மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதினா கூட அதை வந்து இந்த ஆர்டிக்கிளில் இது எந்த என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத அவர் சொல்வார் எங்களை ஏன்னா அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து இந்த கல்வெட்டுன்னு ஒரு ஜேர்னல் இருந்தது அந்த ஜேர்னல் தான் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கட்டுரைகள் எழுதுவதற்கான ஒரு பெரிய வாயில் அதை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதி கொடுக்கணும் அதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணுறதோ அல்லது இதில் சேர்க்கணுன்றதோ அதெல்லாம் அவரே செஞ்சுருவார் ஸோ இந்த எழுத்து பணியில் இந்த துறையோடு சார்ந்த நூல்களை எழுதுறது அப்படின்றதுல வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு ஒரு பயிற்சியை கொடுத்துட்டார் ரெண்டாவது புத்தகம் போடுறதுல அவருக்கு இருந்த ஆசை மாதிரி எங்கேயுமே பார்க்க முடியாதுங்க அவ்வளோ ஆசை புத்தகம் போடுறதுல முதல் முதல்ல எங்கள் துறையில் வந்து ஆர்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு ஒரு புக்கு போட்டோம் அது கோபிட்ட கூட்ட என் கேட்டேன் ஏன் கோபு அந்த புக்கு போடலன்ட்டு அதுதான் நாங்கள் போட்ட முதல் ஆர்ட் புக் அது எதை வச்சு போட்டாங்கன்னா ஒரு ட்ரெடில் மிஷின் அப்போ ட்ரெடில் மிஷின் தான் இருந்தது எங்கள் கிட்டே இருந்தது ஒரு ட்ரெடில் மிஷின் அதுக்கு ஓவர்சியராக செங்கல்வராயன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் படித்தவர் பல்வேறு இடங்களில் ப்ரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்தவர் அவர்கிட்ட படம் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இந்த புத்தகத்தை உங்கள் இதில் வந்து ப்ரிசர்வ் கூட பண்ணலாம் அவ்வளோ முக்கியமான புத்தகம் அதில் பார்த்திங்கன்னா கலர் ஒரு நான் பக்கத்துலேயே இருந்து பார்த்துருக்கேன் அது அந்த புக்கெலாம் போட்டாச்சு நான் வரும்போதே போட்டாச்சு ஆனால் அவர் பொ பொதுவாக புத்தகம் போடும்போது நான் பக்கத்துலேயே அந்த ப்ரிண்டிங் இன்சார்ஜ் நான் என்றைக்கு ஜாயின் பண்ணணும்னா அன்றைக்கி இருந்து எங்கள் துறையினுடைய அந்த ப்ரிண்டிங் ப்ரெஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ரெஸ்ஸுக்கான அந்த பிரிவுக்கு நான் தான் பொறுப்பு அதனால் ஒரு கலர் அது ஒரே கலரில் போட மாட்டார் மூணு கலர் போடணும் அந்த மூணு கலரும் சரியான காம்பினேஷனில் வரணும் அது ஒரு அஞ்சு அல்லது பத்து பிரிண்ட் போட்டோடனே அது மாறிடும் உடனே நிறுத்தி நிறுத்தி பக்கத்திலே வந்து நின்றுப்பார் அந்த ட்ரெடில் மிஷின் பக்கத்திலே வந்து நின்றுப்பார் நிறுத்தி நிறுத்தி கலர் மாறுது அப்படின்வார் திருப்பி அதுக்கு என்ன கலர் காம்பைன் பண்ணணுமோ அதை பண் தட் ஃபலோ வாஸ் வெரி வெரி எஃபிஷியன்ட் ஃபலோ செங்கலராயன் அவ்வளோ அருமையாக பண்ணி இவரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு அவரால் மட்டும்தாங்க பண்ண முடியும் வேறு யாராலையும் பண்ண சீக்கிரமாக சாட்டிஸ் ஆகவே மாட்டார் ஸோ அவ்வளோ தூரம் அதை உட்காந்து பண்ணி அதே மாதிரி கரெக்ஷன்ஸு நான்லாம் என்னோட ஈ பகல் ஈவினிங் நேரத்தையும் நான் பார்த்ததில்லை ஒரு குறைஞ்சல ஒரு பத்து வருஷம் வரைக்கும் ஈவினிங் நேரமே பார்த்ததில்லை காலையில் வந்தால் ராத்திரி எட்டு மணி எட்டரை மணி ஒம்பது மணி தான் ஆஃபீஸை விட்டு போவேன் ட்ரே இந்த ஒரு நீளமாக கேலி ப்ரூஃப்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அது இருக்கும் இவ்வளோ நீளம் அதை அது அந்த கேலி ப்ரூஃப் பத்து ஒரு நாளைக்கு பத்து பதினஞ்செல்லாம் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வாச்சா ஆச்சா ஆச்சா ஆச்சான்னு கேட்குறது கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் டெய்லி காலையில் தான் பார்த்துருப்போம் எத்தனை பக்கம் போயிருக்கு இன்றைக்கி எத்தனை ஆகியிருக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ புத்தகம் போடுறதுல அவருக்கு இருந்த ஆர்வம் அதை அதன் மூலமாக அந்த ப்ரிண்டிங் தொடர்பான பல விஷயங்களை அவரே நேரடியாக பார்க்காட்டி கூட முக்கியமான நேரத்தில் வந்துடுவார் மற்ற நேரத்தில் அந்த அதையும் கற்றுக் கொடுத்தார் இப்போ எங்களுக்கே கற்றுக் கொடுத்துட்டார் அதை இப்போ அவருடைய ஓன் புத்தகங்கள் அவர் எழுத பிளான் பண்ணுறார் இல்லையா இப்போ லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் வந்து கோப்பு அனுப்பிச்சார் தமிழில் ஆங்கிலத்துலலாம் அதில் உங்களை எந்த மாதிரி ஈடுபடுத்தும் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது சார் குறிப்பாக இந்த ஓவிய பாவை புக்கு சார் சொன்னார் அந்த புக்கு இவ்வளோ எல்லாராலையும் சந்தோஷமாக சொன்னது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஆனால் அதோ
அவர் உட்காந்து பேசுவார் இப்படி நடந்துக்கிட்டே பேசுவார் நான் முன்னாடி ஒரு சேரில் அவரோட டேபிள்லேயே உட்காந்து நான் எழுதுனேன் சார் அந்த ஓவிய பாவை புத்தகம் முழுவதும் என்னோடய கையால் நான் எழுதுனேன் அது எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதாவது அந்த அதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவர் என்னென்னலாம் நினைக்கிறாரோ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கும் மற்ற எட்டு பேருமே நல்லா சொல்லி கொடுத்தாருன்றது ஒரு பக்கம் எனக்கு வந்து அதை விட பெரிய வாய்ப்பு என்னோ ஏதோ ஒரு காரணம் என்னை வந்து அவர் ரொம்ப பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு நிமிஷம் சார் சொல்லி வச்சுக்கலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தூங்குற நேரத்தை தவிர பல ஆண்டுகள் நான் அவரோடய இருந்திருக்கேன் அதனால் நீ எப்படி இதை செஞ்ச அப்படின்னு கேட்பார் எங்கேயே தானே இருந்த சில விஷயங்கள் நான் மறுநாள் கொண்டு வந்து தரும்போது அவர் எப்படி உன்னால் இதை செய்ய ஒருவேளை அது மாதிரி காரணங்களால் என்னை அப்படி ரொம்ப விருப்பமான ஒரு மாணவியாக வச்சுக்கிட்டாரான்னு தெரியாது ஸோ பல்வேறு அந்த புத்தகம் போடுவதில் வந்து எல்லாருக்குமே சொல்லி கொடுத்தார் இப்போ எங்கள் துறையில் முதல்ல வந்த மாணவர்களுக்கெல்லாம் புத்தகம் போடுவது என்பது பற்றி நல்ல நாலேஜ் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த அவர் வந்து திட்டம் தீட்டுவதுலேருந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு புத்தகம் எழுத போகிறேன் அதெல்லாம் கிடையாது சொல்ல மாட்டேன் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டார் நினைச்ச எதையுமே மனசு உள்ளே இருக்கிறது வெளியே சொல்லவே மாட்டார் சார் அவர் சொல்கிறது வந்து ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்வார் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் பழகினவங்களுக்கு வேணால் ஸோ இப்படி சொல்லியிருக்காரு இவர் மனசில் வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு நாங்களாம் புரிஞ்சுக்குவோம் ஒருத்த ரெண்டு பேர் மற்றபடி அவர் என்ன செய்ய போகிறார் என்ன செய்ய அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு இடத்த போய் பார்க்கணுன்னா கூட அவர் பிளான் பண்ணியிருப்பார் வாங்க ஸ்ரீதரன் ஏறுங்க மார்க்சி காந்தி வா போகலாம் காந்தி தான் மார்க்சி காந்தி சொல்லமாட்டார் காந்தி வா போகலாம் அப்படின்னு வார் இந்த பூலாங்குறிச்சி கல்வெட்டெல்லாம் பார்த்தபோது எஸ்ஆலம் காப்பர் பிளேட்லாம் பார்த்தபோது காலையில் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் வந்தது எஸ்ஆலம் அவர் கவனிக்கலை சார் இது மாதிரி ஒரு காப்பர் பிளேட் கிடச்சிருக்குன்னு இன்றைக்கி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் வந்திருக்கு சார்னோடனே அப்படியே அங்கே உடனே அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பா புக்கை பார்த்தோம் கிளம்பு கிளம்பிட்டார் உடனே ஒரு பத்து மணிக்கு இது சொன்னால் பதினோரு மணிக்கு எல்லோரும் கிளம்பியாச்சு ரெண்டு எப்பிகிரபிஸ்ட்டு ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் எல்லாம் கிளம்பியாச்சு அதேமாதிரி பூலாங்குறிச்சி துளசிராமன் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ண தான் ஒருத்தரும் ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்தாங்களா என்ன பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது உடனே கிளம்பிட வேண்டியது அதே மாதிரி தான் ஜம்பை அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆர்வம் அது எப்படின்னா ஒரு திணிக்காம எங்கிட்ட வந்து கொண்டு வந்ததுனால அது அப்படியே எங்கிட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான அந்த அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்றதுக்கு பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப இயல்பாக நடந்தது ஓவிய பாவை சொல்லும்போது ஓவிய பாவையில் வந்து அவர் அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து வீட்டுக்கு போகும்போது பெஸ்டன் நகர் போகும்போது பஸ்ஸில் தான் போவார் ஃபை இன்னு நினைக்கிறேன் ஃபை இ பஸ்ஸில் போவார் என்ன பண்ணார் ஒரு பத்து புஸ்தகத்தை என் கையில் கொடுத்துருவார் கொடுத்து நீங்கள் வாங்க எடுத்துட்டு வாங்க எழுதிட்டு <laughs> 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 சரி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து விட்டுட்டு போவார் நான் அங்கேருந்து விருகம் பார்க்க போகணும் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து விட்டுட்டு பார்ப்போம் ஸோ அவ்வளவு ஒரு கேர் ரொம்ப என்னை விட என்னோட ஒய்ஃபை கேட்பார் நான் சுகர்லாம் கரெக்டாக இருக்கா பார்த்தங்கம்மா பார்த்தங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி வந்து ஸ்டாஃபுடைய வெல்ஃபேர் வந்து ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா இது அதர் சைட் அதாவது பர்சனல் சைட் உடம்பு இன்னும் சரியில்லை அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த போல் அவருடைய இது இருக்கும் ஏன்னா ஈஸ் ஆல்சோ ஃபேமிலி வந்துருக்கார் அதனால் அவர் சொல்லுவார் இப்போல்லாம் நீங்களாம் சொல்கிறீங்களே அந்த ஏர்போர்ட் காமிச்சார்ல பிளேன் காமிச்சார் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்களாம் அந்த பிளேன் இந்த ப்ரொஃபலர் வந்து சரியாக ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்தையும் ரெக்கையில் மேலே படுக்க வச்சுருவாங்களாம் நாங்கள் சொல்லுவார் அவர் சொல்லுவார் நான் வந்து அந்த படுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் பாட்டு ப்ரொஃபலர் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் போய் செக் பண்ணுவாங்க அங்கே ரொம்ப கான்ஃபிடன் ரொம்ப போல்டு மேன் சார் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் அவருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அவர் அவருடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கணும் அஞ்சு மணிக்கு இந்த சம்மர் கோர்ஸ்லாம் வரும்போதெல்லாம் இந்த ராத்திரியில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பத்து மணிக்கு வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டார்னா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எல்லோரும் கழுவி விட்டுருவார் ஒருத்தருக்கும் வந்து வெளியில் போகிறதுக்கோ ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கோ ஒருத்தர் டைம் கிடைக்காது அப்படி கரெக்டாக ஷெட்யூல்னா ஷெட்யூல் பிரகாரம் போவார் அப்படி வந்து யாரையுமே வந்து டிசிப்ளின்றது இருக்கு பார்த்தீங்களா பங்கச்சுவாலிட்டி அண்ட் டிசிப்ளின் அதை வந்து அவரை மாதிரி சொல்லித்தரவே முடியாது 
ஏன்னா அவர் சொல்ல மாட்டார் செய்வார் அது முக்கியமானது இல்லையா சொல்லிக்கிட்டே இருந்த யாரும் செய்ய மாட்டோம் அவர் செய்வார் ரெண்டு முறை எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எங்களுக்கு ஒரு தடவை என்ன பண்ணார்னா காலையில் ஏழு மணிக்கு மகாபலிபுரத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் சொல்லியிருந்தார் நாங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து நானும் இன்னொரு மாணவி அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வெளியே இருந்து வர்றவங்க மீதி அஞ்சு மீதி ஆறு பேரும் ஆண்கள் அவங்க அங்கேயே தான் தங்கியிருந்தாங்க அதனால் அங்கேயே இருப்பாங்க ஸோ ஏழு மணிக்கு போகணும்னு சொல்லியிருந்தார் வந்தாங்க அஞ் ஆறு ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் யாரும் வரலை போகிறதுக்கான கிளம்புவதற்கான ஏற்பாடே எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரில உடனே இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்போ நம்ம இந்த மந்தவழி பஸ் ஸ்டாண்டில் அந்த வழியில் தான் ஆஃபீஸ் இருந்தது போய் பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆறு மாணவர்களும் போயிட்டாங்க இன்னொரு மாணவி வரந்து சேரல நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் நான் சாப்பிட போகல அதனால் இருக்கிறேன் எக்ஸாக்ட்லி செவன் ஓ கிளாக் வந்தார் ஒரு டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட்டோட பஸ்ஸு அந்த பஸ்ஸில் வந்தார் ஏன்னா அவங்க வர்றாங்க அவங்களையும் அழைச்சிட்டு வர்றாங்க போல இருக்குது ஸோ அவர் அங்கே ஆஃப் அவர் வீட்டில் போய் பிக் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்ட்லி செவன் ஓ கிளாக் ஆஃபீஸ் வாசலில் வந்து நின்னார் உள்ளே இறங்கி வந்தார் நான் மட்டும்தான் இருந்தேன் எங்கே எல்லோரும் நான் சாப்பிட போயிருக்காங்கன்னா நீ மட்டும் ஏறுட்டு கிளம்பி போயிட்டார் கிளம்பி போயாச்சு ஸோ இட்ஸ் ஒ ஒன் இன்னொரு தடவை நாம க திருச்சி திருவானை காவலில் தங்கியிருக்கிறோம் மறுநாள் காலையில் சீனிவாசநல்லூர் போகிறோம் நாமக்கல் வழியாக சீனிவாசல்லூர் போகிறோம் நாமக்கல் சீனிவாசல் பார்க்கணும் ஸோ அன்றைக்கி ஏழு மணியில் ஏதோ ஒரு அஞ்சு பேர் வந்துவிட்டோம் ரெண்டு பேர் வரலை என்ன பண்ணார் அப்போ இருந்து மத்தியானம் ஒரு மணி வரைக்கும் யார்கிட்டையும் பேசவே மாட்டேன்ட்டார் சார் பேசவே இல்லை ஊர் கா மத்தி காலையில் ஏழு மணியிலேருந்து மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார்கிட்டையும் பேசவே இல்லை எங்கள் முகத்தையே பார்க்காம சொல்லி கொடுக்குறாரு அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் இல்லைன்னா முடியாதுன்ற மாதிரி மாற்றிக்கிட்டது அதெல்லாம் அந்த பங்க்சுவாலிட்டி அண்ட் டிசிப்ளின் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவார் அது வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது அது என்னென்னா எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டை சொல்லும்போது லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கானமி தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு தெரியாது வந்திருக்கும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வேர்ல்டு ஃபேமஸ்ஸு அந்த மாதிரி நம்ம இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எபிகிரஃபியை சொல்லணும் எல்லோரும் அந்த மாதிரி வரணும் நீங்கள்லாம் இந்த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எபிகிரபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு ஒரு கிரிடிபிள் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வரணும் அதெல்லாம் ஒரு பயன் அதே மாதிரி எக்ஸ்கவேஷன் சைட்குள்ளே நிற்கும்போது சொல்லுவார் நீங்கள்லாம் வீரரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியுமா அப்படிம்பார் நமக்கு ஒன்றுமே புரியாது தலையும் புரியாது வாழும் புரியாது என்னன்னு கேட்டால் நான் லோத்தலில் ட்ரைனிங் போயிருந்தேன்ல அப்போ எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது வந்து இது வீலர் மாற்றுமர் வீலர் ஸோ மாற்றுமர் வீலரோட ஸ்டூடெண்ட் நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஸோ யூ ஆர் ஆல்சோ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் மாற்றுமர் வீலர் அப்படின்பார் சார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் எங்களை கொண்டு போய் சேர்த்து ஒரு ரொம்ப பரவலாக ரொம்ப பாப்புலராக அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஐடியலாக இந்த சப்ஜெக்டோடு நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அவர் எழுதிட்டு இருக்காரு மனசளவில் இந்த எழுபதாயிடுச்சு எனக்கு வயசு ஐ எம் நவ் செவன்ட்டி என்னை விட இருபது வயசு பெரியவர் அவர் நான் ஐம்பதில் பிறந்தேன் அவர் முப்பதில் பிறந்தார் இருபது வயசு பெரிய ஒருவர் இருபது வயசுக்கு பின்னாடி உள்ள ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை இந்த அளவு ஒரு 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 சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காருன்னா இதை தவிர வேறு எதுவுமே அதுக்கு சான்று வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு என்னுடைய மெயின் எய்ம் வந்து அவர் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் பில்டராக இருந்தார் அவர் வெறும் ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் நீங்கள் தனித்தனி தன்மைகள் சொல்லலாம் அவர் இதை செய்தார் அவர் ஆர்டிக்கல் எழுதினார் அவர் பத்தூர் நடராஜர் கொண்டு வந்தாருன்னு பட் அதெல்லாம் கூட பெரிய விஷயம் ஒரு ஒரு பெரும் திரள் ஆஃப் ஆர்கியாலஜிஸ் எபிகிராஃபர்ஸ் அவர்களை உருவாக்கினது இதை ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனாக ஆக்கி அதற்கென்று ஒரு ஒரு விஷன் ஒன்று உருவாக்கினது அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு முடிச்சிருவோம் அதை இந்த சிற்பவியல் படிமவியல் பர்டிகுலர்லி அவர் அந்த பிரான்சஸ் பற்றினது நீங்கள் கூட போனது அந்த ஒரு கண்காட்சி அதெல்லாம் சொன்னீங்க அந்த அதுவும் தமிழ்நாடு தான் வந்து பிரான்சஸுக்கு பேர் போனது இதில் வந்து மாற்று கருத்தே இருக்க முடியாது ஒரு வெரைட்டி இன்னைக்கும் கூட தோண்ட தோண்ட திடீர் எங்கேயோ கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே இந்த திருடு போய் எடுத்து போ கொண்டு போனதெல்லாம் தாண்டி இங்கே வந்து அவ்வளவு இருக்கு இது ஹிந்துயிசம் மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு புத்திஸ்ட் ஜெயின் பிரான்சஸ்லேருந்து நமக்கு இங்கே எக்கச்சக்கமாக கிடச்சிருக்கு அதை ஒரு உங்களுக்கு எப்படி ஒரு
இல்ல சில பேர் எல்லாம் மாணவராக இல்லாம கூட சேர்ந்திருப்பீங்க எப்படி அதை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தாரு நீங்க அதுல இருந்து என்ன கத்துக்கிட்டீங்க திருமந்திரத்துல குருவை பத்தி சொல்லுவாங்க குருவின் வார்த்தை தெளிவு காணல்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அவர் தான் எங்களுக்கு அதாவது நான் படித்தோம் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து அதை ஒரு ஒரு வழிமுறை படுத்தியது எல்லாருக்குமே எங்களுடைய சீனியர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே அதுக்கப்புறம் பெண்ணிடி வந்தவங்களுக்கும் அது வந்து யாருமே மறுக்க முடியாது அந்த குரு அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் வந்து நோய் இதைகளில் எங்களுக்கு அவர் தான் இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு கோயில்களுக்கு போகும் பொழுதும் இப்போ வந்து நாங்கள் ஐக்கனோகிராஃபி படித்தோம் எங்களுக்கு பெரிய பெரிய ஐக்கனோகிராஃபினா நீங்கள் வந்து மாணவராக எம்ஏல ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் இதில் படித்தாலும் ப்ராக்டிக்கலாக நாங்கள் போய் பார்க்கறது இவரோட போகும்போது கோயிலில் நாங்கள் கேட்போம் சந்தேகத்தை கேட்போம் இது என்ன என்ன ஹஸ்தம் என்ன கை பாவனை என்ன இதில் வந்து ஆசனத்தில் உட்காந்துருக்கார் அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்போம் இப்போ அவர் வந்து நம்ம கேட்க கேட்க தான் அவர் சொல்லுவார் நம்மளை எல்லாமே அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டார் அது தவிர இந்த மாதிரி இவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க தேவ நெக்ஸ்ட் பேட்ச்லாம் வரும்பொழுது எங்களுக்கு ஜூனியர்ஸ் தானுங்களே அப்போ அவங்க வந்து உட்காந்து இப்போ பண்ணும்போது நாங்கள் கூட போகும்போது அவங்கள்ட்ட வந்து நாங்கள் கேட்டுக்கோம் இதை தவிர கணபதி ஸ்தபதி போன்ற பெரிய பெரிய ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க ஸோ அவங்க வந்து சொல்கிற போது அவங்க வந்து கிளாஸஸ் எடுப்பாங்க அவங்க எடுக்கிற போது நமக்கும் அதில் வந்து அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா எங்களுக்கு கிளாஸ் இல்லைனா கூட எனக்கு வகுப்பு இல்லைனா கூட நாங்கள் போய் உட்காந்துப்போம் இவங்களுக்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிற போதோ இல்லை இவங்க ஜூனியர்ஸுக்கு எடுக்கிற போதோ நாங்கள் போய் உட்காந்துப்போம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வி மஸ்ட்டு லேர்ன் ஏன்னா எல்லாமே வந்து நம்ம படிக்கிறத விட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து அதே போல் அவர் வந்து அங்கே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு 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 புதுசாக ஒன்று கற்றுக்கிட்டு படித்து வந்துட்டார்னா காலையில் அந்த சூட் கேஸ் எடுத்துகிட்டு வருவார் பிரீஃப் கேஸ் எடுத்துகிட்டு வருவார் நேராக லைப்ரரிக்கு போவார் எல்லாரையும் கூப்பிடுங்கன்றார் அன்றைக்கி ஆஃபீஸ் வந்து எந்த ரெண்டு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸுக்கு எந்த ஒர்க்கு இருக்காது எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுனால அது எல்லாரும் கற்றுக்க ஒரு ஒரு பெயிண்டிங் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஒரு பெயிண்டிங் ஒரு வந்து சங்கத்தில் ஒரு ஓவியம் இருக்குது என்ன ராமாயணத்தில் இந்த ஓவியங்கள் வரைந்த ஆனந்த ராமாயணம் ரங்க ராமாயணம் தெலுங்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து உடனே ஒரு எக்ஸிபிஷன் உடனே பண்ணுவார் எல்லாம் எல்லா அதுக்கு ஒரு சின்ன பேம்ப்ளெட்டு போட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லு ஸோ அந்த மாதிரி ஐக்கனோகிராஃபியாக இருந்தாலும் சரி ஆர்ட் ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிட் ஆர்கிடெக்சராக இருந்தாலும் சரி ஓட்டை நம்ம வந்து அது போல் ப்ராக்டிக்கலாக அவர் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்ததுனால தான் அதே மாதிரி ஒரு பிரான்ஸ் ஒன்று கிடைக்குது பிரான்ஸ் இருக்குதுன்னா எப்படி இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் எப்படி இதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் எப்படி வந்து அளவு எடுக்கணும் முத கொண்டு அவர் அதை வந்து சொல்கிற போது அது அதில் அதில் கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் ட்ரைனிங் எனக்கு அவரோட இருந்ததுனால அதே போல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜ தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் நடக்குது நான் இப்போ திருச்சியில் பண்ணி செஞ்சிட்ருக்கேன் நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து நான் என்ன இந்த தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் அப்படியே மேலே பார்த்துக்கிட்டே நின்றுட்டுருக்கேன் அது அந்த மகா மேரு தட்சிண மேருவை பார்த்துட்ருக்கேன் என்ன பார்க்குறீங்க அதுதான் நாசிகை இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கேன் பின்னாடி நிற்கிறார் எனக்கு தெரியல ஏதாவது குரல் வந்து நமக்கு பழக்கப்பட்டதாக இருக்கான்னு திரும்பி பார்த்தா இவர் நிற்கிறார் அப்புறம் அவரை அப்புறம் என்ன எங்களுக்கு அப்படியே எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு வரும்போது ஒவ்வொன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்போ வந்து அதுக்கு கோயிலில் வழிபாடுகள் இல்லை அதனால் என்ன பண்ணார்னா அந்த சிவலிங்கத்துக்குள்ளே அப்படி நுழைஞ்சு அப்படி வரும் வெளியில் இதெல்லாம் எங்களுக்கு வேறு வாழ்க்கையில் வேறு எந்த சான்ஸும் கிடைக்க போகிறது இல்லை அதுக்கப்புறம் அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஒவ்வொரு மண்டலம் அந்த இது பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹோமகுண்டத்துக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட காலையில் எட்டுலேருந்து மதியம் ரெண்டு மணி வரைக்கும் மணி அப்புறம் சாப்பிட்றது ஸோ இதெல்லாம் சொல்லி தான் கேட்டார் அதுதான் நான் சொன்னேன் குருன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதுதான் சரி அவர் வார்த்தை கேட்டார் அவருடைய அவர்கிட்ட கேட்டதுனால தான் இன்னைக்கும் நான் விடுறது இல்லை இந்த பிரான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சில விஷயம் சொல்லணும் அது என்னென்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் அது எல்லாருக்குமானது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை யார் வேணாலும் வரலாம் ஒரு லெக்சர் வாரத்தில் ஒரு நாள் பிரான்ஸ் பற்றியே பிரான்ஸ் பற்றி மட்டுமே அதை வடிவங்கள் அத்தனையும் ஐக்கனோகிராஃபி இந்து ஐக்கனோகிராஃபி புத்திஸ்ட் அண்ட் ஜெயின் ஐக்கனோ ஐக்கனோகிராஃபி எல்லாம் எங்களுக்கு பாடத்துலேயே உண்டு இன்ஸ்டியூட்லேயே உண்டு பட் இந்த பர்டிகுலராக சார் வந்து இப்போ கோபு வட்டணை படம் நடந்த நாயகர் மட்டும் சொன்னார் கணே
எல்லா வைணவ மூர்த்தங்களுக்கும் இலக்கிய சான்றுகள் அதாவது இலக்கிய சான்றுல இலக்கியங்கள் மூலமாக டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த ஐக்கோனோகிராஃபின்றது அதுதானே ஸோ அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனோட இலக்கிய டிஸ்கிரிப்ஷனோட பர்டிகுலர்லி தேவாரம் திருவாசகம் முருகன் அருணகிநாதர் இப்படி அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனோட அந்த பாடல்கள் வித் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அப்போ வந்து ஸ்லைடு இப்படி இப்படி தள்ளி தள்ளி போடுவோமே அந்த ரவுண்ட் ஸ்லைடு அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு நூறு இரநூறு ஸ்லைட்ஸ் பிரான்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அதில் தொடர்ந்து வாரம் ஒரு நாள் அந்த படத்தை இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணி அதற்கான தேவார திருவாசகம் இந்த இந்த பாடல்களை சொல்லி இந்த பாடல்கள் தான் இந்த பிரான்சஸுக்கு தியான ஸ்லோகங்கள் தியான ஸ்லோகங்கள்னே சொல்லுவார் சமஸ்கிருத தியான ஸ்லோகங்கள் இவ இந்த தேவார இந்த வட்டனை படம் நடந்த நாயகர்னு எந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்குது எதுலேயும் கிடையாது பட்டு தேவார திருவாசக பாடல்கள் தான் இதற்கான தியான ஸ்லோகங்கள் தமிழ்நாட்டு சிற்பங்கள் சில சிற்பி திருமையினர்களுக்கு அப்படின்றது இது ஒரு பிரான்ஸ்ன்ற வகையில் ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா அதனோட டேட்டிங் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த டேட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய ஸ்காலர் இருந்தாலும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருந்தது அதை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணார் பார்த்தீங்களா அது அவரோட பெய் பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் அதை எப்படி பண்ணினார்னா நாங்கள் எல்லாரையும் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாதங்களோ நான்கு மாதங்களோ பிரான்ஸ் சர்வேன்னு ஒன்று பண்ணோம் அதில் வந்து முக்கியமான பிரான்சஸ்ஸு எர்லியர் பிரான்ஸ் அது அப்போல்லாம் நாங்கள் டே எங்களுக்கே வந்து டேட் பண்ணுற அளவுக்கு நாங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டோம் ஸோ பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்த பிறகு அதை சயின்டிஃபிக்காக அப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணார்னா எந்தெந்த பிரான்ஸில் எல்லாம் கீழே இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குதோ உமா ராஜகேஸ்வரி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அதே மாதிரி டேட்டு வேரியஸ் பீரியடில் உள்ள இன்ஸ்கிரைப்டு பிரான்சஸ் அப்படின்னு எதெல்லாம் இருக்குதோ அந்த இன்ஸ்கிரைப் பிரான்சஸ் எல்லாத்தையும் வரிசைப்படுத்தி அதோட டேட்டு அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த பர்டிகுலர் பிரான்ஸ் நீங்கள் அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷனுடைய ரைட்டிங் ஸ்டைல் அடிப்படையாக ரைட்டிங் ஸ்டைல் இருக்கு சில இடத்துல கிங் நேமே இருக்கு பேரே வருது பேரே வருது ஸோ அதில் எந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் சரி அந்த மாதிரி பண்ணி ஸோ இந்த டேட்னா இந்த இந்த பிரான்ஸ் இப்படி இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பீரியடுக்கும் வித் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் டேட்டிங்கை வந்து கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணுது எல்லோரும் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் மாற்றி எல்லாம் சொல்ல முடியாது ஸோ இன் பிட்வீன் திஸ் அண்ட் தேட் இப்படி தான் டேட் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது ரெண்டாவது எங்களை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்ய அவர் பிரான்ஸ் டேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி கற்றுக்க வச்சார் அப்படின்னாக்கா ஏதாவது டைம் உங்களுக்கு நடுவில் எப்படியாவது ஏதோ ஒரு காரணத்தில் உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுனாக்கா கீழே லைப்ரரி இருக்குது இந்த லைப்ரரியில் நிறைய படம் போட்ட புஸ்தகம் இருக்குது இப்படி தான் இது அவரோட வேர்டிங்ஸ் இது நிறைய படம் போட்ட புஸ்தகம் இருக்குது அந்த படம் போட்ட புத்தகங்களை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து அந்த அந்த படம் யாரோடது அது என்ன டேட் அப்படின்றது கீழே லேபிள் இருக்குது இதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்த்து 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 பழகும்போது தான் உங்களால் டேட்டிங்கை வந்து பண்ண முடியும் அதை நீங்கள் ட்ரெயின் ப ஆய்க்கோங்க அப்படின்றத அந்த மாதிரியாக தான் ட்ரெயின் பண்ணார் ஸோ எப்படி பிரான்ஸில் எங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வர வச்சார் அப்படின்றதுக்கான ஒரு முக்கியமானது இது எக்ஸலண்ட் சரி நம்ம ரொம்ப முடிச்சிடலாம் ஃபைனல் கமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி அடுத்து நீங்கள் அதோடு நம்ம முடிச்சிடுவோம் இல்லை பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம கிடையாது இருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை சொல்லுங்கள் அதோடு முடிச்சிடுவோம் நம்ம அதாவது ஒரு ஒரு இக்னரண்ட்டாக இக்னரண்ட்டாக வந்த ஒரு 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 இதில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் அதில் வந்து பணி செய்ய வைக்க வைத்து பல்வேறு இதுக்கு வாய்ப்புகள் எல்லாம் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு இந்தியா முழுமையும் சுற்றுவதற்கு வாய்ப்புகள்லாம் கொடுத்து இன்றைக்கி வந்து இப்போ எங்களுடைய பேரை வந்து சொல்லும்போது இவங்க ஆர்கியாலஜியில் பரவாயில்ல பரவாயில்லன்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர் நினைக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாரு சார் அது வந்து வேறு யாரும் கொடுக்க முடியாது கான்ஃபிடென்ஸ் எங்கள் சீனியர்ஸும் அப்படி தான் எல்லாருமே எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க நம்ம வந்து யா அவர் மட்டும் சொல்லலை அவருடைய கீழே எல்லாருமே ஏன்னா எல்லாருமே ஈக்குவலி எல்லாருமே வந்து குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸ் தான் ஸோ அவங்க எல்லாரும் எங்களுக்கு சொன்னதுனால நாங்களும் வந்து உழைச்சோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு பேஷன் வேணும் முதல்ல ஒரு நமக்கு இதை வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தான் இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம ஷைன் பண்ண முடியும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு
ஸோ உங்களுக்கு இது தேவையே இல்லை பட் இருந்தாலும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க இது எந்த இந்த 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 ஆர்க்கியாலஜி வந்து ஒரு இது மாதிரி ஒரு அது எப்படிங்கன்னா அது போ டக்குன்னு போகும் போகாது அதில் வந்து உங்களுக்கு அதை கிரிய அதை ஒரு ஆசை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பல இடங்களுக்கு போகணும் பல கோயில்களை பார்க்கணும் எப்படி அவங்க கட்டினாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அதில் வந்து கிரியேட் கிரியேஷன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து தெர் இஸ் நோ எண்ட் ஃபார் இட் அதுதான் நீங்கள் அவரும் போட்ட மாதிரி தெர் இஸ் நோ எண்ட் ஃபார் இட் இதுக்கு எல்லா விதத்துக்குமே அவர் வந்து எங்களுக்கு வழி வழி முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறாரு அவருடைய என்னைக்கும் அவருடைய நாங்கள் நினைத்து கொண்டு இருப்போம் இன்னைக்கு வந்து எங்களுடைய பேரையும் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அவருடைய ஒரு வழி தோன்றல்கள் அவருடைய ஆசிகள் நல்ல ஆசிகள் அது வந்துருக்கு கடந்த டிசம்பர் மாதம் அவரை நேரடியாக போய் பார்த்து என்னுடைய புத்தகத்தையும் அவர்கிட்ட கொடுத்து அவரோட உட்காந்து பேசிகிட்டு வந்திருக்கிறேன் அந்த அந்த குழந்தைகளும் நல்லா இருக்கணும் எங்களுக்கும் வந்து அவருடைய ஆசைகள் கிடைக்கணும் தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து எங்களுடைய இறுதி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் எங்களால் முடிந்த தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றுக்கு நான் இன்றைக்கும் செஞ்சுட்டேன் இன்றைக்கு கூட திருவள்ளரை சஸ்திக்கு பெரு கிணறப்பட்டு கிணறு பற்றி நான் எழுதியிருக்கேன் நேற்று அகழ்வாராய்ச்சிகளை பற்றி எழுதியிருக்கேன் இது எதுக்காக நான் எழுதுகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கை வரலன்னு வச்சுங்க இன்றைக்கி கூட எழுத்து போயிடுச்சுன்னா இந்த கை அப்புறம் எழுத முடியாது அதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் உட்காந்து எழுதுகிறேன் இது மாதிரி எழுதலாமா முதல் முதல்ல எழுதும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா என் ஒய்ஃப் கிட்ட தான் கொடுப்பேன் ஏன்னா அவங்க இக்னரண்ட்டு அவங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் தெரியாது அவங்க இதில் இக்கு இல்லை இச்சு இல்லை ஒற்றுப்பிழை இல்லை எல்லாம் பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு எனக்கு அந்த சப்ஜெக்டில் அப்படிங்கிற எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஏ நீங்கள் நீங்கள் எழுதுற எனக்கு புரியுதுன்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே இல்லை இந்த இடத்துல எனக்கு புரியலைன்னு சொன்னால் ஐ கண்ட் ஹேவ் டு சேஞ்ச் இட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸோ எல்லாமே இது ஜாயிண்ட் எஃபர்ட் தான் எல்லாராக இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இது தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளைக்கு ஒரு நன்றி எங்களுக்கு அவரை நினச்சி பார்க்கறதுக்கு அந்த குழந்தைகளும் நல்லா இருக்கணும் எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்து அந்த பணிகளை அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அங்கே எல்லோரும் செய்யணும் மோகன் இந்த கலா இவங்கெல்லாம் நிறையா செய்யறாங்க மாப்பிள்ளை வந்து நல்ல ஒரு தமிழ் ஸ்காலர் அவர் இந்த மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணும் பொழுது அவருடைய புகழ் தொடர்ந்து அவருடைய பணிகளை தொடரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எல்லோருக்கும் நன்றி வணக்கம் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் அவரோடு உள்ள நினைவுகளையோ அவர் மூலம் பெற்ற அறிவையோ அவர் மூலம் பெற்ற நன்மைகளையோ எதையுமே வந்து ஒரு ஒரு சிமிழ்லையோ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளேயோ எதுலேயுமே வந்து என்னால் அடக்கவே முடியாது அவர் இல்லை என்பது என்னால் இன்னுமே ஜீரணிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் அவருக்கு என்னுடைய கோடான கோடி வணக்கங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை சார்பாக எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் வேறு ஏதாவது சொல்லணுமா யாராவது இல்லையா ஓகே நன்றி